السلام عليكم تحديد لاخر الرحلات المكان ابيرنتلي الطياره والوجهه هي المنتدى النسوي العربي للمحتوى الرقمي في بيروت يلا نشوف وصلنا بيروت واليوم اخيرا انا في منتدى شفت هذا المنتدى هو المنتدى النسوي العربي للمحتوى الرقمي وهو النسخه الاولى ومدته يومين وهذا المنتدى بيجمع النابغات في مجال صناعه المحتوى والنشاط النسوي في كل الوطن العربي وجس انا منهم وراح اشارك في المنتدى كمتحدث نائب بصفتي حكواتيه وراح احكي عن قديش الحكايات بتوفر للناس هاي المساحه حتى تحكي وتكون مسموعه ماذا لو صاحبتك الاستناية؟ هتفهموا بعض عشان لهجتكم قريبة بتضحكوا وتسافروا وترقصوا وأي مرة تبدي إعجابك على حاجة لابساها من غير تردد هتقلعها وتديها بس في كل مرة تسيبيها فيها هتكوني خايفة إنك ما تشوفيهاش تاني أبد دي بسان صاحبتي من غزة سنها صغير بس شغلها عظيم وطموحها كبير مرحبا معكم بسان من فلسطين ورغم إنها عايشة في أكبر سجن مفتوح في العالم غزة لكن عملت الاستوديو بتاعها وفريقها سافرت وسمعت صوتها للعالم دلوقتي الاحتلال بيقتل حلمها وبيهد لها مكتبها وبيتها Now going to, to see the place oh, Allah. لو عندك صاحب فلسطيني هتفهم روحه المقاومه والمعطاءه وليه اللي في ايدها دايما لغيرها عشان بسان زيها زي كل فلسطين عاش عمره كله عارف ان اللي معاه النهارده مش مضمون انه يبقى معاه بكره تفاجأنا في الضربة، ناس استشهدت لقينا طفال مقطعينها، 
في الشرق في العمارة عندنا لقينا طفل برضه مقطع ميت وفاء مان الله بيلعب وما فيش لا تحذير ولا أي شكل يعني قال عشوائي We are evacuating. Uh, we're leaving our houses. They told us uh, from a Riman neighborhood in the center of Gaza, in the middle of Gaza, the, the center that they said yesterday it's safe, and uh, they told people to evacuate to this uh, place. We are now evacuating. All the neighborhood is in Shifa uh, Hospital and other safe places, but there is no safe places in Gaza. We're evacuating now. We're leaving our home. Pray for us. Hey guys, how are you? I know it, it's not the suitable time to talk about places and homes because people are losing their lives, people are being killed. But as, uh, I want to talk about uh, a place I heard yesterday that um, my work, my office, I have another <laughs> to, to create content and shoot beautiful <laughs> things about. <laughs> things about Gaza and about people in Gaza and I heard yesterday that it, it was bummed so I'm now going to, to see the place with all my work, with everything, is just destroyed. We now have to move from the place because we heard the word bands. احنا تمام بس بيتنا طول الليل بالمستشفى لانه هي المكان الوحيد الامن كل مكان في المستشفى كان باد كل مكان انقفى البلد كلها على الارض البلد كلها انقصفت احنا بنموت مش لاقي المكان نروح عليه انا عندي غيرت مكان من المستشفى ورحت على مكان تاني في شارع مع اهلي معلاش ولا اشي خايفين نروح على بيوتنا بيت لسه ما انقصفش بس الحي اللي انا فيه انهدد وصلوا لعنده اليوم الساعة ستة الفجر مفترض انه الليل يرجعوا له يدعوا له so the 9th of October it's around 12 a.m. and it's been 10 hours since we evacuated our home um, they told people that the center of the city is uh, safe and uh, people must evacuate to this place, but it's not because many people got the warnings and evacuate to their um, to another neighborhood or to Shifa Hospital, like us, and many people could not or any did not read the, the warning and they simply. Uh, lost their lives. For us, people who went to the hospital, um, they also told us that the, the Shifa hospital is uh, the only safe place, but it's it's not actually. A lot of buildings were bombed around the, the hospital. Um, the hospital is crowded, it's very crowded, many people are here sleeping because they lost their homes or because they've been told to evacuate. For me and my family, eight members, um, we are eight, uh, we are laying and sleeping in the ground. 
like this. Assalamu alaikum, this is Bissam from Gaza and this is um, yani some um, updates or like a description for the situation in Gaza right now. Um, it's uh, almost 2 p 2 p.m. so uh, because of the internet connection, the limited connection, if we have uh, the internet, uh, this uh, video yani, might reach you at uh, 7 p.m. or 10 p.m. So until now, uh, we don't have internet connection, we don't have even the cellular connection is terrible. We don't have TV uh, because uh, we left our homes. And even if we have, there's no electricity. And like a lot of news talking about that we will have, we will not have electricity at all after 2 p.m. Uh, uh, of today because there's no fuel and other supplies for the company here in Gaza. We hear pumping, we hear destruction, we hear ambulance, we hear war plans, but we don't know where is exactly the bombing because we don't have connections we don't we cannot call someone we cannot make sure that we are alive like each others like we cannot call call our families or our friends or any other uh, else uh, more than 200 uh, uh, 50 thousand people uh, evacuated and left their homes uh, since the 7th of October most of them are in, in uh, UNRWA schools and this is catas catastrophic because there's no water a clean water or washing water there's no electricity there is no blankets there is no um, um, any anything any supplies that they need to live uh, and even uh, people who left their homes to a Shifa hospital or to other relatives uh, it's it's not also easy to reach um, aid to reach um, medicine food or water or anything else uh, this is the situation until now and we are sure it will get worse tomorrow and even at the end of the day because it is worse than today morning or yesterday. Um, hope I can, um, you know, I can survive until tomorrow or until today like um, at 7 or 8 p.m. so I can keep you updating. Updated. I'm sorry, excuse my vocabulary, excuse my English, excuse everything because I'm trying to hold in and to keep my nerve and to, to support my family for six days. And, uh, Yanni, <sighs> Yarab, pray for us. Um, thanks for supporting. Support Gaza more. Um, reach out with all this information, all this news, and many thanks for you all. This is the first bottle of water that I'm gonna drink from it. Clean water since three days. Wallahi, since three days. There is no water, there is no food, there is nothing in the shelters or even in the neighborhoods that Yani, Yani almost destroyed so there's no supermarkets nor anything so this is the first bottle of water since three days that i'm now opening it's the first uh, clean water that i'm drinking i used to drink from anywhere <sighs> 
Hello, good morning. This is Bisan uh, from Gaza. I'm uh, still alive and this is a quick update about what is going on now. Uh, the number of people displaced from their homes after the bombing reached uh, 330,000 people, uh, which means 15% of the residents of Gaza. They went to an honor roll schools uh, and the Shafa hospital. Uh, for people in the honor roll schools, uh, they are suffering from this, the shortage and, and even they don't have actually not a shortage enough water, food, uh, electricity, uh, medicine, um, um, cleaning and washing water, uh, and of course blankets, since we are getting, you know, the weather is getting colder and colder in the night hours. Uh, for people in Shafa Hospital, they're not you know, um, but in a better conditions because uh, Shifa Aslan, the, the hospital, uh, is uh, suffering from the shortage and the medical supplies, uh, the need and the injuries, um, the, the, the mergers, um, um exceeded the capacity of uh, Shifa, um, and of course the people uh, inside the Shifa sheltering and Shifa uh, are also uh, suffering from the shortage of water, uh, no internet connection, no electricity, or um, anything else uh, they need to. So Hi guys, I'm Hussain, I'm from Gaza, still alive. It's uh, 4.30 and this is some updates. Uh, the last massacre happened an hour ago. It was in the Sadat Fiji camp and it was the bombing of uh, Shihab family house. More than 44 uh, people were killed there and um, with information about uh, refugee, the refugee camps, especially in the Sairat, it was a crowded uh, place. Thousands of people are living in a uh, small, very small area. So uh, there's a possibility to, if, if, if a house was bombed, a possibility to uh, uh, like destroy another house around it. Uh, Salam alaikum. أنا اسمي بيسان وأنا من غزة من فلسطين والحمد لله أنا لسه عايشة خلال الأيام الماضية سجلت لكم شوية أصوات لربما ما بتسمعوها عن غزة من الأخبار أو من القنوات أصوات لبكائنا لنزوحنا لغضبنا لتساؤلاتنا أصوات للقصف وجروسنا وحتى لثرثراتنا يعني وإحنا بنحاول نخلي الوقت يمشي هاي الأصوات رح تلاقوها على بودكاست صوت شوفوا الحلقة اسمعوها يعني يمكن اكثر شيء بنحب انه يضل ورانا هي اصواتنا ورسائلنا وشكرا نعيش وانشروها لو بتحبوا خلي الناس تسمع العالم يسمع شو احنا بنمر وادعوا لغزه شكرا Hey everyone, it's Bisan uh, from Gaza, we're still alive. It's about 12 p.m. and I'm at uh, Shifa Hospital. So this is what happened at 6 a.m. To, to, today at the morning. Uh, and, and thousands of people, like all the people living in the northern and western side of Gaza Strip, uh, got a call from an Israeli number. It's a recorded call and uh, the recording is telling us that we must leave our homes to the southern areas of uh, uh, Gaza Strip. 
uh, because uh, they want Gaza empty and it will be destroyed. So now people are moving to Onurwa schools or to Shifa hospital. And guess what? There are posts, Manashir. It's like it's like paper posts, and these posts are now playing in the sky. Look at these papers. They are over Shifa and or, uh, some updates uh, to the situation. Uh, for the posts they threw, uh, they were telling people that everything in the northern of Gaza Strip need to move and evacuate to the south areas of Gaza Strip. Even these shelters must be evacuated. And that, that was written. Now, another thing is that the humanitarian aid point is in the uh, southern of the areas and with the borders with Egypt, with the Sinai Desert, which means pushing people to the limits, to the corners, to the borders, so they could uh, evacuate them to, to, to Sina or to, to Egypt, which means another Nakbe. In 1948, they evacuated more than 850,000 people from their villages by threatening them and killing them, so that, guess what, after 70 years, they cannot reach their villages and get back to them. So now, what is written in the posts is that you need to evacuate everything, more than a million person, a million and two hundred thousand person need to evacuate everything, every place in, in North Gaza and move to, so, uh, to, south, to South Gaza until the army, the Israeli army decides if they could get back. Hi people, this is Bisan, I'm from Gaza and let me take you to my daily routine before I sleep. It's now 10 p.m. I collect my stuff to my bag in case we need to evacuate as fast as we can if there was bombing around us or on us during the night hours. We bought the shoes near to the door so we do not leave anyone behind. And by the way, we try to sleep early because the bombing um, and the shells increases in the night hours. This is my daily routine. What about yours? Tell me. Pray for us. Hi people. Many of you um, asked me how I charge my phone and how others who are publishing all the time are charging their phones. Okay. Um, the electricity company officially stopped uh, working and providing electricity since the 10th of October and the 11th of October in other areas in the Gaza Strip. But some families have generators and they turn on the generator for two hours to turn on a lid like this and uh, to charge the mobile like this. But outside, look, there is no electricity at all. So this is the idea. We charge our phones and our power banks at uh, as, as much as we can and we're trying to sleep um, and, and where there's some light maybe uh, for kids and for people who basically don't like darkness and we have this opportunity for two hours a day approximately and this would not be possible in the few uh, upcoming days before because um, the fuel basically we run over uh, like the water and electricity and other resources so this is how we charge our phones so more updates about uh the the, the evacuation that i've been talking about since uh, since the morning do you remember when i say that um they they, they push people to evacuate from the northern to the southern areas via a, a, a safe route as as they said okay that was a trick that was a trick. They targeted ambulances, cars, and buses uh, in the road, and more than more than 150 per people were killed until now, as I heard from other press uh, and other journalists. So this is part three. They are playing. They are playing with us. They are playing with and on us. They told us this is a safe route. Innocent people took anything from their homes and 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 went to, to to the southern areas and they killed them they literally killed them literally more than 30 ambulance cars until now reached the shifa and it's it's not ended it's not ended yet many people are killed most of them are are children 
the, 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 the scenes are really hard. I can't even imagine that I'm living this. I can't even, I can't imagine this, that this is real. I'm losing my mind. I'm losing my life. Please do something. So, this is Shirin, she's 27 years old, she lost her home, she left the place uh, uh, to, and evacuated to Shifa Hospital. Shirin has many needs, she has uh, uh, Down syndrome, she has hygiene needs, bathroom, food, water, dignity kits, she needs everything. But she doesn't have any access to these things inside the hospital because the hospital contains uh, thousands, maybe a hundred thousand people like evacuated here. Not just she, everybody with disability, all elderly people also cannot reach any um, services um, that saves their lives and dignity inside the hospital. So, about the water, because there is a little amount of water, uh, we, sh we all, all the members of the family share a little amount of water. So, my share was 500 millimeters for the whole day. And now, while I'm shooting, a little kid took the water from my uh, bag and just ran away. It's not stealing, he's in need, but now I don't have water until the end of the day. This is catastrophe. I don't know how do you read the problem, how do you read the situation, but today is 10 times worse than yesterday, 100 times worse than the first day. Okay, Gaza is collapsing. So this is Bissan from Gaza, I'm still alive and it's almost uh, 5 uh, p.m. It's uh, the 8th day of uh, um, the, the war in Gaza. Uh, the Israeli army committed uh, four massacres just for today. One in uh, the Fallujah neighborhood uh, near to uh, Jabalia refugee camp. One in uh, Dar al-Balah. Uh, another one uh, in Braj refugee camp. Then Shatih refugee camp. So once again, Refugee camps are the most crowded places on earth. On earth, because it is a refugee camp, it was established 70 years ago at the same area. So basically, it, it contains of thousands of people in a small area, n no more than one kilometer. So, targeting uh, uh, any place in, in the camp means that thousands are injured until now. Uh, the last massacre in the shelter. It's just a family just having the news of losing their brother and their son. And it's not the, the, the first or the last situation, not the first of the, or the last screaming, it's happening, it's a scene that we are all trying not to use to, but it's, it is real. Hundreds of times a day. By the way, the people were killed in a bombing near the Shifa hospital, the only safe place for people who are evacuating from their homes or lost their homes in other bombing. Hi everyone, this is Bissam from Gaza. We are still alive, surprisingly, and it's 6.30 p.m. And this is something happening in Gaza, and you need to know this, guys. Uh, many hospitals were warned to evacuate. Hospitals providing the medical supplies, the medical care for the injuries and for the marchers and for people who evacuated their homes. They are now warned to evacuate. We're talking about Kamal Adwan, Al Aude, the Indonesian, Al Quds or Jerusalem, uh, Jerusalem Hospital, and the Mental Health Hospital. The Mental Health uh, Hospital is the only one who evacuated. Uh, other uh, other hospitals are now warned, and uh, uh, Beit Hanun Hospital is out of service because everything around Beit Hanun hospitals, hospital was pumped. No routes to Beit Hanun, to Beit Hanun hospitals, no uh, ambulances, no medical care uh, um, staff, nothing is provided there. So we're talking now about evacuating the hospitals, the only safe places that people are evacuating to. They are also evacuated with all its stuff, with all the injuries, with all the people. This is disastrous.
And now, this is just a Shifa hospital which is not evacuated yet, with many, with, with 100,000 people. Where are we going? How are we evacuating? How could we find any shelter? We yet don't know. Keep following. السلام عليكم هاي بسان من غزة احنا لسه احياء في اليوم الثامن للحرب اليوم التاريخ 14 عشرة وانا في مستشفى الشفاء وبس في الشفاء بتقدر تلاقي ولد صغير حامل فراش وناس قاعدين وسرير عليه شهيد بيمشي من هان وناس حامل مية علشان تعبيها من الجامع اللي جنبنا وبتلاقي كل شيء قبل شوي كان في واحد يبيع درع حرفيا بيبيع درع مش بيبيع علشان يعني هو انتربرنور وبده بده يبيع يكسب لا لا هو بيحاول كمان يوفر فلوس علشان يجيب من المحلات مي لاولادي وين انا؟ مستشفى الشفاء الشفاء للناس اللي ما بتعرف هو عباره عن اكبر مركز او مجمع كلي موجود في كل قطاع غزه وهو المؤهل الوحيد للتعامل مع مختلف انواع الاصابات والجرحى والامراض المزمنه وباقي الحاجات الطبيه الموجوده في غزه مفترض من هذا المستشفى ان يستوعب 6000 جريح او اكثر اكثر من 2500 شهيد ويستوعب كمان العدد الهائل من النازحين هذا ليش صار عدد النازحين هذا لانه ببساطه شديده امبارح تم اخلاء كل المنطقه الشماليه من قطاع غزه او توجيه تحذيرات للاخلاء لاكثر من مليون و200 الف شخص وتوجيههم لا يروح على المناطق الجنوبيه من قطاع غزه اللي ما قدر يروح رفض يروح ما عنده امكانيه يروح ما عنده مكان هناك يروح أجا مستشفى الشفاء العلم الناس لحتى الآن من Hi everyone, this is Bisan from Gaza, I'm still alive and I'm at the Shifa hospital now. It's almost uh, 10 a.m. and these are the updates. I'm gonna talk about uh, targeting and bombing the medical staff and the ambulance crew. More than 10 uh, people from the ambulance crew were killed, more than 27 were injured, more than 23 ambulance uh, vehicles were um, are out of service because they were bombed. Um, uh, two of the most uh, professional uh, doctors in Palestine were killed yesterday by uh, bombing their homes after going to their homes after working for eight days uh, non-stop uh, eight days in Shifa hospital one of them uh, is working also in the medical uh, um, college uh, or يعني, the medical uh, um, um, department in, uh, Islam, in the Islamic University and another one is a professional uh, doctor in the field of burns uh, or injuries. Um, that's it. Uh, this is, of course, as everything is happening against the international humanitarian law and uh, keep following for more. So this is not camping and this is not the open air cinema. إلى كل متابعين القصص والحكايات في كل بقاع الأرض معكم حكا وتير معنا حكاية جديدة من غزة. أنا بخير الحمد لله لسه عايشة لسه بصور وبحكي وبنقل كل الأشياء اللي بتصير لأنه حس إنه هاد دوري وحس إنه ممكن بكرة ما أكون موجود. بكرة استشهد بضل بس شوية المعلومات والأشياء اللي أنا بحكيها أنا زي زي مليون ومئتين ألف شخص آخرين تلقوا تهديد من جي من جيش الاحتلال بأنهم لازم يخلوا بيوتهم لمناطق الجنوب وزي ناس كثير مش قادرين يطلعوا مناطق الجنوب وما عندهم إمكانيات ولا بيعرفوا حد هناك ولا وفي ناس كثير مش راضية أصلا ما بدها بنخلي في مستشفى الشفاء. المستشفى اللي يفترض انه بتعامل مع اكثر من 6000 جريح قاعد الان بتعامل مع فوق ال 50000 نازح. ان شاء الله بضل عايشه وبضلني احكي لكم شو بصير معنا بس لحتى الان انا بخير الحمد لله لسه عندنا امل. ان شاء الله بتخلص على خير. وشكرا لدعمكم واخباركم الدائم يعني دعمكم واستماعكم الدائم للاخبار بحبكم كثير من غزه لمين بتنظفوا لمين بتنظفوا؟ لحالكم انتم متطوعين؟ انتم وين قاعدين؟ قاعدين هان وبتنظفوا لحالكم مين جاب لكم هذول الاغراض؟ 
يعني لفيته واخذته الاغراض وقاعدين تطوع عشان تنظفه شوف افتح 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 عشان افتح الكيس برافو حكى مع ماركو شو اسمعكو ماهر كرم شو اسمك محمد محمد uh, so محمد وكرم وماهر are cleaning الشفا hospital uh, the place that they took as a shelter by themselves they are volunteering so uh, they're just creating hope these are our heroes our kids برافو شباب كملوا كملوا This is Pickup's friend Bisan, currently in Gaza, with nowhere to hide, struggling for food, water, and shelter. Less than three weeks ago, we met Bisan at Shift Conference in Beirut, and she was one of the speakers sharing her story, telling us why she decided to be a Palestinian storyteller. Three weeks later, Bisan is trapped in Gaza. She left her home and everything she ever knew, and she's still trying to understand what's happening around her and survive. Many people are killed. Most of them are, are children. The, 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 the scenes are really hard. I can't even imagine that I'm living this. I can't, e I can't imagine this, that this is real. The people of Gaza are real human beings with family, friends, and loved ones. And every house that is hit with a bomb holds endless memories. The dead bodies that we watch on social media every day are more than just numbers. Some of them are our friends, some are our families. Help Bisan and everyone else in Gaza to get their voices heard around the world and never stop sharing. I'm losing my mind, I'm losing my life. Please do something. I and my family are losing our minds. We're having delusions. Wallah, we're, ha wallah, we're having delusions. Um, tonight, I, I, I stood up uh, at uh, 2.30 a.m screaming and trying to cover my nose and my 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 eyes with with uh, a cloth a piece of cloth and some water because i i i i, I think i saw uh, i saw uh, a, a white phosphorus bombs and i thought they're real and then my family tried to to uh, calm me down and i realized that i, I was My everything was like a delusion. It was not real. To, to, uh, today in the morning, my sister, uh, uh, she's she's saying that uh, I'm 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 hearing screaming all the all the day and night inside my head, and my mother is hearing uh, raining. So what is happening? I don't know. But we're losing our minds. We're losing our sense. Allah, Zigna, Zigna is so good. Zigna. Hi everyone, this is Bissam from Gaza. It's the 10th day of the world. It's uh, 9 a.m. These are the updates. Tonight was the hardest night on Zatoun and uh, Shijai neighborhoods as um, the, the bombing did not stop for almost uh, six uh, hours while people are still there. Most of Hi everyone, this is Bisan from Gaza. It's the 10th day of the war and we're surprisingly alive. It's now 1 p.m. and this is um, yani, uh, Shifa Hospital, the shelter as thousands of people are taking. Yani, more than 100,000 people are sleeping here in the Shifa, in the corridors, in the buildings, in the parking, on the streets, in the garden, everywhere. And they're sleeping without any roof, without anything, without any blankets, without mattress, without anything. They're just collecting some pieces of cartons and sleeping on them. And one of these people is me. So last night it rained and possibly the next night too. And we are terrified because we don't have anything to survive this. We're cold, we don't have food, we don't have water, we don't have bathrooms, we don't have hygiene kits, we don't have anything to deal with all these problems, combined problems. And the, the, the disaster is, we don't know when is that ending. We don't know when should we or could we have a safe place, if we have homes to return to, if we will survive Aslan. We don't know anything. We're just waiting. If I was in this 10 years, I would like to tell the story in the world. راح اعمل مستحيل عشان اوصل صوت كل واحد خاف كل واحد انقصف كل واحد انغدر 
ما خليهم يحسوا انهم عاجزين او انهم بلا قيمه وهيموتوا هينقتلوا فجاه Yesterday, the 13th journalist was killed. Um, and it's, يعني, it's one of the strategies of targeting reality and targeting the eyes that documenting what is happening and uh, sending to the world what is going on. Uh, by the way, we are all targeted. No one is safe. And if you are now hearing me, one day you might not could be able to hear me. Um, so, this night, Baalusha, the journalist, was killed. Uh, more than three massacres were committed in the areas of uh, Rafah and, uh, and other places in the middle uh, of uh, Gaza Strip. Uh, Zorub family, Abu Libda family, uh, Abu Zahid family, uh, they were all killed during uh, the night. They were sleeping and more than... 55 to 60 person for people were killed while they were safe sleeping. These are the targets now. Safe people, journalists, firemen, ambulance crew, civilians. We don't know what, when it's ending. So, in this way, I can tell you that we are people who deserve to live and who are creating um, new ways and trying to make it suitable for living every day in every place that we are going to. Despite we don't know we're living until tomorrow or not, despite we don't know when is that ending, we're just trying to make it, to make the hospital or the shelter as safe, as warm, as suitable as we get used to in our streets and neighborhoods and homes. So we hear people selling cake, uh, selling any other goods like snacks, like juices, making drinks, and uh, some people are, are shaving our barbers now, but uh, open air barbers. So no one could deprive these people their right to live and their right to live safely in their country in their homeland, whatever they do, whoever they were, and you know, whoever su support they got, it's, it's just our right to live as Palestinians in Palestine, eating kayak. Mm. Despite uh, it's, it's the eleventh day of uh, the war in Gaza Strip, um, uh, it's six p.m. Uh, these are the updates. Uh, so, a massacre was committed by bombing people in Zaytun neighborhood. They were in their home, so um, they were bombed. Many injuries. They're talking about people still under the rubble, and people were killed. Uh, another thing is that. The Israeli army bombed the, the police station and it's like sharing the same wall. It's, it's directly behind the Shifa hospital, uh, the only evacuation place for, for thousands of people. So this is the first uh, bombing for the police station, but, uh, but people are talking about bombing more and more rockets there. So keep following. So yesterday, um, 800 people were killed in one airstrike together after bombing in Mamadani Hospital. Mamadani Hospital is one of the oldest hospitals in the Middle East. It, it, it go back to the um, the 19th century, and people were just evacuating their their homes there. So they were killed. 800 people and and the number could increase as they are still until now since yesterday at night taking people from under the rubble so it might became a thousand people 
and that means that we increased the, the, the kill people number from 3,000 to 4,000 at one night. 800 people were killed inside a hospital. This is against the international law, this is against Geneva agreements, this is against any agreements that the West, America and the world are proud of. You just try to teach us how to be humans and do not commit anything to be human. I don't know what the world is waiting for to move or to stop this or to do anything, but the next turn is my turn. Now 800 people, those 800 who were killed inside a hospital, my Madani hospital, were just innocent, innocent people and, and, and they were afraid. They tried to run away and leave their homes just to give their sons and daughters a new opportunity to live a new life because because they would be killed if they were in, in their homes because the Israeli army warned them to evacuate then after they evacuated he, they, they killed them inside the hospital there is no way to run out to run away from death or from warnings from bombing 800 people were killed 800 people in two minutes, two minutes, 800 people were killed. It did not take more than minutes. <laughs> Hey people, it's Bissan from Gaza, we're still alive and a few days ago, the day before yesterday, I took a footage and I was so reluctant to post it or to not because it is heartbreaking, it is harmful, it is so hard but I'm like, why to not post it because it is what happening with us, this is the reality, this is happening for us every day for almost 70 years but now more and more so i took a footage of um Tifus. his or her mother uh was killed um in a bus on her way to uh, evacuate her home to the southern areas via the safe route that the israeli army talk about and he or she also was killed with his with his or her mother so this is the footage لا قلب انت لازم تمشي امشي just to know the world you are living in Yesterday, the BBC tweeted and wrote, Does Hamas build tunnels under hospitals and schools? And hours later, the Israeli army bombed Al Ma'madani Hospital, a more than 100 years old hospital um, that hosted uh, more than 1,000 people who evacuated their homes to a safe place. And they were all killed. And the Israeli army bombed a school in a refugee camp, in British refugee camp. So my question now to BBC, do you know the targets and the upcoming massacres and bombing and trying to prepare people and to prepare the world to hear the news and the massacres and to not surprise? Do you know what is the next place and the next hospital to be bombed? Do you know the next massacre? قبل شوية أجت ست كبيرة في العمر وصارت ترجع في رجال الدفاع المدني وتقول لهم البيت المغرقة نزل على أولادي روحوا شوفوهم طلعوه فالدفاع المدني لبى النداء وحمل حاله وراح يعني جماعة السريع راح بالرغم من كل الضغط الموجود 
لما رجعوا اكدوا لها انه اولادها مستشهدين كلهم بس لو بدها تطلع جرفهم الجرافه او البلدوزر لانه مش قادرين يطلعوها بالايدين ما عندهم عمال كافيين وما في امكانيات كافيه حيوصل دورهم سو ليت مي جاست شو يو هاو good people are, are we and how how we work for charity and how we volunteer in the circumstances like this were just without waiting for anything for any prize and these people uh, my neighbors in the shelter in the in the next tent to me they started uh, making bread uh, for free uh, yesterday they 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 provide bread for um, 500 uh, uh, families in the shelter in Sadi Shifa Hospital, and they're just working for free. They they were working before the, the war, and now uh, they turned their work to be inside the shelter and to make bread, not all food, just bread, because we don't have any any other supplies like like meat, vegetables. We don't have these, so we're working on bread, and even. If, if people around you uh, are having like a surplus of a bread or uh, sandwiches, they give you without waiting for you, without knowing you, without knowing your name, without knowing anything. They're just in the same uh, disaster together, in the same um, war together. So they're collaborating together. We are good people. We don't deserve to, to be killed. We deserve to die. We just, we're creating hope. Despite we don't know if you're living if we are living until tomorrow or not. مرحبا انا بسام من غزه ومستمر معكم في تغطيه التلفزيون العربي ليوميات تحت الحرب وعايشه بالرغم من مرور 12 يوم على بدايه الحرب الوحشيه على غزه الليله نمنا وكمان حتى صحينا على نفس الخبر المؤلم والقاسي وهو خبر قصف مستشفى المعمداني او المستشفى الاهلي العربي واحد من اقدم المستشفيات اللي موجوده في فلسطين وفي الشرق الاوسط اتاسس في 1884 وكان يحتوي على مئات العائلات النازحه من منازلها علشان تروح فيه لانه ببساطه امن ولكن هذا القصف اسفر عن استشهاد اكثر من 500 شخص امن مدني كان قاعد في المستشفى علشان ببساطه خايف يرجع على بيته او حتى علشان فقد بيته هذا الخبر بيخلينا نغضب ونزعل و و ونعرف قديش في استخفاف بارواحنا وقصف لكل الاماكن الامنه، بس كمان بخلينا نسال الناس اللي عايشين بالشفاء وصلت ارقامهم تقريبا لل 100000 وين بدهم يروحوا لو استمر قصف المستشفيات والاماكن اللي الناس بتتخذها للاخلاء. مش بس المستشفى، في اماكن مدنيه ثانيه قصف زي مثلا مدرسه في البريج، مخبز في المصيرات على وجه الصبح والناس صاحيه ورايحه تجيب خبز لاولادها. وأماكن تانية زي نادي رياضة في الشيخ رضوان، هاي الأماكن كلها مكتظة ومجرد استهداف منازل أو أماكن فيها بيؤدي لاستشهاد مئات المدنيين والأبرياء، وهذا اللي خلى عدد الناس اللي استشهدوا من بداية الحرب يعلى عن الـ 3000 ويقترب لل 4000 شهيد، بس في 12 يوم، وكلهم بظروف وحشية ومعظمهم يصل إلى نصفهم من النساء والأطفال، وبعد كل اللي سمعناه أكيد كلياتنا بنستنى لرأي العالم شو رح يحكي شو رح ياخذ موقف في كل المجازر اللي بتصير خاصة بعد مجزرة المستشفى ولكن اتفاجأنا بأنه بايدن اليوم بيعلن أنه هو قدم لزيارة فلسطين المحتلة وإسرائيل علشان يبدي لكل العالم دعمه لموقف إسرائيل وكمان استنكر أنه الجريمة البشعة اللي صارت بالمستشفى ممكن تكون من فعل الاحتلال الإسرائيلي بل ممكن تكون كمان من فعلنا وبالرغم من كل اللي بصير ويمكن اللي زاد الموضوع سوءا لسه اعداد الناس اللي بتنزح من بيوتها وبتسيب بيوتها كل يوم علشان تروح على مستشفى او على مكان ثاني بزيد وهذا العدد بنلاحظه في مستشفى الشفاء وفي غيره من المدارس والاماكن اللي الناس بتروح لها على امل تكون امنه I'm talking to you from Gaza. I'm still alive and grateful to see the sun again after a terrifying night. These are the updates. So, this night there was a bombing, uh, a carpet bombing in Zaytun Nebuhud. And carpet bombing means that um, posing uh, a massive destruction in a square 
or a specific street by bombing a, a, a large number of heavy rockets in a short time, in a short distance and small place. So make it like impossible for someone to enter this place or to rescue anyone if anyone could uh, survive this carpet bombing. Also, there was a bombing in the Riman neighborhood again in Tal Al Hawa and um, there was a, a massive destruction for buildings, residential buildings uh, in the place. For the south area that people were told they are safe to evacuate to. Tonight, there was there was bombing for three uh, buildings, residential buildings in Zahra city and more than 270 uh, families were displaced. Uh, Zahra city in the middle area of, of, of Gaza Strip, so it's not in the north that people were told that it's dangerous. And by the way, in the previous uh, or in the last uh, 12 hours, uh, more than 100 people were killed. And they were from from Khan Yunis and Rafah and the south, the south, the south bombing, as uh, people were told that these places are safe, but apparently it's not. And by the way, that means that in the last 24 hours, more than a thousand people uh, were killed. And this is this is terrifying because you're talking about massacres happened every day, and people and the world are now using to, to, to hear this news. Many, a thousand people a day and and getting near to 5,000 people killed uh, from the beginning of the war and more, يعني, between 1,000 to 5,000 are still under the rubble. That means that 10,000 people were killed almost. So the last update and the most important one is that yesterday, Biden and the Israeli and Egyptian parties approved that the supplies and aids and medical and food and water supplies could enter Gaza, but with, with one condition, is that anything related to the terrorists uh, could not t touch the, the, the supplies or managing using it or, or yani, getting close to the supplies. And if they get close, Israel will bomb, will bomb the, 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 the food and the water and, and everything. So, if they're considering my government, the Ministry of Health, the Ministry of Labor, the police, and any other legal entity as terrorists, who is gonna manage to distribute, who is gonna uh, guard the, the, the whole operation, um, manage it? I mean, we need police, we need um, tables to distribute, we need everything related to the government. So, they are simply telling us, that we are proof to uh, enter all these things to Gaza, but not Gaza. How? Who's going to manage the operation? I don't know what, what does that mean, but for me, that means that it's impossible to enter anything to Gaza Strip or to use it uh, for people in the upcoming uh, two or three weeks. So we're now in uh, the emergency part and uh, I'll show you some of the, the casualties here. I'm sorry in advance for everything you will see, but this is the reality world. You need to see this. I'll, I, I can start with this beautiful girl. She lost her mother. Her father is injured too in, in other room and she's alone, but she's okay. But she lost her mother and her siblings and other uh, family members. Um, as, as many other people. You will find here also um, elderlies and people with disabilities also injured, women and pregnants, females, um, adolescents, children, everyone could be injured in Gaza, no one is safe. I'm so sorry, guys. But by the way, I, I, I won't, I won't show you any any dead bodies, killed bodies, or any people who lost some of their bodies. Uh, I'll just show you some entries because I also respect that you might not want to see these scenes that we are living daily. ينضم 
Do you hear this? Do you hear this? So the Israeli army bombed a church tonight. The third oldest church in the whole world, the St. Refugius Church in Gaza Strip in the old Gaza City was bombed tonight. And uh, it contained 400 uh, Christians uh, from Gaza there. They evacuated their homes there. And other, other Muslim families also were there. And the church was bombed. It's one of the three massacres that happened uh, since yesterday, 12 a.m. Or, or this or the beginning of this day until now during six, six hours a massacre happened to Larja, to Al Kurd, to Al Farra and other families in Rafah and Khan Yunis um, uh, bombing the other buildings in the Zahra city that I've yesterday told you about and then bombing a church now after a hospital many mosques a church what are you waiting for to stop this? So, this is Merna. Merna lost her mother while they were evacuating to the south areas of Gaza Strip. She's four months old and she's uh, a survivor uh, and with a miracle because her mother wa was holding her when she was killed. Oh. Myrna, save her name. Can you tell me your name? Yes. How old are you, Asim? 11. Did you get a house? Did you get a house? Yes. Did وانقصف برضو؟ اه يعني من ايش اللي في وجهك واللي في ايدك وين كنت؟ في 30 انقصف بتاعك حذروك؟ بدون تحذير ما حدش حكى لكم اطلعوا؟ لا 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 طب آه في حدا في حدا صار له شيء من عيلة؟ مين؟ امي وابوي استشهدوا؟ كنت طالعين هنا يعني مع ستة وثلاثة انت مع ستة وثلاثة هان؟ بس انت ضايل لحالك؟ مو اختي اخويا في العنايه اخوك في العنايه المركزه اشوف وجهك بس وجهك كثير حلو بروح هذا كله ما تقلقش شكرا يا عاصم الحمد لله على السلامه انت بطل سو ذس از عاصم ستوري Remember her na his name, Asim, and his siblings are now without parents. Where are you going? Home. Where's home? Home. A place where I can go to take this off my shoulders. Someone take me home. Hi everyone, how are you all? So, entering the humanitarian aid trucks is not the central issue. Um, yeah, I try to focus and to not move the concentration from ending the war that targets civilians, targets children, that kills everybody inside Gaza Strip, to entering or not the, 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 the humanitarian aid trucks. I mean, if, if, if these trucks save the problem for two days, what will happen after two days? And 20 trucks? Are you serious? More than 2 million people in Gaza without food or water and then entering 20 trucks with all these needs. It's not enough. Our needs are to end the war, um, leave the people to go back to their homes if they still have homes and give medical supplies and medical cares for people who, inj who get injured and who might possibly die because of their injuries. Seriously? Are you world celebrating entering 20 humanitarian aid trucks to Gaza? 20? Do we need to spend more two weeks under bombing? Kill more 5,000 people? Innocent civilians, children? Do we need to destroy more 
10,000 buildings and dis displace more 2 million people to enter the new 20 trucks. 20. They really own the governments and the United Nations and the media. They own everything. Humanity is a lie. Hope is a lie. I spent the last 10 days seeing children cut into pieces every single day. I could not sleep. I don't have a place to sleep in. I don't have anything to eat or to drink. I don't have any place to go. And now you're celebrating entering 20 humanitarian trucks. Oh my God. By the way, we consume more than 20 trucks a day. A day. In the normal conditions. Not when we are without homes, without work, or without anything. So this initiative is happening now in Shefa Hospital and some people uh, brought some colors and papers and told kids sheltering inside the Shefa to draw anything they're thinking about and the all uh, drew uh, flags, uh, name, uh, map of Palestine, Al-Aqsa Mosque or any other uh, symbols of Palestine. So the, the thing is, this is a mentality, an attitude to think and do something related to Palestine. These are Palestinian kids, despite of everything. Hi everyone, this is Vista from Gaza Still Alive and these are the updates for today, uh, the 23rd or 4th of uh, October, it's the 17th day of the war in Gaza and um, there are several massacres happened in the north side of Gaza at the same time in Al-Yarmouk, in Sabra and Sheikh Radwan neighborhoods, um, the, the ambulance did not yet Hi everyone, I'm still alive and I want to tell you about my biggest fear. So my biggest fear is not to die. Actually, I I'd rather yani, prefer to die than living all of these nightmares, continuous nightmares. My biggest fear is to live. After all this war, to live. And face the reality that <laughs> our cities, our homes, our homeland, and everything is destroyed. Our beloved ones, our friends and relatives are killed and to face that we don't have work and we have to deal with a lot of humanitarian crisis and people are facing winter, winter is coming, people are without homes, without food, without fuel, without electricity, the, 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 uh, the infrastructure is destroyed, there is no schools, uh, universities or anything, we have to rebuild everything and to rebuild our motivation to live and our uh, mental health and that would, would care would take years and years I mean it's, it's really terrifying how could we live after this there are people who are killed and we still don't know how how could we face this I, I, I really still didn't know it's just the 16th day of the war and we've lost around 5,000 souls and tens of thousands of buildings and so this is the food I got today um, this is Raif for a piece of bread and I, I had here some cheese but I ate the cheese before ending the bread uh, the bread is very old because there's no uh, bakeries opening yes. since in came three days so that's it This is Bissan from Gaza. We're still alive, and I'm now at an honor school. Hundreds of children are here. Um, they, 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 they are in need for literally everything. They're in need for food, clothes, blankets, uh, water, safety, mental health uh, support, and anything else. But I, I think I can do a little, a small <laughs> recreational activity for them. So let's draw some. Paintings. Yalla? Yalla.
Amazon. This is Busan from Gaza. I'm still alive, and I'm now at one of the only schools in the Gaza Strip. So the only schools inside the Gaza Strip are hosting more than 400,000 uh, uh, people who evacuated or lost or have been displaced from their homes since the 7th of October until now. I mean, for almost two weeks, and the conditions here, the humanitarian conditions, are horrible. They're, it's, it's terrifying because there is limited or no access for food and water and hygiene. The only one itself is talking about hundreds using the same bathroom. There is no enough spaces. The school I'm in now um, contains more than 1,000 people. So there is rubbish everywhere. There is no enough blankets and furniture. It's getting cold. Um, most of the people here are children uh, and elderly, so they need special care in these situations. Uh, there is no electricity or um, uh, or water or drinking drinking water. So uh, I let you also hear from a mother evacuating here. So meet with me, Intifada. Her name is Intifada. She's a mother, and she's evacuating to this school. I will ask her about the worst thing in this school. Okay. Hello, everybody. My name is Intifada. As you're talking, uh, the worst uh, things we living here in school. Um, it's very difficult. The situation is very difficult. So, uh, no water. Uh, the weather is very cold. Uh, no furniture, as you like, as you see. Uh, Allah willing, uh, protect us uh, from uh, this uh, bad situation. Uh, we uh, suffering from uh, unhealthy food, uh, difficult living, uh, uh, and other things. So oh, that's it. You can hear from people living here how it is difficult to live without anything. Just waiting for some people to help you with some unhealthy food that you are not uh, uh, using to, uh, unhealthy water um, and unhealthy conditions. Without your furniture, without your home, it's cold. Thank you. مرحبا أنا بسان من غزة آه لسه عايشين واليوم بدي أخذكم لفة بمدرسة من المدارس اللي بتنزح عليها الناس سواء اللي فقدت منازلها أو اللي وددت آه بترك منازلها في المناطق الشمالية من قطاع غزة مدارس الوكالة هي من أكثر الأماكن اللي بتروح عليها الناس لاعتبارها مكان آمن بس الوكالة الآن بتحكي عن أكثر من 400 ألف نازح من أصل مليون نازح ترك منزله في كافة أماكن القطاع من 17 لغاية الآن بعد أسبوعين موجودين داخل المدارس منهم ناس فقدت منازلها أو ناس هان لأنها ببساطة خايفة تضل في منازلها بس الموضوع مش بهاي البساطة لأنه كمان الظروف اللي موجودة جوا المدارس سيئة المدارس ضيقة ما عندها وصول للأكل والمي معدات النظافة ما عندها وصول للصرف الصحي ولا كمان الحمامات النظيفة الكافية فتعال نشوف كيف شكل المدارس ومعلومات أكثر عنها بس حتى الاماكن او المدارس اللي بتروح عليها الناس علشان بتفكرها امنه هي مش امنه، لانه من بدايه هذا القصف على غزه يعني من تاريخ 7 10 لحد اليوم بعد حوالي اسبوعين في اكثر من 70 مدرسه اتضررت بشكل جزئي او بشكل كلي، في المخيمات او في المدن، وهي المدارس صار فيها عدد من الشهداء ومعظمهم من الاطفال. غير أن الأنروا تحكي عن أنه في أكثر من 14 شخص من طاقمها استشهدوا منهم مع عائلاتهم وهذول ال 14 شخص معظمهم من المدرسين المدرسين أو الطاقم التدريسي اللي كان مفروض بعد كل هاي الحرب هو اللي يصلح اللي صار في نفسيات الأطفال وفي مستقبلهم التعليمي وكان بعد كل هاي الحرب مفروض يحط إيده بإيد الناس علشان ينظف ويرجع المدارس هاي كلها قابلة ومأهولة للمعلمين وللمتعلمين هاي الظروف الكارثية مش بس ظروف الناس اللي عايشين في هاي المدرسة أو في كل مدارس الوكالة هي ظروف الناس كمان المخليين في المستشفيات أو في بيوت ناس تانين الظروف اللي بتخليها نسأل لو إحنا ومتناش من الحرب معقول نموت من العطش أو الجوع أو حتى المرض خاصة من الشتاء جاي طيب لو خلصت الحرب 
كيف رح يتم إعادة تأهيل كل هاي الأماكن عشان تستقبل مرضى إذا كانت مستشفيات أو عشان تستقبل طلاب وتلاميذ في عامهم الدراسي الجديد إذا كانت مدارس والناس اللي فقدت بيوتها هتضلها عايشة بالمدارس ولا وينها تروح كل هاي الأسئلة إحنا كمان مش عارفين إجابة عنها بس رح نحاول نلاقي إجابات معكم ونوريكم أكتر وأكتر عن حياة الناس اللي عايشين في غزة تحت القصف شكرا Hi everyone, this is Bissam from Gaza. We're still alive. It's 7 a.m. and these are the updates. So, just this night, more than 50 people were murdered, were killed in the south areas of Gaza Strip. We're talking about Khan Yunus and Rafah. And in uh, the north side of Gaza Strip, there, there were some massacres, more than four massacres happened in the same neighborhood uh, uh, on Bakr or Shat refugee camp neighborhood. So, this neighborhood, especially, is very close to Shifa. So that causes an, an injury inside the Shifa. A person was just crossing besides his tent and then he got injured uh, on the head. So uh, on these massacres, we're talking about more than 100 people are missing until now because it's four homes and every home contained uh, more than families. So we're talking about a 20 to 30 person inside every single home. Uh, the ambulance is still until now um, uh, with the firemen uh, taking um, bodies from under the rubble. Uh, the situation is really hard and the massacres are going on and on. It increases every day as, as, as the, the, the world is getting to used to the, the massive number of people are killed together. But, but we need, we need to, not, to get used to. So, good morning. What do you think about when I say winter is coming? You probably think about your favorite series or um, about hot chocolate, the new year, um, another warm drinks and food, right? So when you say winter is coming, I also, oh, for me, I, I realize that we cannot face winter and that we are without homes and without shelters and it's getting cold. People are sleeping on the ground, children are walking like this and we don't have any place to go. We don't have blankets, we don't have anything. People are sleeping in the streets. Sir, just a question. No, you, you was in the south. You evacuated the north and south, right? Sir, just a question. Do you know how many people we lost? The UN? I know. Do you know how many civilians and how many children we lost? Don't give me lessons. No, we don't give you lessons, but you evacuated to the but you evacuated to the to the south and left people. You left people here. You left to, to help people here. You you fled. You left Gaza to the south. You left, you left the north before people. Hi, English after this. So, مرحبا بسان من غزة لسا عايشة بدي أحكي لكم عن نقطة نقطة إحنا بنعيشها في الحرب كيف بيطمنوا الصغار أو الناس بشكل عام لما تسمع صوت القصف أو صوت الصواريخ أو صوت الطيران إنه طالما أنت سامع صوت القصف معناته مش ميت لأنه الصاروخ أسرع من الصوت فالصاروخ اللي هيك تلا أنت مش هتسمع وهذا بيخلي الموضوع مرعب أكثر لا بيطمناش لأنه ممكن هالقيت أنا مش سامع الصاروخ هالقيت أموت هالقيت أنقتل بدون وأنا بصور وأنا بصور هذا الفيديو فهذا التكنيك يعني so when they want to to like calm down anyone who is terrified from the rockets and the bombing and the war plans sounds they they tell him or her yani a child or an adult um when you hear a, a sound of a bombing that means that you're not killed yet because the rockets are faster than the sound 
So the, the rocket that will kill you, you will never hear, hear its voice. And this makes, like, it's more terrifying for me. I mean, I, I might be killed right now while recording this. So this is a technique to know that you're still alive after hearing some bombing. Hi everyone, this is Bissam from Gaza. I'm still alive. These are the updates until 6 p.m. at um, 24th of October. So yesterday I posted a video and it was without uh, without voice. The sound was deleted, and I was talking about at the beginning at the beginning of beginning of this escalation, about 100 people, 100 Palestinians were murdered. Okay. Then after a day, then after two weeks, uh, about 440 people were killed a day. Then today, we are talking about more than 700 people to be killed just in the previous 24 hours. Just in a 24 hours, more than 700 people are killed. The number of uh, people killed a day is increasing a day after day. And by the way, most of them are children and women. Now we're talking about 5,700 people were killed during 18 days, 2,500 are children, more than 1,300 are women. The, the, the hospitals today, the Ministry of Health first was talking about that the hospitals are collapsing, especially in the northern areas of Gaza Strip, without fuel and without other supplies. Hi everyone, this is Bissan from Gaza. I'm still alive um, until the 9 a.m. now in the 25th of October. So these are the updates. My my best friend just had the news of uh, uh, that uh, his aunt and another 30 uh, family members were killed tonight in a bombing in Khan Yunis in the southern areas of Gaza Strip. And I'm telling you where the bombing is because there, like, there's a narrative out of the blue that tells people around the world that the, the South is safe. The South is not. مرحبا أنا بسان من غزة لسا عايشين وبرحب فيكم في بيتي وبيت خمسين ألف شخص تاني نازح من بيته في مستشفى الشفاء الطبي. مستشفى الشفاء الطبي هو أكبر مجمع طبي موجود في قطاع غزة والمفروض يتعامل مع مختلف. وكل أنواع الإصابات والجرحى والشهداء والأمراض اللي موجودة سواء خلال فترة الحرب أو قبل أو بعد فترة الحرب ولكن المستشفى الآن باعتباره مكان آمن لخمسين ألف شخص من أصل مليون شخص تركوا منازلهم في قطاع غزة يعتبر الملاذ اللي بيناموا فيه بيعيشوا فيه بياكلوا بيشربوا فيه من ايام طويله تقريبا من بدايه الحرب او من تاريخ 7 10 2023 لغايه الان بس يمكن الكل بيحكي هاي المعلومه بس مش الكل بيحكي كيف الناس بتعيش كيف تاكل كيف تشرب كيف بتنام اليوم رح نحاول نجاوب على بعض هاي الاسئله ونشوف عن جد كيف هم بيعيشوا شو اكثر شيء مشتاقين له في الدار لا ما في لا سولا الاول لا العاب ولا لا شدة ولا اغراض ولا مدرسة يعني كلكم صرتوا تحبوا المدرسة طب ما انتم بتحبوش المدرسة في الايام العادية لا في الايام العادية لما اكرهها انا ما كنت اشتقنا لصاحباتي صح اشتقنا لصاحباتي طيب من وين الناس بتاكل وبتشرب؟ بالنسبة للأكل لحتى الآن ما في مصدر محدد للأكل ما في مخابز كمان لأنه ببساطة المخابز موقفة علشان ما في وقود في البلد وحتى المساعدات اللي دخلت على البلد كانت بلا وقود يعني كل الشاحنات كان ما فيها وقود شغلة تانية أنه أي مساعدات أو أي محاولات ومبادرات لإطعام الناس ولو وجبة واحدة في اليوم غير كافية نحن نحكي عن خمسين ألف شخص وغير منظمة وجبة واحدة في اليوم إذا كان بالمقدور فاحنا بنحكي عن ناس قاعده بتاكل السناكس او التسالي او اي معلبات لسه موجوده في المحلات ولكن حتى المحلات مصيرها تنفذ منها هاي مصادر الاكل البسيطه او اللي بنعتبرها بديله زي ما وقفت كمان المي اللي موجوده بهاي المحلات وحتى بدائلها من العصير والمشروبات الغازيه اجى وقت من الاوقات الناس مش لاقي مي تشرب من السوبر ماركتس او المحلات صارت تشرب عصائر او مشروبات غازيه الان امام نفاذ كل هاي مصادر الطعام ومصادر الشراب صار في مكان واحد ناس عبي منه مي وهو جامع قريب من المستشفى هذا الجامع المي الجوفية تبعته الناس نفسها مش عارفة إذا هي صالحة للشرب ولا الناس كانت تتوضى فيه أما بالنسبة للمي تبعت الغسيل سواء الأواعي أو غسيل الجسم والاستحمام فهي مي مالحة من البحر بتيجي على 
حمامات مستشفى الشفاء والناس توقف بالدور بالايام عشان يقدر يوصلها وقتها او دورها في الحمام واستخدام الحمام كمان معاناه اخرى لانه الناس تستعمل بالمئات نفس الحمام الحمامات اللي بتكون موجوده في غرف المرضى من الداخل الناس بتصف عليها دور بالساعات عشان تقدر تدخلها وهان بالذات عن باب الطوارئ او الاستقبال بتصير معظم الاحداث خلال اليوم واكثر من مره في اليوم فبتلاقي سيارات الاسعاف سيارات الغاز سيارات المي سيارات شخصيه سيارات تاكسي تنقل جفامين او بتنقل جرحى لانه ببساطه القصف بصير في اكثر من منطقه في نفس الوقت الموضوع اللي بيخلي طواقم الاسعاف مستحيل تقدر تلحق بكل هاي الضحايا على العموم نوم الناس في المكان او في الزوايا جوا بيخلي الموضوع على طواقم الاسعاف وطواقم الطبيه اصعب بكثير ان نتعامل مع العدد الهائل من الاصابات لانه ببساطه عدد الاسره الموجوده جوا المستشفى اقل بكثير باقل من نسبه النص من عدد الجرحى اللي بيجيها في اليوم بالتالي هي مضطره تتعامل مع اكثر من جريح على نفس السرير ممكن على الارض في بعض الاوقات اه لهي الدرجه الموضوع متازم ونوم الناس على الارض وفي الزوايا وفي الممرات جوا بخلي هذا الموضوع مستحيل وبيخليك حتى الاطفال والنساء يشوفوا كل المشاهد المروعه اللي ممكن تيجي في هاي السيارات على الطوارئ او الاستقبال. مين الناس الموجودين بالشفاء وين بناموا وكيف بيعيشوا؟ الناس الموجودين بالشفاء نوعين، النوع الاول هم الناس اللي خسروا منازلهم ما عاد في اي مكان يروحوا بالتالي بيتوجهوا على اماكن بيعتقدوا انه هي اكثر امانا، يعني بيروحوا على مستشفيات او مدارس، لانه ببساطه لو ما راحوش عليها حيناموا بالشارع، هو مكان اكثر خطوره. الناس الثانيين هم ناس هددوا باخلاء منازلهم من جيش الاحتلال، تبلغ مليون و200 الف شخص انهم يتركوا منازلهم والا راح يتم قصفها، علشان هيك توجهوا لاماكن زي المستشفيات منها مستشفى الشفاء. كيف بيعيشوا؟ بيجيبوا ستاير، حرامات، كفرتيات، اواعي ممزعه، قماش من من المستشفى نايلون او اي شيء ثاني بربطوه بحبال وباي مكان موجود في الشفاء وبيعملوا خيام هاي الخيام مش زي الخيام اللي انتم بتشوفوها في الافلام او بتسمعوا عنها في الحروب هي عباره عن خيام معموله بالايد غير امنه ما فيها خصوصيه غير دافيه غير صحيه وغير ملائمه لحياه اي شخص علشان هيك الناس بما انها كمان غير كافيه ممكن تكون بتنام بالشارع بتنام بالممرات تبعت المستشفى بتنام جوا الغرف بتنام باي مكان تاني الموضوع اللي بزود من الخطوره والكمان بزود من عدم قدره الكادر الطبي على التعامل مع الحدث داخل المستشفى وبالرغم من كل اللي حكينا في هذا الفيديو بس ومن كل الاشياء اللي ما قدرنا نحكيها لانها ببساطه برا حدود مستشفى الشفاء بتضل الناس عندها الرغبه في الحياه وبتضل الناس بتحاول تخلي الملجا اللي هي فيه حاليا شبه احيائها وبيوتها واسواقها علشان هيك رح نلاقي حلاق رح نلاقي بياع رح نلاقي اواعي ورح نلاقي بياع مشاريب ورح نلاقي حتى بياع فستق لانه ببساطه احنا صح بنستنى الحرب تخلص بس مش قادرين نوقف كل حياتنا لحد ما تخلص الحرب يمكن هاي جاوبت شوية أسئلة عن البصير جوا واحد من الملاجئ اللي مش مفروض تكون ملاجئ ولي مستشفى الشفاء بس ما جاوبت على كل الأسئلة زي مثلا وين كل هدول الناس بعد ما خسروا بيوتهم رح يروحوا بعد ما تخلص الحرب إذا رح يطلعوا من الشفاء وين رح يباتوا لقدام ممكن نلاقي أسئلة وإجابات تانية وهالجيت شكرا ثلاث اثنين واحد So, hey everyone, another uh, home was bombed in Shatter, Fiji camp, the most crowded area in the Gaza Strip and in the world, of, of course. So, a narrative is talking about bombing the terrorist homes. Um, so, let's see how a terrorist home is looking like. That was given for a mother or a wife. The remains of a rocket. It's very heavy. That's a handbag, a beautiful handbag. She maybe went for a wedding, for a party. Look at this. Look at this. So this beautiful student, little one, was trying to learn some English. And look, I found this. Actually, I bought it here, but I found it in another place. It's a photograph. Someone's 
uh, graduation. A toy, some other matrix, clothes, and stuff. So, if these are someone's, like, who is tourist, let me know how are the normal homes look like. Yani. In Gaza, it's now 5 p.m. and these are the updates. A new massacre has happened uh, just minutes ago. We saw the rockets, we saw the smoke, we saw everything. It was uh, yani, on our eyes um, as it, it's a very um, close place to the Shifa Hospital. It's a residential, school, a residential uh, a square between the Jala, al Labidi and the Nasser. Uh, more than 30 rockets were dropped at the same time, at the same area, which means this is a carpet bombing. It's, it's a, a, a bombing a, a strategy that prevents any, uh, any, any, any ambulance, any, any, anybody to enter the, the, the area or rescue anyone. So we're talking about hundreds of people were killed as the bombing targeted streets and two buildings besides four other homes. People were inside the homes, so everything was bombed all over the people's heads this is that may be the, the hardest massacre after al mamadani hospital just a new massacre every day is new children new civilians we're lost it's crowded here many people also evacuated their homes to to to, to ship the hospital with the ambulance the ambulance starts taking people, injuries, murdered people together in this. So, so this is this is the unknown number 500 since the beginning of the war. Uh, she's okay. She's just injured, injured a little bit in her leg. Uh, she can't open her eyes, but she's alive. No one knows until now her uh, family. No one survived uh, except her. Uh, she was um, yani injured inside the uh, um, uh, building and the buildings around. Uh, so this girl is alive. If, if anyone knows anybody about her, just call us. She's in the Shifa hospital now. Um, and she's just a new victim from the carpet bombing was happened in Jala, Lababidi, Nasr for Taj building and other buildings around. Yesterday, the, the Ministry of Health talked about the, that the, the health system collapsed. And they talked about the water and fuel also. Today, at the Shifa Hospital, the central and the largest hospital in Gaza Strip, in the north and the south, collapsed. At least started to, to collapse. After the, the, the electricity cut off, suddenly, while there is uh, um, operations, uh, intensive care, uh, uh, incubators, uh, newborn incubators, and, and others and others inside the hospital waiting to the electricity. So the electricity came here, but not here yet. الآن أريد أن أتحدث عنك أنت ودهمان والفريق كاملا. ماذا كانت هي أحلامكم قبل الحرب وكيف غيرت الحرب؟ أوه. شو احلامنا قبل الحرب؟ اه اوكي كنا بنلف في العالم يا ستي ونعمل حكواتية كل مكان في العالم و... 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 ونعمل برودكشن لقصص لناس حتى بظهورنا كحكواتية بس هدول الناس كلهم محتاجين للستوري عنهم سواء آه ل... 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 لتوثيق ثقافاتهم او لنحكي عن معاناتهم في كل العالم كل العالم كل مكان واحنا اصلا برودكشن تيم سيبك من احنا صغار ومقاييس وبادين امبارح احنا كل شيء بنقدر نعمله فبتلاقي عندنا صاحبه بترجم وبنفس الوقت واحد قاعد يتعلم مونتاج في ظهره دهمان بمثل شيء ثاني كل هذا كان اصلا موجود هذا فيزيائيا موجود انا كان عندي مكتب انا ودهمان كنا القائمين هيك مقومين واحنا اعمدته وبنضغط انه بخلال ست اشهر صار مكتب في اجهزه في كاميرات في استديوهات في كادر متحرك نعمل يوم برنامج بكره الصبح بنفكر نعمل واحد ثاني وطبيب الترجم واحد منتج كنا كنا شيء شيء بتخوف يعني احنا كنا اهم برودكشن تيم في قطاع غزه صدقيني خاصه بالفيجن الشبابيه اللي عندنا المؤسساتيه 
بعدين فجاه في الحرب انقصت المكتب كل شيء الاشياء المعنويه واحلامنا وامالنا وامنياتنا والاشياء الماديه اغراضنا وبعدين فجاه يعني هذا بس ثلاث يوم اللي متخيله اللي واحد الموضوع قبل 15 يوم بعدين فجاه بلش اصدقاء لنا يختفوا ما نعرفش هم ميتين هم ما عندهمش ارسال هم هاجروا هم مش معروف عنهم شيء بلش شوي شوي الحلم ينحط على جنب كاقل اولويه ويطلع حلم جديد ان احنا ان احنا نعيش يعني لما تسالي شو احلامكم قبل الحرب؟ ان احنا نلف العالم نلف العالم في كنت هينعرض ولا ما ينعرضش نملي عينينا من العالم بس هلقيت حلم نعيش يعني صفى انه تخلص هالحرب اللي مش عارفين انت بتخلص واحنا لسه عايشين مع بعض قبل شوي قبل ما تجينا هاي المكالمه لانه قاعدين نستناه وما في شيء نتسلى فيه نتسلى في بعض فبحكي لدهمان ولاخوي بحكي لهم مين متوقع انه يعيش بعد الحرب؟ دهمان بحكي انه مش متوقع واخوي بحكي انه من اليوم الثالث في الحرب حلمت ثلاث ايام ورا بعض ما بستشهد وانا كمان مش متوقع فهي حلمنا انه احنا نعيش نعم بيسان يعني الله يطول باعماركم وتحققوا كل احلامكم وطالما الاساسات موجوده لديكم من موهبه وقدره وحلم واراده فان شاء الله الحلم قريب والله ينصركم. الان بيسان انت تستخدمين Can you imagine that this place is the women and delivery building inside of Shifa Hospital and it contains more than 5,000 to 7,000 people who are living here, eating, sleeping for 10 days after they evacuated their homes, after they've been bombed or uh, uh, weren't evacuated. So the situation is really hard because the medical supplies and the medical crew and staff and nurses cannot provide the medical care for pregnant, for people in need, and for women in need uh, in the Gaza Strip, especially under these uh, uh, bombings, under this hard situation that Gaza is going through. So uh, uh, there is no water, there is no fuel, there is no uh, food, there is no medicine inside this building especially, and that means that women cannot simply take the necessary uh, medical care um, during their pregnancy or even other uh, needs. شو أكثر مكان في ذكريات بالنسبة لكم في بيوتكم؟ على أغلب السرير الماما والبابا لأنه تكونوا قاعدين مع الوالدة هيك وبتحكوا وفي الشتاء بتتغطي تحت الحرام. أنا الآن في غرفة أم وأب لأربع أطفال وقصفت قصف المنزل الليلة. تخيلوا بس تصحوا تلاقوا الأشياء اللي باقية هي ورقة اختبار لبنت صغيرة اسمها شان في ابتدائي مكياج الوالدة كرتون التلفزيون لسه مش مستخدمينها فراشكو اللي ما عرفتوش تشردوا فيه الشد اللي كنت تلعبوا فيها الليلة أنا بيتكو بس عليها السقف واقع واستريتكو ممزعة الراوتر بضلكو ترستروه كل ما بدكم تراجعوا النت طبعا ما فيش سقف اطلاقا هاي الالعاب الضايله لاربع اطفال 
الغاز ما بتعرفش كيف طار هان اصلا المطبخ هناك هذا المشكل بيتكرر كثير نص مباني قطاع غزه غير صالح للاستخدام الادمي المشهد هذا يمكن الناس اهله محظوظين لانهم اخلوا من المنزل المنزل ما كانش في حد شهداء كانوا Sam from Gaza, I'm still alive. Um, it's now 10 a.m. in the day 21st of the aggression in Gaza. So these are the updates. But before the updates, yesterday a Danish journalist and before yesterday a French journalist told me or asked me the same question in two separated interviews. The question was, do the government on Gaza Strip prevent people or civilians from going to the south or evacuating the north to the south? To the south. And I was, I was like. Why is this question repeated? Um, actually, people are not evacuating their homes from the north to the south because the south is not safe. For example, just during the last night, farmers were killed in Dar al-Balah after bombing their vehicle. Uh, 15 people were killed in Khan Yunis after bombing their homes. 12 people were killed in Rafah after bombing their homes inside the Shabura refugee camp, a crowded refugee camp. And all these places are in the south. So basically, and simply, people are not going to the south because it's not safe. <laughs> North and south are not different in the safety. People are preferring to be killed in their uh, homes rather than they, they, they got killed in other homes in the south or in some relatives or schools. Um, so that's it. That's the point. Gaza is not safe. Every place in Gaza is targeted, every person. Do you know that I've been struggling for almost a week to have a shower? And finally I could. I don't know what does it mean in English, but I'm just not going to be able to do I can't accept this on myself. To not find a place to, to 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 have a shower or to sleep or to have some privacy or or even to cry. All my wishes now and all what I want is to stop this war because we keep losing and losing every single day. We're now losing ourselves. I'm 100% sure that it's impossible to get back to our lives. I know that we've lost a lot of beloved friends and relatives, places and homes and everything, but at least we're alive now. So just let us get back to, or try to get back or to find a way to get back to our lives. We lost enough, I think we lost enough, I think this is satisfying for the, the occupation, it's enough, just leave us alone. This is Bissan from Gaza, it's now 1am, uh, the 28th of October, uh, and by now, you don't know anything about Gaza since 6 hours. Um, so today at, or yesterday at 7pm, at uh, to 8 p.m., the Israeli army cut off all the internet and cellular connections. No one can know anything about Gaza by calling anyone in Gaza from outside Gaza or from inside Gaza. And even the channels, the TV, um, and anyone, they also cannot have any connections inside Gaza. So, what's happened during these six hours? Until now, at least. I'm still alive, that's the first thing. And the second thing is that, is that there is no clues, there is no witnesses, there is no journalists, there is no footage, there is no news, there is no anything about the, the crimes and the massacres are, are they committing in Gaza now. They are, if they bombed in a shelter refugee camp, People were, were, were telling us that the bombs were raining from the sky and more than 100 people were killed until now. There are bombing inside Sabra and in, in Nusayrat refugee camp. There are massacre there. That's first. At 12 um, a.m. 
um, they grab white fish first. I, I, I'm walking while carrying a wet cloth so I can wash my, my, my nose and my eyes because they drop white phosphorus. I saw it, I heard the voice, uh, the sound, I heard everything. And by the way, they're using new weapons on us. They're trying new weapons on us. We are not used to all these types. We, as experienced in the bombing, know uh, some weapons, know some bombs, know some war plans, but these all are new. They are used tonight, especially tonight. And there are news that the Israeli army are now inside Gaza in, on ground from um, Beit Hanun city in the north and from shot from Brej refugee camp in the east and this is another crime this is a this is a war crime this is against international law this this is against everything as the occupation itself is but they are committing more and more crimes in the dark without anybody to notice anything And do you know how the ambulance, because there's no signals, there's no connections, how the ambulance know where to go and rescue people and help them? So the civil vehicles and, 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 and normal people are carrying injuries to, to, to the Shifa and then telling the ambulance where to go. We don't even have connections to tell someone that we are dying and that we need help. Not the civil, the civil defense, nor the, the ambulance have signals and have connections and know where to go. People themselves need to have cars and to come to Shifa and to ask help. Do you know what does that mean? Okay, how could people come? It's dangerous to move in the streets with, with vehicles. They, they could be targeted. There's no lights in the streets. There's no electricity outside. There's no fuel outside. The hospital is the only place that it, that has lights in, in the whole Gaza Strip, maybe, now. It's just a little fuel remaining here to, to help us, to help people. We don't have any place to go, we're tired. We're without water, we're without fuel, we're without anything. We're, we're so tired. We don't have anything. Hey everyone, uh, so the Israeli army is bombing near to the Quds Hospital. This is so dangerous. The Quds Hospital contains thousands of injuries, more than 14,000 uh, people lost their homes or evacuated there, and it contains oxygen stations, stations that might explode if uh, the, the Israeli bombing or strikes continue. This is so dangerous. This is a massacre happening right now. Save the Quds Hospital. Save the Quds Hospital. So unfortunately, people during the day feel safe to walk in the streets a little bit far from the shelters to find some bread, to find some uh, food, water, to find anything. But the Israeli army, the war plans, uh, keep uh, uh, bombing the places, uh, the streets, the crowded places, the, places, the markets uh, with uh, carpet bombings. Uh, without any warning. So today, a carpet bombing in Nusayrat, the bridge, the Zaytun, the Sabra, Shijaiyah, and Tel Hawa near to the Al Quds Hospital, in all these neighborhoods, crowded with people, very crowded with people, in the middle of the day, without any warning. Hundreds of people are killed until now. Hundreds are under the rubble until now. And by the way, uh, uh, we, we've we've exceeded more than. We've exceeded the number of 500 people to be killed a day. Now we are more than 600 and 700 people to be killed a day. This is, this is. مرحبا. أنا بسان من غزة. إحنا لسه أحياء. غزة مليانة أطفال. فمعظم الناس اللي تضررت يعني كلنا تضررنا بكل فئاتنا العمرية وبكل أشكالنا. بس معظم اللي تضرروا هم أطفال. اللي استشهدوا اللي لسه تحت الركام. واللي حتى خسروا بيوتهم موجودين في الملاجئ تعالوا نشوف الأطفال في شو بتفكر في شو المواقف اللي نحطوا فيها شو الأفكار اللي قاعدين هالجيتي بعيشوها ومش م مش مفروض يعيشوها ولا مفروض يكونوا فيها تعالوا نسألهم شو كمان بدهم يعملوا بعد الحرب إذا ضلينا بعد الحرب إذا ضلينا بعد الحرب أنا اسمي عاصم عمري 11 سنة 
كنا أول شيء في الدار جينا كنا قاعدين أنا وأمي وأبويا وستة أبويا كان في الصالون وأمي وأخويا وإحنا كنا في الصالون اللي برا وأنا وستة وبنت عمتي قعدنا وسمعنا صوت صاروخ فكرنا إحنا يعني مش جاي علينا من أول ما هذا إجا أول شيء نزل علينا الصاروخ صارت مش ام ست تزعق على ابويا وامي ما لقيتهمش لقيتها احنا مع خالات واحنا في غرفه لنا جوا مع خالات وستة وعندنا الشهداء الله يرحمهم امي وابويا واخويا الله يرحمهم امي وابويا واخويا هاي كانت قصه عاصم بس خلينا نروح كمان على قصه جودي جودي طفلة كثير صغيرة بس شاطرة في كتابة يومياتها وأمنياتها، فتعالوا نعرف أكثر عنها ونخليها تقرا لنا شو كتبت إحنا وأطفال تانين. أنا اسمي جودي أبو صقر، عمري ثمان سنوات. بحب إني آخذ حريتي وأرسم وأروح آل وهال وأحس حالي قاعدة بأمان بمنطقة آمنة مش زي هيك اللي حرب وخوف بدي أعيش بأمان أنا بكتب شعر عن الحرب برسم بكتب يومياتي بحكي إيش صار معايا اليوم برسم اللي بدي إياه برسم اللي بتهيألي يلا تعالوا معايا اسمعوا إشي من اللي كتبته يا رب خلص الحرب وكل شخص يرجع على بيته سالم زالم يا رب احمينا من الحرب كل شيء يرجع كما كان وجميع الاشخاص ترجع الى بيوتهم سالمين وغنيين ما اجمل الحياه الدنيا ولكن عند حرب الاحتلال الاسرائيلي يخربون الحياه الجميله ما هذا يا رب انه شيء صعب حقا انه شيء ليس جميل من الاحتلال الاسرائيلي حتى الان صامدون في ارضنا فلسطين وعاصمتها القدس ارض اجداد جدودنا انها ارض جميله محمد جحا ساكن بالزيتون عمره 13 سنه باجي هنا عشان اشتغل وفي قصف قريب عنا وبقيت قبل الحرب اشتغل ميه خلصت الميه صرت اشتغل فستو فستك سخن فستك محمص فستك سخن فستك محمص فستك سخن احنا بالدار عددنا ثمانيه مع ابويا وامنا عشره واحد يحكي يا رب وبس حمد عمار طاهر عمري 14 اول يوم الحرب صاروا يقصفوا كثير عدوا هذا وكذا وكذا، ثاني يوم شرطنا اجينا من ناحية هذا من عند الشجعية لخط الشرق لها انا وابويا وابني وصاروا يقصفوا والشبابيك اللي عندنا طاروا وكل الدار الابواب تاعونا طعجوا وفيش ولا مية ولا كهرباء ولا اكل ولا شرب وهي نهان في الوضع اللي احنا فيه في الخيام انا بس مش ناقصني حاجه ناقصني ارجع بيتي لهان بنكون وصلنا لاخر الفيديو لاخر شويه قصص بس انا كمان عندي اشي احكي واحنا ماشيين سالت واحد من الاطفال اللي حكينا معهم شو اكثر شيء ما بتحبه في الشفاء او نفسك انه ما تعيشه في بنت جاوبت بس خجلت وانضبط بعدها انه الموتى الخيمه تبعتها قريب من المشرحة او مكان التكفين تبع الموتى والشهداء فكانت بتحكي انه انا كل ما يجي شهيد تخيلوا كل شهيد من خمسة آلاف شهيد هي شفته وسمعت الصراخ عليه ويمكن كمان سمعت الناس وشافت مشاهد هي مش لازم تشوفها فالبدي أحكي إنه غير هاي الأصوات في أصوات كتير ما وصلت لأنه الأطفال ببساطة استشهدوا قرابة الثلاث آلاف طفل أو في أصوات كتير مش مسموعة لأنه ما بنقدر كلهم نحطهم قدام الكاميرا شكرا يا يا الحرب Hi everyone, this is Bissam.
from Gaza, we're still alive despite what are you hearing now? It's now 7 a.m. and these are the updates. During the night, continuous bombing, continuous bombing around Al Quds Hospital and the Shifa Hospital. Uh, thousands of people are evacuating their homes from uh, surrounding the, the hospitals into the hospitals. Uh, carpet bombing, carpet bombings uh, from the north to the middle area of Gaza Strip. In uh, the north area, Gaza itself, Gaza City, I mean, and until the middle area of Gaza Strip around the Turkish uh, hospital. Uh, these bombings uh, caused a lot of damage, a lot of destruction. Many people still under the rubble, unfortunately, and the civil defense and ambulance crews are trying to help as much as they can, despite uh, the cut of uh, the cellar connection until now in the northern areas of Gulf Strip. So the north area of Gulf Strip is without cellar connection. Uh, Gaza uh, city itself have some, uh, how, I mean, a little bit of connections. And that, that's why the, the, um, the ambulance have some like, difficulties to reach uh, injuries in the north area of Gaza Strip. So someone is bored from the tent. She's out. This is the beautiful Hala. Marhaba. Hala Hala. Salmi. Give me the hand. I'm going to Marhaba. What's your name? No, you're Hala. You're Zahra? Zahra. So look at this. ممكن بكرة ما أكونش عايشة ممكن أكون خلاص قتلت قتلت بس هيك قتلت ب بلا محبصر. فأنا بدي أوصل العالم إنه أنا أستحق الحياة. أنا صانعة محتوى وكاتبة قصص وعاملة إنسانية. وحلمي كان أنا أكتب قصص العالم. خاصة المحتاجين دعم وتدخل علشان وضعهم الإنسانية والتنموية تتحسن سواء دول عربية دول إفريقية أو دول أسيوية كان حلم أن أنا أكون صوت كل واحد بالعالم آه حتى بشكل إنساني كان حلم أن أنا ألف في العالم أحكي حكواتي وأحكي قص الناس ووري العالم كيف شكل العالم من حواليها بس ما قدرتش ومش عارفه اذا هقدر ما حدش واثق اذا هيضل عايش او لا انا مبسوطه ان انا قاعده بغير في السرديه التاريخيه لشعبي ولوطني انا مبسوطه اني قاعده بترك اثر انا قاعده بوصل رساله بوصل شو بصير والناس قاعده تسمع منها بطريقه مختلفه الناس قاعده بتتع... يعني بتتضامن اكثر بتصير تعرف بتصير تعلم حالها اكثر في ناس بتحكي وي ستارت ايديوكيتنج اور سيلفز احب في بلدي سواء في غزه او في فلسطين بشكل عام انه فيها كل شيء فيها التاريخ وفيها المستقبل، المستقبل احنا بلد الشمس، احنا وطن الشمس. احنا وطن الـ 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 الحضاره المت... المتاصله في الجينات، احنا البلد الاخضر. احنا البلد ب... بالرغم من التغير المناخي اللي المناخ حلو. البلد اللي ذو تاريخ اقدم من 300 سنه و400 سنه، اللي بيعجبني واللي بحبه في بلده انه فيها كل شيء. من اقدم بلدان العالم ومن اجملها. آه بحب انه فيها سلام. في سلام احنا بينزل على قلوبنا سلام مش طبيعي بعد الح... بعد ما الحروب تخلص لانه بنستشعر قيمه الحياه سقف تحملنا وقدرتنا على حل المشاكل لا محدود وراح يضل هيك لكل النساء والرجال المقهورين في العالم لابد بيوم من الايام ان تشرق تشرق شمس الحريه علينا هاي سو this is Bussan from Gaza. I'm still alive. We're not okay, but I'm gonna tell you something that I've learned. And I'm sure that you will not go through the same experience, which is this war that is designed to the Palestinian Gazan people. So you will never learn the, les the lesson in the same way. Enjoy your life. Enjoy your life as much as you can. We've dealt with, with death more than life. We've been so close to death more than life. 
Many neighbors, relatives, beloved ones are under the rubble or, or, or have been killed. So we know that every single man that we are enjoying and having now a life is is very expensive and 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 that we and that we might we, we might lose any time so enjoy the life as much as you can enjoy enjoy the people and friends around you you might lose anything and everything any time unfortunately thanks guys صباح الخير كيف الحال اتمنى تكونوا بخير و... it's, it's just a normal walk to find some food and um, in the Rimal neighborhood I, I, I'm, I'm sure you've heard about that night when the Rimal neighborhood was destroyed and, and I was I'm really shocked. This is not the, the the city I know. This is not the city I'm, I was living in. Everything is destroyed. It's just a normal walk for, for 300 meters. It's so sad. We are we're just searching for food. 300 meters. And I, I, I'm, 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 sure, I'm, I'm recording all this destruction for you. This cannot be real. Cannot be real. Sorry. So, three main things you need to know about Gaza. The first thing is that yesterday the Israeli army targeted, the Israeli army bombed the Turkish hospital in Gaza Strip. And this is the only place to uh, provide the medical supply and the medical care for cancer patients in the whole Gaza Strip. It was bombed. The second thing is that the ground invasion is real. The Israeli army, the Israeli tanks are inside Gaza Strip. This is against as the occupation itself. It's against the international law. It, it's, it, it makes everything harder. Even reaching, even reaching shelters, taking our people from under the rubble, uh, the limited access for electricity, fuel and water would be harder and harder every single day. The third thing and the last is that yesterday and today many reports uh, from um, uh, officials are talking about the, the explosive uh, uh, force for the bombs that were dropped in Gaza since the 7th of October exceeded the explosive uh, force uh, that was bombed uh, on uh, Hiroshima in 1945. The, the, the explosive force uh, was bombed uh, for the bombs uh, was uh, dropped on, on Hiroshima was 15,000 tons. Now the, the amount was uh, dropped on Gaza is 18,000 tons. Marhaba, I'm Bissan from Gaza. We are still living. This is the last event at 4 o'clock. قبل شوي صارت مجازر في قطاع غزة مجازر حقيقية ترقى لمجزرة مستشفى المعمداني أكثر من 400 شخص بين جريح وشهيد في منطقة جباليا جباليا منطقة مكتظة بالسكان وهي في الشمال قصف أكثر من 24 شقة سكنية مليئة بالناس اللي أخلت منازلها في الشمال وراحت على الجنوب على منطقة المصيرات اللي صدقوا أنه هي آمنة مناطق في الشمال وفي الجنوب تقصف الآن مجازر تقصف الآن في ناس بتحاول انه تودي هدول الناس من تحت النار ومن تحت الركام على المستشفيات المستشفيات بتعاني من نقص في الكوادر الطبية وفي المعدات الصحية This is Bissam from Gaza These are the updates until 4.30 p.m. Uh, so a massacre was happened يعني just an hour ago in Jabalia another massacre in Nusayrat These are a crowded places one in the north and Nusayrat is in the south and that means there is no safe places the narrative of that the south is uh, 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 safe is not true. In Jabalia, more than 400 people between injuries and between people have been murdered are now ambulance crews and civil defense trying to take them from under the rubble, from under the fire, to, to, to take them to, to, to hospitals. The hospitals are suffering from the shortage of uh, medical crews, um, the medical um, supplies, the food and fuel. The, the hospital manager just said that the, the, the engines of the hospital could stop by tomorrow. There is no fuel. 
Another thing is that in Nusayrat, the Israeli army have bombed 24 residential flats full of people, full of people who evacuated from the north to the south because they believed that the south is safe. This is insane. People have been killed every single minute. Do you hear this? The bombing is continuous, like around us. People are, are being killing right now. There is no way to escape this. Cease fire now. Cease fire now. We don't need help. We don't need massacre was happened just an hour ago in Jabalia. In Jabalia, more than 400 people between injuries and between people have been murdered. Ambulance crews and civil defense trying to take them from under the rubble, from under the fire, to take them to hospital. This is insane. People have been killed every single minute. Do you hear this? The bombing is continuous, like around us. People are, are being killing right now. These are crowded places. There is no safe places. There is no way to escape this. Cease fire now. Hey everyone, this is Bisan from Gaza and we're still alive. We're officially in the 26 days of the war in Gaza. People are suffering. The bombing is uh, um, targeting crowded places in Jabalia, in refugee camps, in places that, that are the most places, the most crowded places in, in, in the world. Um, so the, the area of Gaza Strip is about 360 uh, square kilometers with a population of more than 2.25 million people. Can you imagine how crowded is this? How how 18 or more than 18,000 tons can make uh, uh, when, when all this uh, um, explosive force is dropped over Gaza Strip uh, uh, over the, the, the past 26 days. So this is the demand now, ceasefire on Gaza, ceasefire because the, the, the explosive force of the bombs were dropped on Gaza during these, these, these days is, is, is more than the explosive force of Hiroshima nuclear bomb, ceasefire now. Smirama, I'm a Christian. 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 أتمنى أن تتحرر فلسطين من بعد أكثر من سبعين سنة إن شاء الله تتحرر فلسطين This is Bissam from Gaza. Today is the 2nd of November and now it's 7 a.m. These are some updates of what happened today and yesterday after I lost internet connection and the internet was cut off again on Gaza Strip. Yesterday, a massacre happened in Fallujah. Fallujah is another crowded place inside Jabalia, like the Jabalia refugee camp that before yesterday a massacre happened there and caused more than 400 people to be missed, killed and injured. So. Yesterday, another massacre in, in just 12 hours happened in Fallujah. And we're talking about other hundreds of people who were killed, missed, and injured. The One of the engines in the Indonesian uh, uh, hospital has stopped uh, permanently because there is no fuel. Some of the places and departments uh, start uh, uh, to cut off lighting and any other electricity inside the Shripa hospital because there is no fuel. 
uh, today, this this night, the Israeli army bombed a place around a refugee school. So this school in Shata refugee camp contained or hosted hundreds of people who evacuated their homes. Ten people were killed inside the hospital this night. These are the updates. And I don't think that th there would be harder updates. Every cutoff for the internet knew this is the first water I'm drinking since 8 a.m. Now it's 3 p.m. It's only 200 millimeters. People here in Gaza are thirsty more and more every day. Hamza Amra Arbaqars. Nusafa Amra Atwat Tisha. Nakhliya Ashi Bashan Tahar. Bin Minoul Bin Abu Maya Hamza. Yeah, Min Jama, Yeah, Min Hatay, Min Mustashfa. Maya Halu Bas. In Dawa Awam Nukun Maya Halu Bin Abi. لا أصعب شيء يعني اليوم يعني طب يلا نشوف يلا نعبي مع بعض تعال مصطفى قداش لك تستنى في الدور تبع المي ساعة ما لك متفائل هيك إن عساب ما في عاد إحنا قرد دافع عبينا بعد ساعتين قديش القلق عندك بيكفيكو؟ ااا يوم يومين انسين فاريوس Hey everyone, this is Bissam from Gaza, we're still alive, and these are some of the updates. Uh, almost 16 hospitals are out of service, are officially out of service because there is no fuel or because they were partially or fully damaged. More than 130 people of the medical staff and the ambulance staff were killed during targeting their homes, the hospitals, or their vehicles. More than 25 ambulance vehicles are out of service because they were targeted during uh, uh, trying to, to do their um, duty and rescue people. Uh, for, for the Indonesian hospital in particular, uh, people are still there because they, they evacuated their homes there. Dead bodies are still there. They cannot bury them. They are not allowed to move. Injuries are still there without medical uh, care because there is no fuel, there is no electricity, there is no staff, there is no any medical supplies inside the hospital. So the Indonesian hospital is still suffering, yani the most hospital to be suffering, uh, to get out of the service, to be needed because it is in the middle of the north area of Gaza Strip. These are the updates until now. Hey everyone, this is Bissan from Gaza. We're still alive. That was a really hard night. The bombing was all around Shifa Hospital. Where am I? In the north of Shifa Hospital, Shafa refugee camp, and in the south, Tel El Hawa, or the southern area of the Rimal neighborhood. So the bombing was like did not stop. Literally did not stop, even for two minutes. Like every single minute, there is a bombing. Uh, different sounds, different weapons, and that's really scary. Uh, as for yesterday, um, between, uh, between 4 to, to 6 p.m., there was a massacre in the Brage refugee camp.
So the Bridge refugee camp is a crowded place like the Shatli, like Jabalia refugee camp and more than 56 people were killed. 56 civilians were in their homes in the middle area of Gaza Strip, not in the north, and they were killed. And as for the middle area, uh, in general, not just the British refugee camp, more than 126 people were killed just during the daytime yesterday. These are the updates. So this night, the Israeli army targeted uh, Al Azhar buildings or towers and the Magusi buildings or towers. Even though these towers were empty, people evacuated them. So they are not targeting people or, or terrorists. They are targeting infrastructure. They are saying it loud. If you survived our bombs, then you will not find any place to go, to live, to sleep, or to have anything. They are destroying our lands, our cities, our homes, even though they are empty. We were sitting with my mom and little sisters having our pref breakfast and talking about uh, our dreams, what we wanted to do in the future, our plans to uh, pursue our master's degree. A missile attack killed my mom and my little sister. A missile fell on us without any prayer of notice. That's it. A missile attack uh, targeted us in a densely populated area full of uh, Palestinian citizens that killed my mom and my little sister. Actually, I passed out and I found myself suddenly in a hospital. I got a compound fracture in my left elbow. There is no single house in Gaza that is safe because of the catastrophe and like crazy uh, bombardment. So I'm living here at the hospital. I want to say that to my mom, rest in peace. My mom was a teacher. She was responsible for the curriculum uh, in northern Gaza city. She was a Palestinian citizen, unarmed, and Israel killed her without any reason. This is not a new message. Remember that we are all human. We want to live an ordinary life like them. We want to be free. We deserve to live. Can you see these vehicles? So, just 30 minutes ago, um, a bombing on happened on on the middle, like on front of Shifa uh, Gate, the, the the major gate, and that bombing was with two other bombings at the same time for the same reason to prevent six vehicles, six ambulance vehicles, from going to from the Shifa Hospital to Egypt crossing. Now, why this is happening? Today, six vehicles moved together as a group uh, uh, carrying injuries that need uh, severe medical uh, uh, supply, severe medical care to Egypt. And now the Israeli army uh, prevented them by bombing on front of one of the ambulances 
uh, targeting uh, uh, the, these ambulances and targeting many people. Like we're talking about a uh, Shifa hospital hosting more than 50 to 70 thousand people. Most of them cannot find any place inside the Shifa, so they sit, they sleep in the street on the front of the Shifa. Now they were targeted. We're talking about many people were killed, were injured, are missing until now. So that one thing was to prevent these ambulances from going from outside the Shifa to the crossing of Egypt uh, with Rafah. Good morning, it's Isan, I'm still alive. It's now 4 a.m. in Gaza. And this is the first thing that I do uh, every day when I get up, is to, of course, wake up at as early as I can to find a place to brush my teeth and wash my face and avoid long use to the bathrooms as 50 to 60 thousand people are using the same bathrooms inside the shelter and although it is salty water at least we can have water until now there's no options so I have waited until 6 a.m. Uh, so someone can get me tea. People here are trying to make the hospital as their neighborhood. So some people here are selling drinks. They're shaving, they're eating, they're making everything normal as much as they can. That was a hard bomb. Even though we don't have internet to connect you guys to what is happening in Gaza, uh, we can also make interviews with international channels. I really hope everything we're doing can make our voices heard. So it's almost 7 p.m. Um, I was going to sleep because I want to sleep early to, to avoid hearing the sounds of the bombs and everything, but now they are bombing around the Shifa hospital where I sleep. They bombed already uh, next to Shifa. The ambulance is going to carry the injuries. I'm really scared to go to my tent. I don't know where to go. I don't know if I will sleep tonight. May God bless us and make it easy night. Hey everyone, this is Bissam from Gaza. We're still alive and these are some numbers you need to know about Gaza. We're entering the, the, the day 29 of the war. More than 10,000 people were killed. More than 2,000 people still under the rubble. Um, we're talking about 68% of them are children and women. Uh, more than 30 uh, of them are children. More than, uh, more than 3,000 are children. More than 2,000 are women. Uh, 50% of people of Gaza are displaced, um, uh, 700,000 of them are in 149 buildings for an UNRWA and uh, about an UNRWA more than 79 people from the UNRWA staff were killed, most of them with their families, uh, more than uh, four, uh, 46 uh, journalists were killed, uh, we are talking about um, more than between 25 to 30 uh, thousand tons of explosive force was dropped on the heads of civilians and innocents. More than 50% of Gaza buildings were fully damaged. More than 80% uh, are unusable. They could not be used uh, after the war. If we reached after the war, um, yeah. And these are some updates you need to know. في هاي الظروف اللي احنا قاعدين بنمر فيها في غزة وفي هاي الحرب اللي ما خلت واحد منا ما عنده كلمة نفسه يحكيها تعالوا نسأل الناس في الشارع في المستشفى في أي مكان لو هذا الفيديو راح يشوفوه كل سكان العالم شو بتحكوا يلا لو هذا الفيديو بدي يشوفوه الناس احنا قديش احنا كصحفيين بنحاول ننشر وقديش بيصير فيه اغلاقات وتسكير علينا راح نستمر وننشر وراح نعيش وراح 
كمان نأسس أسر ونرجع تاني من جديد ونحيي المنطقة ومش حنطلع إنه يعني شوفوا غزة منيح عن جد وإحنا كتير بنحب الحياة يعني مش مستاهلة الحرب والتفاصيل هاي كلها يعني في كتير ناس لازم تعيش هذا كتير مهم ونفس عميق بس إحنا ناس بنحب الحياة والله بنحبها كتير 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 إيه الدم والقتل الأطفال النساء زيكنا منها إحنا ناس بنحب الحياة خلي العالم يتعامل معنا زي ما بتعامل مع أوكرانيا مع أمريكا إنه إحنا شعب لا بنحب الحياة إحنا مش صف تاني أو تالت إحنا بشر مش زي ما حكوا إنه حيوانات بشرية لا إحنا بشر إحنا بشر بنحب الحياة بنحب ندوق طعم الحياة الصح عندنا قدرات عندنا كفاءات هاي الكفاءات مش لازم يكون مصيرها القتل الأطفال النساء اللي عمال بتشوفوا في كل غارة إسرائيلية حقهم يعيشوا وكل الغارات الإسرائيلية صارت واضحة كثير إنه هي بس على هدول الناس لا هدول الناس لكل المؤسسات اللي بتحكي عن حقوق الإنسان حقوق الطفل حقوق المرأة إحنا ناس بنحب الحياة كثير بدنا نعيش حياتنا من حقنا نعيش كأي شخص في العالم بدنا نعيش الحياة بأمان بطمأنينة بحب بدنا نعيش فعليا هاي مجزرة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة من الشمال الجنوب يعني المشاهد اللي بنشوفها من أطفال من نساء أشلاء يعني مشاهد تحزن القلوب جميعها احنا اصحاب حق واصحاب ارض واصحاب وطن احنا هان بين الشهداء وبين الجرحى وبين المرضى وبين الكبار السن وبين الاطفال احنا هان صابرين ومرابطين ويعني احنا هان على ارض الوطن على ارضنا مش رايحين نتخلى عنها ولا رايحين نهاجر ولا رايحين نسيبها وانا بحكي لكل الشعوب الحره ولكل المؤسسات حقوق الانسان الدوليه والعربيه والاسلاميه وين وين انتوا؟ وين انتوا من الاطفال هذه اللي قاعده بتعيش بين المرضى والشهداء والجرحى؟ وين انتوا من الاطفال اللي انحرموا المش... فيش ميه يشربوا فيش ميه يشربوا او فيش كمان توفير اكل ياكلوا احنا قاعدين في... في مكان في مستشفى بين مرضى يعني لا نظافه ولا ولا ميه ولا اي اي حياه من مو... او اي من مقومات الحياه للاطفال وللنساء ولكبار السن، معين اللي احنا بنشوفه بعينينا، معين اللي احنا قاعدين بنفكر فيه من خوفنا على اطفالنا، من خوفنا على على صغارنا، على كبار السن، على المرضى، احنا قاعدين بنواسي اهالي الجرحى وبنشيع كل يوم شهيد ومن ومن زفه، يعني احنا برضه هان الحمد لله انه احنا صابرين ومرابطين، بس برضه انا بناشد كل ضمير الحي، كل مؤسسات حقوق الانسان، وين صوتكم؟ اخرجوا اطلعوا. وفلسطين وغزه ضحت كثير علشان الامه الاسلاميه والعربيه ومن حقنا انه يجوا جنبنا ويسندونا، احنا بيوتنا انقصفت واطفالنا تشردت، يعني هل نحن ليل ونهار الصواريخ اللي بتنزل علينا هذه والله جبال ما بتتحملها، والله اطنان المتفجرات اللي بتنزل علينا جبال ما بتتحملها، من فزع من خوف من صوت من دخنه من غاز اعصاب اللي بيرموه علينا من الفسفور، احنا وين؟ لهالدرجه احنا يعني حقوق الانسان حقوق الاطفال حقوق كبار السن المرضى الجرحى انا مش عارف ايش اقول يعني كلهم ساكتين كلهم ساكتين وبتفرجوا علينا مجرد انكم بتتفرجوا علينا على الاخبار وين ضميركم ايش سويتوا لنا ايش عملتوا لنا احنا قاعدين كل من حارب عشان في كلكم مش عشان بس فلسطين عشان الامه الاسلاميه وعشان الامه العربيه وعشان الاقصى وعشان الكعبه انتوا وين ايش عملتوا لنا بحكي للعالم انه انتوا خليتوا غزه تموت تدمر والناس تتيتم والناس تروح بيوتها والاطفال هذه كلها اللي راحت والناس اللي تشردت هذه هذه كلها انا بحمل المسؤوليه كلها للعرب اللي برا لكل الدول العربيه لانه من الاول ما وقفوش هيك حرب ما وقفوش هيك حصار خلوا الناس كلها تموت خلوا الاطفال الابرياء تموت اللي ما لهاش علاقه لا في حرب ولا في حماس ولا في اي تنظيم تنزل تحت الركام سهلة انهم يعني مهما كثروا الشهداء ما ياسوش ويضلهم يجاهدوا يعني لو حتى في سبيل الله إحنا مستعدين نموت كلنا والشعب يخلص المهم في ده فلسطين بحكي إنه الشعب الفلسطيني إن شاء الله حينتصر وحيتحرر وإنه اليهود الصهاينة حي مش حينتصروا يعني إحنا بس لقينا الانتصار 
بدي احكي انه قد ما خربوا وقد ما دمروا وقد ما حياخذ العمار سنين برضه حنعمر بدي احكي لهم انه بتهون وكله بيعدي المهم انه احنا لسه بخير اول شيء الحمد لله اللي ربنا فضلنا نكون جنود ميدانيين في هذا العمل الانساني يعني هذا العمل مش اي انسان بيقدر يقوم فيه لا بنشوف مناظر ب... مناظر يعني مش الكل بتحملها بنشكر ربنا اللي ادانا القوه والقدره انه تحملنا هذه المناظر والله يصبر اهالي الشهداء ويشفي جميع الجرحى ان شاء الله ويكون بعون اهل غزه جميعا لو انا بدي اجاوب هذا السؤال وبشوف العالم كله بيسمعني بدي احكي انه احنا مش بس شعب بيحب الحياه احنا شعب بيستحق الحياه استحقها بكل ما لديه استحقها بكل معاناته بكل ألمه بكل إمكانياته وقدراته وجماله وبكل أفكاره وبكل ثقافته وتراثه إحنا شعب يستحق الحياة ويوما ما رح نوصل إن إحنا نعيش الحياة اللي بنناها آه ما بعرف بتمنى تكونوا استمتعتوا وانتوا بتسمعوا أفكارنا وبتشوفوا شو بنحب نوصل العالم وبتمنى كمان رسائلنا تكون وصلت وصلت النار في غزه سي سفيرنا سفيرنا بكفي عالم اوقفوا اطلاق النار اميديتلي هاي ايفرون ذيس از بيسان فروم غازا وي ستيل الايف يا رب يوقف اطلاق النار يا رب والله تعبنا يا رب حرام عليكم سي سفيرنا توداي از ذا داي 28 اوف كونتينيوس بومبينج ذات بوز ذا ديسبيسمنت اوف مور ذان مليون بيبول لحظه اطلاق النار في غزه بكفي عالم أوقف أسلاق النار ونرجع لبيتنا سلمان غلمان وكونوا بيوتنا أملاح ومش مقصوفين ومدرستنا مش مقصوفين عشان نرجع ونكون طيبين سلام Killing more than 10,000 people and more than 2,000 people are under the rubble أوقفوا أطلاق النار أوقفوا أطلاق النار The major demand for Gaza population now is to cease fire أوقفوا أطلاق النار Hey everyone, this is Bissam from Gaza. I'm still alive. Today is the day 30 of the war in Gaza and this might be the last update that I can give to you. I'm not sure I will survive until tomorrow in these conditions. I will give you an update for the past two days and this night, the last night. What happened is that is the Israeli army start targeting any uh, way to survive. They are targeting any way to generate electricity. The Israeli army targeted the whole uh, solar cells in the whole Gaza city, over buildings, over bakeries, and anywhere that contains solar cells, it was bombed. The Israeli army bombed the major uh, petroleum and water tanks in the Gaza city also and the, the, the wheat stocks, the, the, the bakeries were threatened, were threatened that if they were open they will be bombed and they were run out of, of petrol and, and, uh, and wheat but then after obtaining some of them, the, their stocks were bombed tonight. There is no any piece of bread since four days in the Gaza city. Since four days, there is no clean water to drink in anywhere because we need electricity to, 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 to find the water and there is no water. Even the water that anyone can obtain in Gaza now is not clean, is not drinkable. That's first. So, after bombing the infrastructure and any way to obtain water or bread, after bombing any way to obtain electricity for the hospitals or for any place, they tonight dropped between 100 to 300 white phosphorus bombs over a shot refugee camp. Shat refugee camp is near, is in the west of Gaza city, is near to Shifa uh, hospital. Bombing the shot means that the, the gas went all over Gaza City. Today, t tonight, my eyes, my nose and my, my mouth start burns. My head, I had headache and people start coughing and trying to find a seal, any seal. They dropped the gas to, to evacuate us, to, to lead us to go outside Gaza. By the way, this morning, after cutting off the internet, cutting off the connections and cutting everything, they dropped posts from the sky, paper posts, telling people that they have to evacuate. This is their last chance to go to the south. They have to evacuate to the south. 
walking, walking without using any vehicle. It's planned. This is genocide. This is the whole elements of genocide. Cut, making people strive. No food, no water, white phosphorus, and then go out. And even if we survive the white phosphorus, even if we survive the bombing in, in, in the schools, in the hospitals, in our homes, there is no food, there is no water, there is no clean food, there is no clean water to drink. All what we have is the water, salty water from the sea. Now the sea is all what we have. They are trying to kill people by hunger, by making them thirsty and sick. They are trying to kill a million people by hunger. We do not have anything to eat. From the beginning of this war, we, we, we ate once a day. Now, even this once, this time, we cannot afford it. There is no products, there is no food, there is no aid, there is nothing. We are dying because of hunger. There is no aid. There is zero aid that enters the north for a million people are still in the north. A million people are in the north. There is no food. There is no water. So this is the paper that was dropped today. Before, in the 12th of October, they were telling people to evacuate to the south of the valley. Gaza Valley is here. This is the north. This is Gaza City. This is the middle area. This is Khan Yunis and this is Rafah. So, to the south of Gaza Valley, that means that this place is safe either. This is the middle area of Gaza and it's safe. Now, they're telling people that the, 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 the safety is to evacuate the whole 60% of Gaza Strip to go to the south, Khan Yunis and Rafah. To evacuate, that means more than a million and two hundred thousand people will go just in this area. And that means that they're making the safe areas smaller and smaller and smaller. They are trying to push us to be here near to the desert. They're trying to push us to the borders. We are two million point three hundred thousand people trying to, to, to still here. So people are celebrating a hundred humanitarian aid truck. A hundred humanitarian air tr air truck will enter Gaza. No, they're not entering Gaza. They're not reaching the hospitals. They are to the south of Gaza. We're in the north. More than a million people are in the north and a million people are in the south. So these hundred humanitarian aid trucks are not enough, do not contain fuel, and are not going to the north. We're in the north. We need fuel, we need medical supplies, we need food, we need anything. We cannot get anything. The media needs to talk about this. People need to talk about this. We're hungry. We used to eat once a day. Now even this time we cannot we cannot afford it. We can't have we can't have it. There is no value for our existence, for our money. There is no product to buy. There is no there is nothing. There is nothing. Million people are striving. People are dying because of of hunger. People are dying because there is no clean water. Hey everyone, this is Hussain from Gaza. I'm now going to the Burns Healing Center inside of Shafa Hospital. We'll ask the doctors about white phosphorus and how are they dealing with this. So doctor, tell us about the phosphorus. The white phosphorus is an old weapon which has been known how dangerous is that one. But there are a lot of people who are killed with excessive burn, very deep full layers burned down to the bone and I have seen like many of them with the bone coming out of the skin. It keeps burning without stopping. White phosphorus is a highly toxic substance used in bombs. It ignites when exposed to oxygen and is banned under international law. What I'm aware of that they have used at least three times. One was around two weeks ago where we got uh, one patient got admitted with around 40% of white phosphorus. They come with 
uh, you know, diffuse patches of very, very deep burn. Three or four days ago, there was the you know, owner was uh, school which got bombed with white phosphorus. Whatever less than 10% we don't deal with in the hospital, we give them like this and we discharge them because of the big number of casualties. Today, this morning, we've got a child with uh, 5% burn of white phosphorus as well. The extent of the injuries, the inhalation and injuries, when the people just inhale this white phosphorus, it causes a lot of injuries to their lungs. And it's really serious when it goes to high inhale, high percentage of inhalation. In this war, I think they are trying new weapons with a lot of extensive burn, deep burn. So, so everyone, these are the updates. These are the updates. Yalla, more and more updates. Unfortunately, the, the, there, there are lights in the sky. The bombing is really near. The, the, the sounds are, are very loud. And we are all just terrified. We are not even witnessing that the sky is lightning on the front of us. Hey everyone, this is Bissan from Gaza. These are the updates until 3.20 p.m. So what happened is that the bombing now is over a building inside Shifa a medical complex. So inside Shifa hospital, a building was bombed or the bomb was over the building. Uh, they say for uh, for solar cells over the building and it's in, in uh, Jerusalem or Al Quds building. Now, this is a video for the smoke and also people running from the uh, the, the bombing. Why are you not now? So these are flames. They are dropping these to light the sky and to threaten people as well because people are now afraid uh, as they drop these before bombing uh, whole areas. So one, two, three, four. And do you hear this? Yeah, a new one, five, a new sound. It's over there. So yeah, they are lighting the our sky right now. It's now, yeah, a new one here. It's now 10 p.m. It's the 6th of November. Another one here. Good morning. Just for your information, 1,500 people were killed in the bombing over Gaza Strip during the last 24 hours. So guys, just to make it clear, Gaza Strip is a part of Palestine and its area is 360 square kilometers. It contains five main areas. These five areas or five governance, we can say, the first one is the north of Gaza Strip. Contains Beit Hanun, Jabalia, and Beit Lahia. The second one is Gaza City. It contains Shijaiya, Shata Refugee Camp, uh, the West, Nasr, Rimal, Tufah, Tal Al Hawa. Bombing. Then we have the middle area. It contains Zahra, Zawaide, Dar Al Balah, Brej. النصيرات مغازي في جي كامس. then we have خنيونس and رفح. so خنيونس and رفح are the only thing meant when when we when when the Israeli army is saying the south. oh the north. there is no medical supplies or any support that entering to the north. everything is to the south.
And by the way, even everything is the south, it's not enough, it's limited. So the north is suffering, the hospital and the, the hospitals and people are suffering from hunger, thirsty, there's no fuel and there's no other supplies. So that to make it like clear geographically, how is Gaza Strip? مرحبا جميعا انا بسان من غزه واحنا لسه عايشين ومستمر معكم في تغطيه التلفزيون العربي ليوميات تحت القصف اللي بصير حاليا انه لحد امبارح اليوم ال31 من الحرب كان عدد الناس في غزه حوالي 900000 شخص ولكن الضرب المستمر والقصف الوحشي جدا على المنازل وعلى الناس الضايله وعلى المدارس كمان بشكل متواصل خلال الاسبوع الماضي وحتى تهديد المستشفيات ورمي المناشير خلى الناس اكثر واكثر تلجا لانها تروح على مدارس على المستشفيات او حتى على مناطق الجنوب اللي اصلا كمان صارت طريق صعبه ومحدوده بالوقت ومش اكثر مش كل واحد بده يروحها لانه ببساطه المشي لساعات طويله كيلومترات طويله على الاقدام. المستشفيات بتعاني بس هذه اقل كلمه نقدر نحكيها لانه ما في بنزين ما في وقود يشغل ال 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 الاجهزه ما في وقود يشغل المولدات ولا حتى الاضاءات يعني انتم متخيلين انه المستشفيات فيها كميه مئات الالاف من النازحين وفيها الالاف من المرضى والجرحى ومع ذلك متوقع منها بقطع كل سبل الطاقه والامدادات الطبيه انها توفر الخدمات هذا الموضوع خلى الوضع يتفاقم اكثر واكثر خاصه مع زياده القصف مثلا الليله قصف وحشي جدا على مناطق الشجاعيه مناطق الشاطئ لليوم الرابع او الخامس على التوالي مع انه الشاطئ معظم اهاليه انه ما ظل اي مباني واقفه فيه فهذا ببساطه خلى الناس تتوجه اكثر واكثر لانها تترك الاماكن الامنه وتدور على اماكن امن اه الناس كانت بتفكر ان المستشفيات امنه ورغم هيك كل يوم بنشوف اكثر واكثر اطفال بيتعرضوا لكل المجازر الوحشيه بيتعرضوا لكل اشكال القتل وكل اشكال التجويع والتعطيش في وجبه واحده ناكلها بالنهار عشان نضل عايشين يعني في في خبز وللاسف المحلات فاضيه الرفوف كلياتها فاضيه السلام عليكم انا بسال من غزه انا لسه عايشه واليوم بدي اخذكم على السريع في رحله كيف نوفر فيها وجبه واحده ايا تكن الوجبه طبعا لانه اللي بصح لنا في هاي الظروف في وجبه واحده ناكلها بالنهار عشان نضل عايشين يعني تعالوا ندور على اي شيء يتاكل حرفيا اي شيء يلا مخابز مسكره ف من زمان على فكرة من ست أيام بس أنا حبيت أورجيكم إنه مسكرة فتعالوا أورجيكم بديل المخابز اللي هو الصاج نعم رجعنا للصاج اللي بنعمل على النار الناس حاليا اللي قادر يكون في عنده طحين 
بتعمل خبز على النار عشان ياكل فيلا نشوف اذا بنقدر نجيب صاج في في خبز ف يعني هو هو لازم الناس تجيب طحين لازم الناس تجيب طحينها اه يعني لازم اجيب الطحين عشان تعمل لي خبز؟ طبعا لازم اجيب الطحين حاليا لو رجعت اخر النهار بلكي كان ضايل عندك في في خبز؟ في بس ولو ثلاثة يعني كل شيء بسيط بس ماشي ماشي شكرا طيب بعد ما لقينا إجابة على سؤال الخبز تعالوا ندور على إجابة على سؤال المعلبات أو بما أنه ما في خضرة ما في لحمة ما في غاز نطبخ عادة بتم التوجه للمعلبات هنا لحمة لأن هاي الشغلات المعلبة أو فول مثلا وهي الله نشوف زي Almost done. There is no. للأسف المحلات فاضية للرفوف كلها فاضية. يمكن الأشياء اللي ضايلة هي أشياء بسيطة زي المشروبات الساخنة هاي التفاصيل اللي بدها مية أصلاً. فرايحين أنا كان ثاني. ندور على بات. وصدف معي دور المية. دعوا رجيت مية. لو سمحت في تونة؟ لا مش جبناها فول ايش في ايش بدك ها طب اسمع في في لحمة في لحمة معلبات برضه لا نوتيلا شكرا طيب بعد بحث مضني لقينا وجبة الفطور سلاش الغدا سلاش العشاء اللي مش دائما بتكون متوفرة زائد انه هاي الوجبة ناس كتير بتضطر انه هي تقطع لها مسافات طويلة او حتى تخبز او تطبخ على النار ان في الموارد الكافية الان نحكي لكم السلامات وبنشوفكم في مغامرة جديدة There is a line or a queue on the front of every bathroom No enough bathrooms for all people Sometimes you will stand for hours and hours I am at a hospital sheltering because uh, our homes are no longer safe in Gaza. More than 1 million people were displaced and just in my shelter more than 60,000 people are sleeping, staying, eating. So that means that there is scarcity in everything, food, water or even the hygiene and bathroom and other supplies and there must be lines. So in this video, I'll show you some of the lines that we are suffering from. I am standing on my family to get some bread. This is dangerous because simply from the beginning of this war, more than 12 bakeries were bombed. And this when, while people were standing as a queue, sometimes you will stand for hours and hours, but could not have any bread. Another uh, line is the water line in the gas station, on the front of the mosque, or even inside the hospital. You will see people everywhere carrying empty bottles and trying to fill them from anywhere, even though the water is undrinkable. The most terrifying and horrible line is the bathroom line. During the night, during the day, people are trying to go to the bathroom. There is between 50 to 100 bathrooms inside the hospitals, in the patients' rooms, and the services, and everywhere else. More than 60,000 people are inside the shelter, so no enough bathrooms for all people. We are supposed to, like, to deal with, because we need these lines, we need these supplies. That's my story with the lines. <laughs> I, I guess I'm now seen and felt. You also feel me like, right? Okay.
I'm seen. What about you? Hey everyone, this is Bissam from Gaza. It's now 3.30 p.m. The 10th of November and the day 35 of the war in Gaza. These are the updates. I'm still alive. But many thousands lost their lives. Let me, let me tell you what happened today in Gaza. So, the Israeli army, it's a ground invasion. The Israeli tanks today entered the West Gaza. The Israeli tanks entered a school near to the clinic of the, the Patients Friends Society. This clinic, hundreds of families evacuated there. The Israeli tanks entered a school called the Rimal Primary School. It's an honor school. They killed people, they committed a massacre there to threaten people and to let them get out of the school and the surrounding, the surrounding schools. So, the, the, the people start carrying the killed people, the killed bodies, and go with them to the clinic. Carry them to the clinic, the, the patients, friends clinic. The, 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 uh, the families evacuating there witnessed that there were, there were no uh, 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 any medical stuff, there were no ambulances, the, the dead bodies, the killed bodies were, in, were, were inside the clinic and everyone else escaped. The people evacuated there escaped to the south. This is first. The Israeli army bombed the Shifa hospital. The Shifa hospital, the Shifa medical complex was bombed. That place that contained more than 5,000 injuries, uh, the largest medical staff, 50,000 people were evacuating there. It was bombed. So the clinics, the maternity building, behind the, the fence of the hospital, and besides the journalists, the press tent near to the, uh, uh, yani the, 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 the garden of the, the hospital, bombing over there, many people were killed and no medical staff. People who did not evacuate yesterday were killed inside the Shifa hospital. The tanks, the Israeli tanks, Reached, reached uh, 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 Omar Al Mukhtar Street in the middle of the market, the middle of the West Gaza. It reached there. Second.
displaced again. So, what I was talking about in the previous video that the sound was removed from is that the, the Israeli army, the Israeli soldiers themselves, the tanks and, and all the, the vehicles and the weapons are in the streets. We're not talking about the war plans alone now, we're talking about the tanks, um, the, the clashes, we're talking about everything on the ground between the buildings over the heads of civilians, uh, and then on the hospitals, schools, and everywhere. It's a ground invasion. And the media is not talking about this. The media is not covering this because there's no media there. Everything that is reaching from there, the photos, the videos, the audios, the news, are from civilians themselves who, who got some signal or some connection to tell us uh, what are they witnessing. There is no one in the north. And a little bit of people are still in the north who can give us the, 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 the whole image of what is happening. And the media need to cover this more. They, they need to talk about it. I mean, I, I left the, the hospital after the hospital was bombed. I was never thinking about leaving the place there to, to uh, and not talking about what is happening inside the ship and around in the west of Gaza. We need to talk about this more. Last night, so last night, the hospital was bumped again. No one knew about it because there's no media to cover it. The, 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 last night, uh, the, the power, the, the electricity was cut off for, a, for an hour, whole hour. The whole hospitals, sections, departments were cut off without electricity. The incubators, the newborn children, the, the intensive care with, were without any electricity. And no one knew about it because there is no media to cover it. Because before the first bombing of Shifa Hospital and other hospitals, by the way, Rantisi, Nasser, and the Indonesian hospital with daily bombing, we were covering everything there. But people evacuated the place, media evacuated the place after the bombing. Then they, they start doing whatever they want without any mercy. If they pretended to have some mercy or to warn some people before, now, without any media coverage, they are doing whatever they want. And you still have the opportunity to stop them. You still have the chance to, to, to call for ceasefire and to, to call for justice. They are, they are now doing whatever they want in the north and no one knows this because there is no one to cover it there. We wait to have some signal to call anyone from Shiva and to ask him or her what is happening. And if they have some signal, they could reach us after three or four hours of the bombing of whatever happened. And then after four hours, when we reach internet, we, we tell you what, what is happening. The, you know everything hours after it's happening in Gaza. No one knows what, how, what is happening because there is no media to cover it. And they, they are fooling us. They kicked us out of the hospitals, the schools, our, our homes and our cities, and then they started destroying everything. The Hajar wal Bashar, as we're speaking in Arabic, people and buildings, people and rocks, people and everything is destroyed. Hey everyone, this is Lisan from Gaza. I'm still alive so far, alhamdulillah. And these are the updates until 7 a.m. the 12th of November. So, the Shifa Hospital and other hospitals are asking for international protection. And many people in the north, the doctors in the Shifa Hospital are telling us that there are more than 100 bodies on the ground that need to be buried. But no one can do this. No one can deal with this because there is a... This is the situation. No one can go outside the hospital or the homes surrounding the hospital because anyone goes outside will be targeted by a sniper or by the Israeli soldiers. So, at the same time, the Israeli media and the Israeli army is telling us that there are no civilians in the north. That the north is 100% empty. And that the Israeli army there is dealing with terrorists. At the same time also, we are publishing every single minute 
new calls from people who are, who are stuck in their homes and need to, so anyone to get them out to to provide them with some water, food, protection, safety, to take them. They're stuck for five or six days without water, without food, without anything. So, <clears throat> what do the Israeli army or the Israeli media mean when they say um, civilians? Who are defining the civilians? Are there civilians who, who just left their homes and went to the south and told the, the Israeli army, the people who are occupying, occupying the, their, their lands that, okay, I'm, I'm going to the, to the south? So, <clears throat> are the terrorists, um, the, the, the soldiers, who, who are um, who, 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 anyone who, uh, who, who stayed in their homes? Civilians are the people who are not carrying weapons. Children, women, men, elders, people with disabilities, they are not carrying weapons. They are not engaging any military and they are they're safely in their homes, right? Hundreds of thousands are like this in the north. And no one is, is, is skating, no one is trying to, 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 to bring them any protection, to take them from their homes, to provide them any support if they don't want to get of their home, to get out of their homes. Hundreds of thousands are there. Hospitals, schools, shelters, homes, anywhere, even in the streets. They're trying to find some safety in their cities. And he is... Hey everyone, this is Bissan from Gaza. And this is a serious crime that we need to talk about and we need to um, make pressure on, on all the parties involved in. Where is the International Committee of the Red Cross? Where is it? The International Committee of the Red Cross is ignoring dozens intentionally ignoring dozens of the, the, the calls from civilians in the targeted homes, in the, in the Gaza city streets, in the hospitals, in the, in the, in the besieged homes, and even in the northern uh, military ground areas. They are, they are ignoring them, they are not helping them, and they need to be accountable. This is their responsibility. They, they are the, the task holders of, of, of coordinating with Israel. They're occupying power. They are not coordinating with Israel to, 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 to rescue people, to rescue injuries, to, to take people from under the rubble, to, to, to displace people from their besieged homes. According to the international law, being able to rescue people and to not to do, to do this and being silent uh, uh, and to, to not help people in front of these barbaric uh, crimes and massacres is against the, the, the moral... Hi everyone, this is Bissan. I'm still alive. It's it's the 10th of November, 10.42 a.m. I've been walking for an hour, two hours. And I'm carrying everything that I can to the south. I'm walking. Thousands are walking. Whoever can carry anything will carry it. If you drop anything, you will just leave it and go. Wallahi, wallahi, wallahi. I've seen dead bodies. I've seen a leg and a foot of people. And you were killed during the, the past week to two weeks. And I've seen him humanitarian pieces on the on the, the ground. 
I can't, I can't go back to my home until the end of this war. I don't have any place to go. I'm, I'm going to, to the unknown. I'm trying to find anywhere to go and nowhere, nowhere to go. Nowhere. We, we are from the last people that evacuated the north of Gaza. About uh, 350 to 400,000 people are still in the north. They evacuated the schools and the hospitals. I've been displaced for two days now. The, the road around me is uh, destroyed. Many places are bombed. I'm trying to count my family members to not lose anyone because many people during this uh, safe road lost their uh, family members or lost their children. <sighs> the, 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 the road around us is, is bombed. Uh, by the way, they told you that there are ceasefire hours every day. This is wrong. This, even the road around us is being bombed during our walking. They told you that there are two safe roads. It's only one. You have to walk for three to four hours. Uh, What's this? What's this? She's drawing Habiba, uh, who was killed in the bombing. These are our stories, guys. Not a normal life, but see, I'm trying. Okay, This salt or sea and tortilla is the only food that I can get a day. This is the only food that we got. It may remain for more five to seven days, but after that, where to go? There's no bakeries, there's no bread, there's no food. But some people still have some floor on their houses, so they brought this floor and then uh, start to find some place to make it as uh, bread. And by the way, not all of us have this floor. So let's make sod. There's no ovens and there is only fire. What is the shape of the bread that we can get? It's like a tortilla shaped, very thin bread. It's a Palestinian bread. And we make it over a convex piece of iron over the fire. Then we put the bread over it and then wait until it's ready. So actually, not all of us have the zakar, but yani, it's the Palestinian way to eat. When we don't have food, we eat zakar, dugga, and filfil ahmar, filfil makhrut. It's um, a very hot sauce or pepper. This is it. Alhamdulillah. من بيتك لمستشفى الشفاء ومن مستشفى الشفاء لرفح ومن رفح لخان يونس احكي لنا عن تفاصيل هاي الرحله بسار مرحبا يسعد مساكم شكرا كثير انكم دائما موجودين 
بالتغطية وبنتعرفوا أكثر شو بصير في غزة بس كمان التنقل لما ينحكى أربع كلمات ورا بعض كتير سهل بس لما تفكري في قديش بتحملي شنط في قديش بتنامي في أماكن غريبة في قديش بصير كل قلق تعرفي طريق الحمام طريق الطوارئ طريق الانترنت طريق الشاحن طريق الكهرباء في كل مكان في كل مرة تعرف انه لا الموضوع مش ببساطة اربع اسماء من البيت للشفا لخان يونس لرفح لا الموضوع انه احنا نأقلم حالنا على حياة جديدة كل مرة آه ونحسب طبعا الضغط النفسي وحمل الاغراض والخوف كل مرة بيسان انت كصحفية قررتي تحملي مسؤولية نقل ما يحصل للعالم يعني قد يبدو السؤال مبسط نوعا ما ولكن حال الناس هلا حواليكي من وقت قصف الشفاء لليوم كيف عم بيكون؟ من وقت قصف الشفاء لليوم شفنا قديش الناس صارت تعز عليها نفسها تحس انه لا مش لازم هيك تكون الحياة ما تمشي معانا احنا بيوتنا راحت حياتنا ذكرياتنا مخططاتنا كلياتها انتهت اضطرينا نروح على مدارس ومستشفيات علشان نقدر نلاقي فوق روسنا السقف بعدين لقينا انه احنا كمان مضطرين نغادر هاي الاماكن بامر من الاحتلال على اماكن يعتبر انه هي امن وهي الجنوب مع انها مش امن يعني من من بدايه القصف لغايه الان حوالي ألف نازح من الشمال الى الجنوب قتلوا فقدوا حياتهم في الجنوب اثر القصف طبعا المستمر فوضع الناس المستمر انه احنا مش شاعرين بالامان في اي مكان غير هيك كمان كيف الناس بتحاول دائما تتاقلم على الوضع يعني احنا في الشفاء مثلا لما بدي احكي عن الاسبوع الماضي كنت بحكي عن انه الناس ها صح عايشين جنب ثلاجات الموتى بس بيغموا عيون الاطفال صح الدنيا بتمطر بس بيظبطوا حالهم بالخيم اي نعم ما فيش مي بس لما تيجي ساعات المي المالحه بيغسلوا ولما تيجي ساعات المي البير بيوقفوا دوره وبيشربوا شوي شوي بس بعدها لقينا انه الناس هلقيت انا منهم صار قصف فوق روسنا بطلنا حاسين بالامان حتى في المستشفى اللي هو اللي هو يعني هاي هتكون اكبر جرائم البشريه قصف مستشفى فيها سبعين الف نازح وفيها خمس الاف جريح لقينا انه خلص لا احنا هنموت ما في خطوط حمراء هاي قوة غير مسيطر عليها هاي قوة ضربت بعرض الحائط كل المثل وكل الاعتبارات الإنسانية وكل القوانين وخلص احملوا حالكم واطلعوا فعلا أول ما صار القصف ولقينا الناس في الخيام حوالينا أشلاء حملنا حالنا وطلعنا اعتبرنا أنه زي ما سمعنا الطريق آمن خلال طريق صلاح الدين أشخاص ذوي إعاقة، أطفال، آه، نساء، آه، كبار بالسن، آه، أبرياء، أطفال كلهم بيمشوا على طريق طويل لساعات طويلة حاملين كل إشي بيقدروا عليه منهم أنا حاملة آه، على بطني آه، آه، شنتة وعلى ظهري شنتة أثقل منها ما كنت قادرة أتحرك ماشيين في طريق طويل مش عارفين إمتى نهايتها من قدام الدبابات الأطفال والنساء احنا قدام عينينا في رجل اصيب بجلطه وسكته قلبيه وفقد حياته على جنب الطريق من الخوف فاحنا قاعدين بنحكي عن طريق مش امن بالمره بعدين نمشي لقدام شوي انا بعيني شفت جثث وشفت اشلاء بشريه على الطريق متحلله متعفنه وصرت اداري في عين اختي اللي عمرها تسع سنين لانه مش عارف اجاوبها على سؤال مين هذا رحنا على الجنوب في قصف سامعين صوت الزناني معي في قصف فيش فيش حمامات فيش اماكن الناس تروحها اكتظاظ رهيب لحد 10 11 67% من الكثافه السكانيه في كل قطاع غزه بس في الجنوب وبعد 10 اكتوبر بعد 10 نوفمبر لحتى الان ثلاث ايام مروا عدد هائل من الناس اجوا على الجنوب ايضا فاحنا بنحكي عن ما في اكل ما في شرب ما في مي ما في اماكن الناس تنام فيها الناس في المستشفيات والمدارس والوضع الصحي كمان عمال بيتفاقم الكل مرشح الكل قريب من الوباء ف 
هذا هو الحال لحتى الآن يعني إذا قدرنا نختصره بيسان أنت عارفة أنه السوشيال ميديا لعبة لساتها عم تلعب دور كتير كبير بنشر الأحداث والصورة الحقيقية لمعاناة أهالي القطاع من جرائم الاحتلال المستمرة يعني أنت قد تكوني الأفضل لحتى تجاوبينا على هذا السؤال وهو ليش أخذت على كاهلك نقل الصورة الحقيقية وهذا الحمل ليش أخذت على كاهلك لحتى تنقلي الصورة للي عم بيصير في قطاع غزة جبت لنا هذا السؤال زيد الإجابة الأولى هي اللي بحب أحكيها دايماً إنه ما بدي أنا أنا مش عن جد ما بدي أموت وأنا مش معروف شو كان في بالي وأنا مش معروف شو شو كنت بمر يعني أنا لو مقدر إلي أموت باليوم الأربعين من الحرب ما بدي الناس ما تكون عارفة أنا بشو مريت خلال الأربعين يوم اللي قبل لأنه اللي مريت فيه كارثي واللي مريت فيه لا يمكن أنه الإنسانية تقبل أنه يضل موجود ونضل بنفس الوقت نحكي ونتغنى بكل المثل الإنسانية والقوانين والمواقف الإنسانية هذا الإجابة الأولى أنه بدي أكون مسموعة حتى لو متت الإجابة الثانية أني ببساطة يا زيد لقيت حالي هان أنا لما أشوف موقف أو أشوف قصة بروح بحكيها قبل كانت قصصنا حلوة وكانت يومياتنا بتجنن وكانت بلدنا يعني تستحق أكثر من أي بلدنا هتتصور بس هلقيت يومياتنا مش حلوة وبلدنا بتستحق تتصور بس مش لأنها في أفضل وضع فببساطة يعني ضلتني أعمل اللي أنا بعمله وراح أضل قدر ما بقدر يعني لحد ما تتغير هالحال وارجع احكي لكم كيف نبني البلد وكيف ترجع حلو So I have just knew about Miss Elham. Miss Elham is a Christian a kind granny and today she was killed. So um, she she left the the, the, the church uh, the day before yesterday to to see if, if her home is still um yani not bombed yet in West Gaza and she got shot in her leg by a sniper and she kept bleeding for two days and today she was killed and uh the Red Cross or anyone cannot reach her or any other people in the streets. So just for your kind information, just for a kind reminder, people are bleeding and dying in the streets. How, how did she feel for two days bleeding alone in the dark and you're bombing until death? How? And if you remember Khayal family who called us four days ago, they were bombed while they were escaping from their home uh, to the Shifa hospital. They are 100 meters away from Shifa and at the first day just the, the grandmother was killed. Now three bodies are killed with them, with, with, with the family. Two injuries. They passed away after bleeding for four days. And each day until now, they are calling us and calling the Red Cross, and no one is is, is responding or going to to them. I feel stuck. I feel stuck. I feel stuck. I feel stuck. زهقان من الوضع اللي احنا عايشين في الشفاء وفي الحرس زهق بمعنى الولد هذا عطشان وجعان وحران بنهار بردان بالليل وبسمع اصوات كثير غريبه وبصد كثير غريب وبيعيش اول سنه من حياته في الحرب خطر رعب توتر اولادنا راحوا اخواتها اختي راحت مع الحرب هذه اولادها 
وراحت يعني قرب من الحياه هذه كلها اصلا تتعبنا تعبنا كثير كثير الحلم كله راح البيت راح الارض راحت الشغل راح ما ظلش شيء متوفر حاليا I feel that this nightmare and everything I'm, I'm living in now uh, will not change and will last forever. احنا اولها بنكون خايفين اولها كمان بعديها بنتعود فبعد هيك خلص صرنا عادي يعني نستنى دورنا نستشهد نستشهد فبس يعني nothing happened for over a month so nothing will happen. بعيدا عن الحر بس مشتاق لمك مشتاق لمك؟ بس ان شاء الله بكره حكي متنا من الجوع فشي ولا خطوه ولا طحين ولا شيء فوقين هاد دارنا قصف عمرها ربنا شايف وضع الناس والامور الضيق اللي صارت موجوده في الناس مرحله التجويع الناس صارت كثير يعني مش ملاقيه ميه ولا اكل ولا شرب ولا اشياء زي هيك فاستغفر لعل وربنا يفرج علينا الكرب والهم انا فيل ذات ذس از ذا نيو رياليتي And I'm afraid that these days could be our good days. كل واحد يعني فينا هنا قاعد يستنى دوره. بس الله أكبر. فبنحب نموت وإحنا مستمتعين في الحياة بس. وبنشرب شاي. وبنشرب شاي وبندخل. الله معرفة. حبيبي. He's not okay with this. صح حبيبي. That's it. That's it. Without any shelter, without any roof, without any place, people displaced, sleeping in the streets, sleeping in the schools, sleeping in the hospitals. In Arabic, in Arabic we say "Hey, the Kanadas." So in English, in English we say, "Yeah, we said that nothing could be worse. It is. It is. All people are running, trying to carry some water, or even to benefit from the, the rain." It is raining. مرحبا انا بسام من غزه لسه عايشه اليوم بدي اورجيكم شغله سمعتوا عنها كثير خاصه اخر ايام وهي انه مئات الالاف من الاشخاص النازحين من قطاع غزه خاصه من الشمال الى الجنوب بيتركوا بيوتهم تحت تهديد القصف النار اليوم رايحه اورجيكم على طريق صلاح الدين كيف شكل الناس؟ شو بيحكوا؟ شو مروا؟ هل هذا الطريق آمن فعلا ولا لا؟ وبس يلا الكيلومترات الطويلة والساعات الكثير اللي بيمشوها الناس وما حمل اغراضهم واولادهم واهاليهم كمان بيكون في ناس بتستناهم على الجانب الثاني وهي مبادرات شخصية بحتة بكون معهم مي بسكوت اي مركبات تشيلهم او تساعدهم او حتى احصنة لانه ببساطة ما في اي بنزين اللي بصير انه الناس بتمشي لعند منطقة دوار الكويتي بعدين هذه بسياراتهم بعدين من منطقة دوار الكويتي بتضلها ماشي لعند اول واد اول البريج منطقة هاي لا تقل عن عشر كيلومترات او حتى تزيد عن هذا الرقم المسافة زي ما انا مشيتها كانت ثلاث ساعات مشي حمل اوزان ثقيلة جدا وانا الان متوجهة لمنطقة اول الواد على كارة علشان اصور الناس هناك طيب في الموضوع كان انه لما نوقفوا الطابور ونكون حاملين اغراض فوزن وضغط نفسي شديد واحنا وقفنا والدبابه كانت جنبنا احنا الطابور وقفوا اللي قدامنا مشوا واحنا اللي وقفنا والدبابه كانت جنبنا لحظات صعبه كثير كنا ماشيين لقينا اليود واحنا ماشيين لقيناهم وجهنا الدبابه كان نص يعني تقريبا خمسه ست كانوا كانت جنبينا بالجزء والله كنا خايفين كثير منها وشو صار خفت على بابا؟ كثير مكملين مع الناس طريقهم على صلاح الدين آه يمكن من احلى الاشياء اللي شفتها اليوم غير تمسك الناس بحيواناتهم وعصافيرهم وهي الشغلات آه كمان شفت شباب على الطريق هذه مبادره شخصيه للعلم فرديه تماما مش مموله 
بوسع مي وبسكوت على الناس وهم جايين طريق كثير طويل عمر شو بتعمل؟ بنوزع مي للناس بلاش؟ اه بلاش وين انت هالقد؟ على الجسر وين انا؟ على الجسر وتوزع مي للناس صحة هنا قادرين نعطي او قادرين نصور بس هيك استنوا منا قصص ومغامرات ثانيه لانه واضح انه نحن بنمر في فريد لازم نوفق لكم اياه لا سو هاي ايفرون ليت مي جيف يو ذا بيس ريسيبي تو كرييت ا بروباغندا ذس فوتو واز تيكن اند بوبلشد ان 2015 اتس شوينج ان اسرائيلي سولجر ترينج تو جيف سم ووتر for um for an old Palestinian Gazan woman with disability she's Ghalia Abu Reda and Ghalia's family found her killed by an Israeli soldier right after taking this photo in 2023 the 10th of November that was Bashir Hiji and this photo was published for a soldier trying to help Bashir to cross the road Bashir was a 79 grandfather and his granddaughter told us that the Israeli army shot and killed her grandfather right after taking the photo. The same crime, the same criminal, different dates, but the same purpose, creating the propaganda about the most moral army in the whole world and lying on you. They are destroying everything around us, they are not trying to help us and they are trying always to kill us in different ways. Basic. مرحبا اسمي بسان انا من غزه واحنا لسه عايشين تخيلوا تصحوا الصبح على حرب ويكون عدد الناس اللي تحت هاي الحرب 2 مليون فاصلة 300 الف شخص هدول الناس فقدوا بيوتهم فقدوا احبابهم فقدوا خططهم اعمالهم وناس كثير منهم مستقبلهم. تعالوا نسال الناس في هاي الحرب وفي هاي الظروف شو كان عندهم خطط؟ فشو كانوا بيحلموا؟ كيف كانوا بدهم شكل المستقبل؟ وكيف هاي الحرب قاطعت كل شيء؟ يلا. كنت بخطط اعمل غرفه للبيبي اللي جاي على الطريق بس انقصفت الدار. والله الحرب خط يعني ايش بدي اقول لك؟ ما خلتش ولا خطه. يعني انا متجوز لخمس شهور. يعني كانت في احلام كثير بدي اسويها بدنا نخلص نسد الدين اللي علينا متزوج يعني عامل جمعيه تيسير الزواج بدنا نسد الدين بدنا نبني المستقبل بدنا نفتح شغل لحالنا انا شغال عند الناس بدي ابني حالي واسد ديني واشتغل لحالي يعني اهم المستقبل ومستقبل اهل بيتي فزي ما انت شايف انا شغلي بقى في الاساس مو التنظيف عند الناس وهينا فتحت لحالي بسطه وهينا شغال عليها في الجبس والذكور شغلانتي والحمد لله انقطعنا وهينا زي ما انت شايفه جرابين وتواب صلاه بندية كنت انا قاعد بجهز اني ابني مستقبل الي واجهز شقه لاولادي لكن الدار راحت والبيت راح انا ميكانيكي سيارات في الوضع هذا راح الكراج تبعي ما ضلش عندي حواليها شغل يعني فالجأت لاني اشتغل زي هيك وطعم لقمه عيشي انت فيش بتضل خطط بعد ما بيت تدمر ثلاث طوابق فيش خطه من عمري 8 سنين وانا ببني حجر حجر في الدار وفجاه الدار تصير ركام مستوى الاسفلت اروح اعمل عريشه واسكن في داري اهم حاجه واعمل لي خيمه صغيره واسكن انا واولادي الم اولادي والم بناتي واسكن فيهم ثاني حاجه اعمل لي حمام حتى اتغسل أهم شيء إني أتغسل، أنا كل 10 أيام بتغسل مرة واحدة، أقول لك فيش حدا في بده يشتغل في شغلة وضل، إيش العامل؟ إيش تتمنى إنه واحد عامل؟ رزق اليوم لليوم رزق بكرة لبكرة. إذا اليوم اشتغلنا بناكم، ما اشتغلناش فيش شكل، فيش شرب. حالنا مأساوي، ابن عريس كمل شقته 
قبل اسبوع من شفته قبل خلص اخر شباك المونيو قزاز عريس جديد له سبعة اشهر يروح على الدار يلاقي الدار رماد والله بقى بدي اسافر قبل الحرب واجى الحرب علينا سكر الامور كلها كان معنا مصاري بدنا نطلع صرفناهم بالحرب كل الراحه ومش عارفين ايش نعمل يعني والله كان في بالنا انه احنا بده نسفر الولد يكمل تعليمه برا لكن للاسف الحرب اللي اجت هذه نسفت كل المخططات تبعتنا والله الشغلات كثيره شغلات كثيره بقينا يعني بدنا نعملها في البيت عندنا في حياتنا المعيشية وقفت حياتنا المعيشية كان عندنا سيارة بقينا نشتغل عليها راحت كان عندنا محل راح ما خلولناش ولا حاجة وبنقول حسبنا الله ونعم الوكيل على أكثر من هيك مش قادرين نقول كان عندنا حلمنا إنه إحنا نوسع مكتبنا ونطور من شغلنا أكثر ولكن إجت الحرب ودمرت كل حاجة دمرت أحلامنا دمرت حياتنا ما ضل إشي زي ما كان يعني أنا بقول من هنا أفيقوا يا عرب شعب غزة بموت أفيقوا كفاكوا صداتا اصحوا يا عالم ليش أنت اليوم قاعدين ليش أنت تتفرجوا علينا يتحركوا بنيت داري ولسه ما فرحتش عليها لسه القرب تبع الدار ما سدتوش قصف الدار وعندي شهداء عند أولادنا أولاد إخوتي أرضع دور يعني على ذكرة أنها مخيم ربعي أنا كله راح أنا اليوم إجيت رحت بدي أجيب بس غرض كدرت تعي أو غرض بسيط ما عرفتش الحجار وقعت على إجري ومش عارفة أفوت الدار فهذا إدادة ظلم والناس كلها بتتفرج علينا ليش الناس ساكتة علينا؟ ليش ما فيش وين الضماير الحقيقة؟ ليش الناس ساكتة؟ ليش العالم تكون العرب يصحى يقول انشدوا غزة انشدوا هاي غزة يا ناس يا عالم شاد غزة بموت إحنا بنموت والله أو حالكم بدي أدرس برمجة برنامج برنامج بلندر على الكمبيوتر كنت نعرف هي كان اكثر من مشروع في بالي والله كان الواحد زي ما بتقولي كان عنده امال كثير يعملها رغم الحصار وانت عارفه 16 سنه اللي محصر ولا شيء قادر يعمل الواحد اجت الحرب زادت الطين بلة زي ما بقول دمرت كل شيء مقومات الحياه اللي بعيشها الفلسطيني، كل مقومات الحياه، صار البني ادم يصحى من النوم حتى الشهداء ما حدش قادر يطولهم من تحت الالقاب. يعني كل يوم في الليل وفي النهار وعلى جميع المدار الاربع، طب ايش عامل الشعب؟ الشعب غلبان، الشعب مش في اي حاجه يساوي حرام عليه. الشعب هو مقاوم هو كل الشعب الفلسطيني مقاوم. شعب اطفال الطفل اللي لم يبلغ من الحلم مقاوم هذا بس هذا ظلم من الاحتلال على الشعب الفلسطيني اللي كنت اخطط له قبل الحرب اللي هو كانت المفروض كتب كتابي اول جمعه في الحرب والحمد لله يعني حصلت الحرب وتاجل كل شيء لما بعد الحرب فهذا الشيء كان شيء صعب علي انه يتوقف ويتأجر والله أنا إجت الحرب في وقت كنت في المطعم في مطعم كنان كنت طالع فيه طلعة كتير قوية وإجت الحرب في يعني في وقت ذروة جدا يعني كان وقت رهيب جدا 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 وهدمت كل إشي حرفيا يعني. وأنا يمكن عرفتوني باسم حكواتية وبرنامج كنت بحكي فيه عن ثقافات الشعوب وعن قديش البلد حلوة بس فجأة لقيت حالي بعكس أخبار وبحكي عن وضع حرب وبحكي شو أهم المستجدات اللي لازم تعرفها ونوصل صوتنا للعالم فأنا كمان تغيرت خططي من شخص بدي أعمل حكواتية في أماكن كتير وكانت وكنت هتشوفوه عبر شاشة كرفان كمان بحكواتية لشخص صار يحكي أخبار وصار مش عارف إذا هو هيكمل يحكي لبكرة أو لا لهان سلامة So invading a hospital, searching it, intimidating wounded and doctors inside it after besieging and bombing it for a week and then bombed the um, warehouse of the medicines and medical supplies in it amounts to a war crime and the occupation has been doing this for the past week to Shifa Hospital. This is the story of letters from the sky.
we don't have internet connection, we don't have cellular connections, and how could the Israeli army tell us what to do or where to go via the sky? On the 13th of October, it was the first letter to come of the sky, the paper post, telling people to move, to evacuate their homes, their shelters, to go to the south of Gaza Valley. In the 2nd of November, they started telling people that they need to move to the west of Khan Yunis. They are shrinking the safe area, they are trying to push the people more and more to the borders with Egypt. They're telling people to evacuate the whole 60% of Gaza Strip to go to Khan Yunis and Rafah. To evacuate, that means more than a million and two hundred thousand people were go just in this area. And that means that they're making the safe areas smaller and smaller and smaller. So we can give up anything to eat but not the falafel. So the falafel and the red pepper, the fish and the is a traditional breakfast slash lunch slash dinner slash everything. So uh, people here inside the shelter uh, are making the falafel manually, um, mixing it manually, then cooking it over fire. Collecting the wood and selling the, the most wonderful falafel. Wallahi. I'm not kidding. It's really special falafel. Yani it's the first time to taste falafel like this. Um, we can't give up falafel. Forget it inside our homes, outside in a shelter, outside in a war, outside. It's falafel, baby. It's it's it's, it's Palestine, Gaza. Huh. It is Gaza. We can't give up our Gazans traditions. You probably heard the, the narrative of that the Israeli army is targeting terrorist homes. So let me show you how terrorist homes look like. A child or a husband brought this to the, the mother. A child's toy, another toy. She might take this beautiful handbag, maybe for a wedding or a party. They slept long, beautiful nights on their mattrix. That was for a naughty student. <laughs> he did not wrote anything here, but it's for it's an honor or a notebook. Look at this beautiful toy. Another notebook. Wow. Oh my god. So, guys, please tell, tell us. Oh my god. See the roof. <laughs> Over my head. So, guys, tell me if these are the first homes, how, how your homes are looking like. Day 37 of the war. Today is the 13th of November. Thousands and thousands are evacuating the north of Gaza to the south, using any way to reach the south. Carrying a lot of things, walking for a lot of hours, people are telling us about being terrified because they're so near to the soldiers at the army that Tarnazati and he has been committing massacres for the last month.
cyclists about the road. It was really tough. Actually, it was really, really tough. I, I have never uh, experienced something like that. We were in the um, Kutz Hospital. The second is really where we're really tough. The shutting, the, the, the pumping. So we, we had the last choice and we went out. How it is with kids? It was really hard. They were crying, hungry, running with me on the road. Thanks to God that we are good till now. We are strong. I'm so happy for, okay, for uh, reaching this point. Hey, from just a reminder. Today is the day 41 of the war in Gaza and I've been displaced from my home for 37 days now. Dreaming to sleep on my bed, to go to my bathroom, drink some tea and to play with my cats for 36 days. Assalamu alaikum. Ahlan wa sahlan bikum fi mughamara jadida bi'unwan al-khabiz. انتوا بتعرفوا انه ما في مخابز في غزه لانه ما في وقود ولانه ما في طحين ولانه مش امان المخابز، المخابز كثير تم استهدافها. فالناس اكيد مش هتتنازل عن الخبز لانه احنا بنحب نغمس بنعيد وبنقول. في شويه طحين في البلد ما انه البلد محاصره ما بيفوت هاي شيء فاحنا معتمدين على اي طحين بيكون موجود مسبقا. والطحين هذا عند الناس او في المحلات فالناس ببساطه بتجيبه بتخبزه وبتعمل صاج. في اي مكان، حرفيا انا هالقدره رح اخبز مع اهلي في نص المدرسه. لان المدارس هي اماكن اللجوء، فيلا نخبز مع بعض. المرحله الاولى، بعدين المرحله الثانيه، الثالثه، الرابعه، والخامسه اخيرا. لقد هرمنا، اه السادسه كل صح. هرمنا لاجل هذه اللحظه. طيب. طبعا السادسه بتكون جبنه بزعتر او ساده. وسادة يفضل يعني وحبة بندورة إذا في بحكي لكم هالسر اليوم أنا قاعدة في المستشفى أي صديق قديم آآ آآ كان بيعرفنا بحب السماجية وعرف إنها قاعدة في المستشفى وعملوا السماجية وجاب لي إياها وما لقاش سيارة أجا بسيارة البرديل كانت تصلح الشوارع وراح آكل الصاج معها هاي السماجية أكلة غزوية بحت نعمل من السلج والطحينية وهي الخبزات اللي عملناها وجاب لي زيتون ودقه. ها هيك حياتنا بتمشي حاليا. المهم بشوفكم في مغامرات اخرى. So it's 7 a.m. and I'm going to find a bathroom. To go to a bathroom, we have to walk a long distance to go to a mosque. Then there to wait in a line to find a clean bathroom. Then to, to go back to, to the whole distance. So I'll show you now what will be the time when we return back to the shelter. And that is the time when we finished everything and got back. By the way, it was not easy, it was crowded, because a thousands are using the same bathrooms inside the shelters without water, so yeah. <laughs> عندين هاي المي بتيجي من الاسعافات او من نقطة الاسعاف عشان تساعد الناس المقيمين بالمستشفيات بجي عند الاسعاف بقف على المراي وبغسل وجهي وشعري وبفرش اسناني ورا القصة انه انه حياتنا ومستشفياتنا ومدارسنا مش مهيئة علشان يكون فيها مليون نازح 2 مليون 
250 الف انسان في كل قطاع غزه المفروض بيقعد في خان يونس ورفع في مستشفيات ومدارسها وكاله الغوط بتحكي انه هي هيئه الملاجئ تستقبل 150 الف نازح حاليا في وكاله الغوط مدارسها 700 الف نازح انا بدي اغسل وجهي هان بين هاي الجزعه عبيتها قبل شوي طيب استكمالا لشو بنعمل فترة الصبح غسلت وجهي في المنطقة اللي بعبوا منها مية عند سفات على مراية الإسعاف فظبطت شعراتي الآن الفطور وأنا بعرف ومتأكدة إنه ما في مخابز ولا في الشمال ولا في الجنوب يعني ففي أصدقاء بيعرفوني على السوشيال ميديا شافوني الصبح وكانوا بمدرسة قريبة وفي المدارس ريحوا راسهم فصاروا يخبزوا على الصاج فجابوا لي علبة تونة وصاج وحبة ليمون وخيارة وبندورة فافطر يلا حاضر عملت مية هاي مكان مواسير المجاري احنا شعب مخترع خلاق أنا حاليا يعني بعد فيز تغسيل وجه والفطور بنزل بشوف إذا في ستوريز نصورها بعمل الأبديتس أو الأول مستجدات الأخبار وشو لازم نحكي للعالم بعدين مرحلة البحث عن الإنترنت وشاحن علشان أنشر كل الأشياء والله هاي هي احكوا لي أنتوا كيف كان يومكم وانتظرونا في المزيد من المغامرات Hi everyone, this is Bissam from Gaza. I don't know if it's unfortunately or fortunately I'm still alive. Today, a doctor from the orthopedic department of Shifa Hospital told the media that um, a, um, an amputation of four limbs f was performed on an injured child without anesthesia. Hey everyone, this is Bissam from Gaza, I'm still alive and today is the, day, is the day 43 of the war in Gaza and it's been more than 50 days to not see our best friend Fuad. So, I, Dahman and Kanan are going to surprise Fuad. And we don't have anything, of course, like gift or something, but yani, yani our presence, of course, <laughs> alive is uh, the best to surprise him. So, yalla. Hey everyone, this is Bissam from Gaza. I'm still alive and it's the day 43 for the war in Gaza. And today 600 people were killed in Gaza under bombing. 200 of them are in Al-Fakhura uh, school. Al-Fakhura school is an honorable school in Jabal Yerfiji camel. It's, and it's, it's the first, the, the second time to be bombed this year, this war, and the third to be bombed if we count the one in, year, in the year 2011. Now, imagine this. You left everything. You left your home. You left your life. You, you, you just fled, escaped from the, 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 the bomb, escaped from the death to a school. Then you'll find the death there waiting for you. And in the worst ways, being killed by being cut 
into pieces under rockets and in the middle of the night, in the darkness. There is no, even media, there is no media to cover this. Yani, the, the, the massacre happened during last night and we started talking about it this afternoon. We are living this. So, some updates. You, as people following the destruction of Gaza, where is the safe place that the Israeli army have been telling people about it since the 10th of October, the south? Today, between 60 to 70 people were killed in Khan Yunis under bombing. Most of them are children and women. Just an hour ago, civilian cars and ambulances and, and any, any vehicle like buses. Look at this. Look at this. Buses are carrying the injuries from all around us, all around Khan Yunis, and most of them were children, cut into pieces, women and children. Just an hour ago, they brought 30 uh, killed bodies. Khan Yunis, the safe place, as the Israeli army said. Imagine if people with disabilities or other people with special needs are now on the shelters that are not designed to be shelters with no uh, access to food, to water, to bathrooms and to other needs. How could be their situations? I'm now at the Shifa Hospital, a shelter for many people. Today, I'm going to take you to my friend. She is Shri. She had Down syndrome and her mother is suffering. She's in need for many things. Serene, what are you doing with you? 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 إحنا زيين نهارا من القطر في اللي بعرفه ولحتى الآن كمان حوالين الشفاء ما في أمن نهائي ولا في أمان يوميا يوميا من حد ما بيبدأ المغرب القطر شغال جنبنا والبارح دخلنا كلها على الشفاء وحنتنا مش قادرين نتكلم صار الأصير قاصر بصير صار تم فكحية تعود على الصغار بنسكو فيها سرينا أحكي لي شو من شو بتسافي؟ بالقاع ولدي هي هاس شيرين تيتا زوجة خاصة عندها بعض المعدات عندها بتاخذ نوع أدوية يعني أنا حاطة معي اختيار أكسجين كذا شريت إنها في نوع بتاخذ الدباكين واللابونيكس هذا علاجات جانية محتاجة بامبرز شيرين صارت عندها مشاكل تبول لا إرادي من جميع التيل الخفيف ما في حمامات نظيفة ما في كل شوي بدي أحاول أودي الحمام حمامي بعيد الحمام عليه طوابير كثير ناس عقبال ما نصل للحمام بتكون نملت على حال البني يعني أنا صرت محرجة كثير 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 مش عارفة وين أوديها إيش أعمل معها يعني صار عندها لا إرادة كل شيء عريبة كل الوضع تعبان على الكون اشتغلوا عليهم يعملوا لنا حي ما بنفع هذا الوضع ما بنفع بيت ام بي اس اللي يجيب لك يا شيرين؟ انا في بيت 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 شيبس شيبس سلامات كيف الحال؟ اليوم رح نعمل يمكن سمعتوا عنها بالصناعة يعني هيك الناس تحكي عنها بس هي فعليا الخيام اللي عملتها الانروا في منطقه خان يونس للناس اللي نزحت من الشمال للجنوب فرايحين نصور لكم المكان ونشوف شوي من الظروف تبعته ويلا احنا في مركز ايواء في خان يونس وقاعد بطبخ بنلملم أم... شوية ورق وشوية كرتون وشوية ما تبقى من حطب وبنعمل شوية رز للأولاد ياكلوه شو كنت تعمل قبل الحرب؟ كنت شغال في شركة والآن نازحين نحن في المخيم 
وضعنا كثير صعب الاكل صعب والشرب صعب والحمام صعب وحياتنا زي ما انت شايف الليل الجو شتى المطر الدنيا مطرت تهدلنا كثير المية دخلت على الخيام يعني وضع فيش مقاومات حياة بالمرة وضع كثير صعب قاعد بعمل شوية رز للاولاد صحة وهنا ان شاء الله الله يبارك فيك ما فيش مقاومة حياة، ما فيش يعني أقول لك معنا شوية فلوس خلصت. مش قادرين نجيب أكل، مش قادرين نجيب حاجة، الأواعي شتوية للأولاد، ما فيش ملابس شتوية، طلعنا بالأواعي الصيفية من البيوت. اليوم الجو شتاء، اليوم أنا 40 يوم صرنا هنا. دخلنا على الشتاء. لو الفراش، ما فيش فراش، ما فيش بطاطين، ما فيش حمامات. كثير كثير شغلات ناقصة، ما فيش حمامات زي الخلق، ما فيش مية، ما فيش كهرب. يمكن غير موضوع عدم توفر اللوازم للحياة في هاي الخيم وانه طولت الحرب صار لها اكثر من 40 يوم كمان المطر بتزود الطين بلة حاليا الناس قاعدة بتفحر زي عملات مي حوالين الخيم علشان المي ما تبركش فوق الخيمة وما تغركش الخيمة فالمي تنزل وتنزل في هاي العملات بس هذا حل نص ساعة مطر ساعة مطر طب لو كانت كبسة جامدة كيف الناس هتعيش؟ وهي اللي بيحكوا وهي اللي الناس بتسأله لوقت ايش؟ امتى بدنا نروح؟ الدنيا بتمطر علينا وفعلا لها ثلاث ايام فمنخفض والدنيا بتمطر على الناس. It's raining. Hundreds of thousands of people are in tents. They don't have any place to go or in the streets. I'm one of them. It's cold, it's windy, it's raining. Hey everyone, this is Bissam from Gaza, and these are the updates. Tonight, the Indonesian hospital, the central hospital, and the only working hospital in the north uh, um, area of Gaza Strip was bombed and by the way it was not evacuated no one told the hospital the doctors or the patients that it will be bombed they were killed inside they were killed inside the hospital now this scene is not from a horror movie it's not from the world war ii it's from the indonesian hospital tonight uh, this injured man uh, got injured in, in a bombing then was killed in a bombing inside the hospital on his bed. The hospital that must be the safest place on earth was bombed. Doctors, injuries, families, all were inside the hospital. That was besieged for almost a month. Continuous carpet bombing around it for almost a month. Now it was bombed and no one talked about this. No one. If that hospital was anywhere in, in anywhere in the world in the world, يعني, I, I, I really believe that you will talk about it. Do you know where is the problem? All these people tweeting and uh, posting on the hashtag kill them all and they mean to kill the people in Gaza are actors, politicians, uh, influencers in their uh, communities. So it's not about Gaza and Palestinians now. It's about humanity. It's about logic. يعني, could anyone influencing the city, making movies and making policies um, call for killing people? يعني, is it possible? Is, is, the, is this is okay to call to end the existence of some people? to call for, for genocide, to call for the killing, immediate killing for all people in Gaza, like children, women, men, civilians, anything, to kill them all. How is that happening in 2023 in this free world? Yeah, the world is calling itself the free world, the new world, the EU, the US, uh, the, the US, uh, the, the blah 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 
They're calling for genocide. And they're proudly posting on this hashtag without feeling any shame. Hey everyone, this is Bissan from Gaza. Today, a surgeon had to perform an imputation on his own child. This is not the problem. Actually, it happened uh, yeah, several times in this world. But the problem is that the, the, the imputation was performed without anesthesia. And the doctor was willing to rescue his, his child, but the child did not survive the pain. Can you imagine the pain that he, uh, he, 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 he caused for all of us and for his father and for you guys also? I'm sure that this is not okay to you. But also, can you imagine how are we suffering on, on the front of the whole world? Everyone is knowing this because we are all documenting this. We are all documenting what is happening. This child and the father or others, you already know the stories, but there is no ceasefire, there is no any aid, there is no any at least mercy on the hospitals or schools, and nothing is happening, we're just dying. The world seeing all of us and all of our lives, we have been experiencing new things since the 7th of October. Displacement, yes, losing yes. homes, people, no place to go. We really need to, to, to ask people about what are they missing from their old lives. Yeah, this one, right? I'm not a teacher. 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 يا المدرسة المدرسة إمي بس تقلي قاعداتها على حكيات على كلامها على الطبخ والأكل والحاجات هذه أجننها وتجنني مشتاق إلى طبخة مرة تطبخ وأكل مشتاق إني أرجع لعائلتي وأنضم مع حوالين عائلتي كلها مرة وأولادي للبيت للبيت شو كمان أهم شيء للبيت أه فور مي أي ميز ماي روم my room, being relaxed, having a bed. I miss myself sitting in the room, talking with my uh, brothers and sisters. I miss my life. Saying that I miss one thing, it's really a hard choice. I miss everything in my life. Hey everyone, this is Bissam from Gaza. I'm still alive and these are the updates you've probably heard about a truce to be announced uh, this evening or tomorrow. You need to know these things about this truce. First, it's temporary. It's just for four to six days. While we need a ceasefire, a completely and immediately ceasefire. So we need to, to keep posting and publishing about what is happening in Gaza Strip because this is not guaranteeing the, the, the end of uh, the military uh, operations in Gaza Strip. Um, this spirit is not enough to uh, pull uh, the, the dead bodies from under the rubble and bury them uh, to search about the, the missing people, to open the roads, to treat the injuries, uh, to evacuate people who are stuck in the north for, for, for weeks who are besieged in their homes. Um, this truth did not يعني, guarantee anyone to go back to his own home in the north because um, did not guarantee um, that the Israeli soldiers, the Israeli tanks uh, will um, get out of Gaza Strip. Um, even the war plans, uh, they will stop over North Gaza just for six hours a day. Um, the, the um, yeah during the, the truce. So the thing is, we need a ceasefire. We need to go back to our homes. 1.7 million people are internally displaced and need to go back to their homes. سلامات. انتشر مؤخرا خبر توزيع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا لكميات كبيرة من الطحين في محافظة رفح.
العلم محافظة رفح نقطة من بحر للاجئين النازحين المنقوبين موجودين في كافة مناطق قطاع غزة خان يونس الوسطى وشمال القطاع على كل حال نتعامل مع الواقع هاي الكميات الكبيرة بتحتاج علشان تصير غبز صالح للأكل طاقة ما في وقود ولا أي نوع بترول في قطاع غزة تحتاج مي ما في مي نظيفة لو ما بدنا طاقة بدنا نار ما في مكان تولى في نار أجواء والطقس ما بيخلي حدا يلاقي حطب أو يولع نار أو يلاقي مكان يولع في نار تحتاج خميرة الخميرة صار حقها للعجنتين ثلاث عجنات من 12 ل 15 دولار طيب كيف نخفف عن الناس ونشتغل؟ أنا عندي فكرة فكرة ببلاش للأونر والله راح تنبسطوا عليها بس فكروا فيها أنا مش كيف حتى الآن مش وردها لكم يعني بعد 47 يوم قصف الآن بدون أي حراك بدون تجهيز شلتر بدون عمل أي شيء الآن قدرت توزع الطحين فأنا بدي أساعدكم في مخابز في البلد والمثل بيحكي عطل خبز لخباز هاي المخابز واقفة علشان ما في طحين أو ما في وقود انتوا معكم طحين ومعكم وقود فأنا رأيي تعطوا الموارد اللي عندكم والناس المشرفين على التوزيع للمخابز تستأجروا المخابز وتوزعوا للناس خبز جاهز للأكل هو الواحد نقصه هم هو الام اللي اللي مقلومه وتعبانه ومهاجره ومش في بيتها وبردانه وولادها كلهم عيانين فاضيه تخبز وتعجن وتدور على مي وخميره وتولع نار لا فانتوا حطوا العقل بالراس استاجروا المخابز شغلوا الناس وشغلوا الخبازين وحطوا الطحين وحطوا الوقود في مكانهم الصح اذا كنتوا فعلا بدكم تساعدوا اما اذا كنتوا ما بدكمش تساعدوا واللي بصير منظر وبروباغندا علشان تبني انه الوكاله تدخلت زي الشغلات اللي صارت مع مؤسسات دوليه في قطاع غزه فخلوا الطحين في المخازن احسن عشان هيك هيك الناس رح تاخذوا ترميه او تبيعه بسعر جدا زي في السوق السوداء عشان تجيب شيء تاكل لانه الطحين اللي انتم بتوزعوه الحمص اللي انتم بتوزعوه ما في مكان لا ينطبخ فيه ولا ينعمل فيه اي غذاء فانتم تروحوا استاجروا المخابز وتشغلوها ووزعوا للناس اكل مع انه هذا اقل القليل من الشيء اللي انتم المفروض تعملوه اونروا شكرا انا اسمي جودي ابو صقر وعمري 8 سنوات اكتب امنيتي اه ايش كان ايش نفسي بعد ايش نفسي لما اخلص من حالي اعمل جودي بتحب الاسنان بتحب تلون جودي بلشت تكتب يومياتها من صف اول ما شاء الله ايش من بخطر على بالها بتبقي هي امسى اغادا؟ ام اقرا يلا يا رب انهي الحرب على خير كيف ويرجع كل شيء كما كان وكل الاشخاص يرجعوا على بيوتهم قبل الحرب كنا انا واولاد عمي نازلين تحت في الارض وقاعدين بنلعب ومبسوطين صبح ثاني يوم صارت الصرف خلات وقال وكل يوم كل العمارة اجت عشرة احكي لي ليش بتكتب اليوميات تبعتك؟ لهجان لما تخلص الحرب وارجع على داري بتذكر انه كان في حرب واشنها شرمة واتذكر في اولاد اعمام انا اولاد اعمام كانوا معي جودي احكي لي مين بدك تقرا اليوميات تبعتك؟ نيتي اني ارجع على بيتي وعلى سبيل السهل ومن اكبر بدائل الناس وعرفنا واسمعها وباسمعها للاسف انا من الشمال كان نفسي احكي روح على الدار بس فيش روح على الدار غير لوقف اطلاق نهائي يعني اطلاق نار نهائي فانا مضطره ان انا استنى وقف اطلاق النار النهائي في الهدنه وادعي ان الهدنه تستمر يعني علشان اقدر اروح على داري انا داري بالشمال و يعني يمكن امنيتي الوحيده في هاي الحرب ان انا ارجع على داري والله الحمد لله بنستناها اصلا من زمان بس نفسنا تكون هدنه ابديه يعني هدنه دائمه مش هيك اربع ايام خمس ايام نروح ونرجع ويع مش عارفين يعني احنا متخوفين بس نفسنا فيها وبس ان شاء الله هيك يعني تضلها هيك دائمه وان شاء الله لخير اتمنى يعني ان شاء الله تكون هيك دائمه ويلتزموا فيها وتضلها هيك ماشي على طول اربع ايام خمس ايام ونرجع ثاني للحرب بنفعش بدنا وقف بدنا تنتهي الحرب على خير ان شاء الله لان الواحد تعب كلنا تعبنا كل الشعب الفلسطيني تعب 
ودخل علينا الشتاء وبرد وجوع وحصار وحرمان وتعب جسمه ونفسي يعني اول شيء بعد ما تصير الهدنه ونرجع على غزه ان شاء الله سالمين غنمين اول شيء بدي اروح ازور الحج لان الحج اللي هلقيت من اول حرب لليوم ما شفتهاش وبكلم على الجوال بس نفسي اشوفها مشتاق لها ثاني شغله بدي اشوف اروح اشوف دار عمي اشوف خطيبتي ما شفتهاش بالمره من اول حرب لليوم ما شفتهاش وانا بقول لها ان انا مشتاق لك وسامحيني اني انا طولت الغيبه عليك انت ولدت الغاليه ولا طالعه ولا نازله عيني قاعده هاي لحد ما يخلصوا اليهود وينسحبوا والامور تصير تمام وبعديها بننقل هالخشب ثاني اللي موجودين وبنروح على غزه بننصبهم في غزه ثاني هاي كل حياتنا يعني الحمد لله من خيمه لخيمه هاي الهدنه ما تقول لي تروح على السوق اروح هان اروح هان فيش مجال خصوص الهدنه آه هذا عدو ماكر لا يؤمن غدره نعم على على مدى التاريخ هذا العدو لا يؤمن لا مكره ولا ولا كيده لذلك هذه الهدنه طبعا اتت ضمن ظروف يعني نوعا ما هي ظروف قاسيه اضطرت لها المقاومه واضطر لها الشعب الفلسطيني حقنا لدماء المسلمين وحقنا لدماء الابرياء والاطفال والنساء ثم يكون لها ما بعدها ان شاء الله ولا شيء يا عمي حضني بمكاني لانيش لاني لا الي ماوى ولا الي بيت ولا الي عفش ان هذا بيتي وبيت ابني وبيت ابني الثاني وكله على العفش تبعنا يعني لا حقدر اروح على المكاني ولا حقدر استصلح اي حاجه من عفشي كله نزل على الارض واحنا ما لناش ماوى وما لناش حدا ومالناش بالجنوب اصلا ما كمان لا قرايب ولا لنا حدا الهدنه يعني الناس ترجع لبيوتها وين تروح؟ مش حتلاقي بيوت تقعد فيها. تلجا للمدارس، تلجا للمستشفيات واليهود لا هم راحمين لا مدارس ولا اطفال ولا راحمين مستشفيات. واليهود هذول من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام يعني ناقضين العهود. ما مع لهم مش رباط بالعربي يعني زي ما بيقولوها. يعني رأي في هدنة بكرة نأمل أنه يعني تتحقق الهدنة وتحقق شيء من المطلب الفلسطيني نأمل أنها تستمر الهدنة في ظل الفقد الكبير والدمار الهائل الموجود في قطاع غزة ليتسنى للناس أنه كل واحد يتفقد بيته وأهله وأحبابه والمفقودين نعرف يعني بعد الدمار الكبير أين تتجه الأمور نأمل أنه تستمر الهدنة عشان أنه إحنا يعني شعب يريد الحياة وشعب يحب الحياة وبدنا نعيش زي باقي شعوب العالم بأمن وأمان واستقرار وهدوء نعم محتاجين هدنة ما نشوفش الدمار والخراب والدنيا تدمروا اليهود وكتلوا كتلوا الأطفال وكتلوا الدنيا والعماير والدنيا والدور والشباب والأطفال العمر العمر اسبوع كتلوه بدي اروح اشوف بنتي وزوجتي وامي وابويا وكل العيله ويا ريت يفتحوا لنا على غزه نروح نشوف البيت اذا ضروا كام نروح ونقعد نحط لنا خيمه فوق هالبيت بدل هالذل اللي احنا قاعدين فيه يعني احنا ولا شيء هدنه احنا من سكان غزه ثاني شيء مش حنقدر نعمل حاجه يعني في الهدنه هاي احنا مستاجرين بيت وبيتنا راح يعني لا حنقدر نصل غزة ولا حنقدر نلاقي بيت فيه يعني لو رحنا هذا لو صار وصلنا غزة حنضلنا في الشارع فيش شيء فيش شيء نعمله نتمنى الحرب تنتهي على طول في اسرع وقت لان بيوتنا تدمرت فيش مأوى نقعد فيها غير الخيام الحين نتمنى نفك الحصار عن غزة وقت الهدنة احنا بدنا نروح اول حاجة نفقد بيوتنا اذا ضلت موجودة ولا مش موجودة وثاني حاجة بدنا نلف على اهل الشهداء واهل الجرحى ناخذ بخاطرهم لانهم انت عارف يعني كثير ناس بيعزوا علينا واغلى ما عنا يعني استشهدوا ناس بيعزونا علي بيعزونا بدنا نروح ناخذ خاطرهم ونجبر خاطرهم ونوصيهم بمواساتهم بشهدائهم واولادهم ولبناتهم ونسائهم ناخذ خاطرهم بتمنى انه هاي الهدنه تخلي الاسعافات وتخلي كل الناس اللي بيقدر يساعدوا يخلوا المحاصرين في بيوتهم وفي المستشفيات في الشمال يطلعوا الناس من تحت الركام يسمح للناس تزعل وتدفن احباء تزعل على احبابها وتدفنهم و... وكمان يعطي نفس شوي للناس هيك عشان تتحمل اللي جاي لانه الناس بتحكي انه هاي هدنه مؤقته من اربع لست ايام انت سمعت قصه الهدنه بس بالاول؟ 
عندي انت كمان تحطي على ادني لا قصبيه ضحك على عقولي احنا من الشمال يعني الهدنه مش نفعانا بشيء رجعونا على غزه يعني ناخذ نفسنا فيه شوي يا ريت بدي اشوف اصحابي يعني الهدنه دائمه بدل الضغط اللي احنا كنا عايشين الضغط النفسي هي هدنه خمس ايام يعني احنا بدنا نرعب فيش روح على غزه سمعت انه هنضل هنا واهل غزه يجوا هنا يعني ما ينفعش نرجع لا عبيودنا ولا نشوف اهالينا ولا نتواصل مع حدا مال ايده امبارح قصفوا في دير البلح كنا غاد وانحرق وايش يعني هدنا هم الحين ما انسحبوش من غزه احنا بدنا يوم ينسحبوا من غزه بشكل كامل طب قولي ايش اول شيء بدك تعمله طبعا بعد ما تخلص بريق الشاي او ما تصير هدنا ايه بدي اخذ بريق الشاي على غزه طب وإذا قلت لك إنه ما ينفعش نروح غزة؟ كيف يعني؟ أول شغلة بدي أعملها بدي أروح على الدار أروح أحضن أمي أبوي وأخواتي لأني لي فترة كبيرة مش بخلص والله أنا بدي أروح أطمئن على أولادي وعلى جيراني وأصدقائي يعني وإن شاء الله ما يكونش في أضرار عندنا في البيت يعني بدي أشوف أصحابي يعني لا أكثر من خمس 45 يوم ما شفت أصحابي اشتقت لهم يعني حروح أنام وين؟ على سريري طبعاً أول شيء بدي أروح على بيتي وأشوف بيتنا إيش صار فيه وبعدين أروح على مدرستي. شوف المدرسة. بنرجع على بيتي بنشوف بيتي بنشوف إخواتي إخواتي بنرجع على المدرسة. طب ولو حكيت لك إنه ما ينفعش تروح على البيت في هاي الهدنة؟ طب ليش؟ خرب الطحالة. ليش أطلع من الصالة؟ مش روع على الدار أنا. إنه هانة والدار واحد. فيش شيء يعني عشان نفضل ما في شيء هذا كثير كل اصحابنا واهله ما في يعني في الحاره فعلتنا حرمنا فلا روح عليه زي ما انا بدي اضل بيتي تهدم و... واخويا استشهد وابويا استشهد وابني استشهد وين بدي اروح؟ ما لي غير رب العباد والخيمه اللي انا قاعده في مركز الايواء رجعونا على غزه اين جينا هان على خانونس اي منظرنا خيم بس الشتاء هذا لو استمرت الحرب بده يكون يعني وضع صعب علينا، فاحنا بنتمنى ان شاء الله انها توقف الحرب نهائيا يعني. احنا ما بدنا اياهم على الحدود وما بدنا اياهم هان وهان، احنا بدنا نعيش بامان. دائما معك مخابر يا عم. لا تصور يا عمي غلط على حمار يا سامعين يا شباب الصوت واضح اه يلا يلا تمام يلا blankets anything and I'm for chat so um people people sorry people are trying to to change the, the reality this is a civilian innocent home people stuff clothes shoes um toys it's just a normal home and it was bombed like thousands of of buildings and homes in Gaza Strip during this تعالي 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 الحمد لله على السلامة So despite the bombing, the war, the destruction, everything, this sweetie is still in the home and alive. So this is Bissan from Gaza and we're still alive. Happy Gaza. Hey everyone, this is Bissam from Gaza. I'm still alive.
I'm now at Khan Yunus, Khan Yunus Khza'a exactly, and as you can see, as the other, yani, the rest of the east places in Gaza Strip, it's destroyed. We're talking about the east of Bet Hanun, the east of Shaji, the east of Khan Yunus, which is Khza'a right uh, here. So people are, to are telling me that this place was also destroyed in the 2014 and the 20. 21 wars and that they are used to rebuild the neighbors the neighborhoods rebuild the cities and rebuild everything so so for me and i don't know about you uh this is this is the meaning of being palestinian to get used to get destroyed then to rebuild again this is palestine hey everyone this is bisam from gaza we're still alive and we're now in Khuza'a village. This village is in the east of Khan Yunis and as you can see massive destruction is here. People are trying to find anything to go back uh, uh, to the shelters after the truce, at least having some food, uh, some, uh, some clothes or some stuff, but unfortunately uh, most of them came with the hope that uh, uh, they will find their, their, their uh, property, their homes, but no, no one found anything here. Uh, massive destruction. Squares, residential squares were bombed. Uh, uh, people here around me, children, women, uh, trying to find their stuff. I'm talking about uh, um, clothes, uh, flowers, some oil, uh, some fuel, uh, anything to eat. Unfortunately, unfortunately, Khuza'a was bombed uh, as Shaja'iya, as Bet Hanun, and as uh, many places to the east of Gaza Strip. Hey, this is a kind reminder. Today is the day 50 of the war in Gaza. 20,000 people were killed. 8,000 of them are children. 7,000 are still under the rubble. And all of them are civilians. When are you? All these people are going back to Gaza, to the north, in the first day of the truce, and this is so dangerous for them. So, people do not know that it's dangerous and it's forbidden for them to go. They are now going to the checkpoints over Salah al-Din that the Israeli army put there. So, all of them, women, children, it's really dangerous for them to go. So I'm lucky that I found the people who I interviewed them before going to uh, the, the checkpoint with the Israeli uh, um, army and now they are telling us that uh, there was shooting so that they go back to the south again. Uh, Uh, <laughs> انت ليش كنت ترجع على غزه مره ثانيه مع انهم حكوا في الهدنه ما ينفعش اهل الجنوب يطلعوا على الشمال يجيبوا اولاد ما هو في يعني العيشه في الجنوب يعني ذل وهوان وفيش ماوى زي الناس ولا في اي ولا في اي حياه اساسا في الجنوب في ناس دخلت؟ ما فيش ناس دخلت بس في اصابات حنحاول ويا رب شهاده مش اصابه
Hey everyone, this is Bissan from Gaza. I'm still alive and I know that you know that there is no difference between saying children or saying people under 18. Right? Okay, that's what we know as normal people, but the media has another opinion because the Guardian yesterday or before yesterday said that or wrote that the, the Israeli children hostages will be exchanged with Palestinian prisoners under 18 which is the same, but they need to influence you more, to make you feel empathy more with the Israeli children than the Palestinian children. Is, are we worthless? Yani, are we less valuable in comparison with them? Are our children less children than them? I mean, yani, the, the, the Western media is trying to mislead you, to lie on you all the time. They're trying to shape your opinions. Hey everyone, welcome with me, the gray hair. You see this? Over here? And this one? Okay. These were not here <laughs> with this color before the war. But at least, yeah, alhamdulillah, we're still alive. Pink hair, gray hair, white hair, red hair, I don't care. I'm still alive, alhamdulillah, we've lost everything. <laughs> it's not just the hair. But, Yani, uh, how is my hair, by the way? It's the first thing that I, I made this. Hey, everyone. Yes, the truce is extended for more two days. But, still the same thing. I can't go back to my home. I'm stuck in a tent inside a hospital under this cold weather and raining all the day. I'm still stuck. I cannot go back to my home. Don't call for anything. Don't call for a truce. Don't call for humanitarian aid trucks, building tents, or doing anything. Call for a ceasefire. We want to go back to our homes. This is the only thing that makes us better. Okay? The only thing that makes our lives better is to go to our homes, even over the rubble. We, don't, we want to go back to our homes. We don't want to stay in shelters, waiting for some food, waiting for some good weather and sun to dry our clothes after a rainy night we, we just want to go back to our homes it's really simple okay simple we don't want anything else call for a ceasefire hey it's Sam from Gaza we're still alive and today's the final and the last day of the truce so where am I now I'm riding a truck there's no fuel in Gaza, and I'm trying as much as I can to go fast to the hospital again because it's dangerous to be outside while the truce is getting over. So, yes, I'm driving the truck. There's no transportation. It's raining over us, and it will rain today this night over us while, while we are in a tent. So, yes. This is the situation in the day 53 of the war in Gaza and the day 4 of the truce. By the way, many people refuse to go back to the shelters from their homes because they find that the shelters are, are so miserable and they prefer to die rather than staying in the streets and the hospitals. <laughs> Our fears and the peoples who lost their homes became reality. Look at us. It's winter. It's officially winter. <laughs> It's raining over people. People are making tents. It's cold. People are on the ground. The tents uh, yani, are not waterproof. The yeah. raining every day. They are droning every uh, night since the beginning of this week. This is the sun. I'm still alive. We are from the last people that evacuated the north of Gaza. Thousands are walking. Many places are bombed. Even the road around us is being bombed. <laughs> 
The people behind me and around me are people who evacuated their homes, walked for, for hours to reach here. كم واحد طلع معك حوالي كل المكان؟ أنا واللي المكان هاي اللي الحارة اللي انضربت كلها طلعت. كلها هي كلهم. أقل دار أخذت خمس قذائف. أقل دار. هيهم استلموا الشمال. استلموا الشمال. It's not safe for people. It's terrifying. It's exhausting. And by the way, it's a bombing. Just minutes ago. And it's zoomed to know. After reaching the south, the mission now is to find a place to sit in, to sleep in. People are trying to make the tents as much as they can ready for the winter. There is no enough water يعني, for drinking. It's salty water. There is no hygiene. There is no bathrooms for all these people, unfortunately. And of course, there is no enough food. So people here are eating day yes and day no. So let's ask them how they managed to find some food. Wahil full yam Amir. هو من ناحية صعب صعب إنه نجيب طحين الطحين مش متوفر وأنت شايفة كيف كله مقفل إحنا محصرين بجد الطحين اللي كان عنده في بيته طحين قبل الحرب هو اللي كسبها الحين عايشين عليه على بواقي مش متوفر حاجة في أطفال وسط ميتة من قلة التناول تناول مضاد الحاوية من قلة الشرب زي ما احنا شايفين طبعا احنا في يعني في ضمن ايام الحرب هاي انه انتشار او بدا موجة البرد الحار والمخفضات الجويه البارده وصول حالات التهابات رئويه شديده التهابات في الجهاز التنفس العلوي التهابات في الجهاز التنفس السفلي Hey everyone, this is Bissan from Gaza. I'm continuing with you the coverage for Arabi TV for Diaries under bombing. Today is the day 28th of November 2023. So it's the day 53 of the war in Gaza and the day 5 of the truce. And we prefer to say the uh, temporary humanitarian pose because it's simply a pose. It's just a pose. It's not the ceasefire. It's not ending or the end of this uh, war or escalation. So it's a humanitarian pose, small pose. Uh, today, um, the, the, the truce uh, was violated, uh, the truce terms, and people were really terrified. Uh, they were in the east, in the north areas, trying to, 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 to be around their homes. So it was dangerous for them to not be in the shelters, and I mean the schools and the hospitals at that time. But everything uh, went back to, to, to the truce uh, uh, fast. Uh, alhamdulillah, fortunately. Uh, another thing is that um, the the uh, the work council and um, the Israeli ministers are talking about um, continuing the, uh, uh, the the military uh, process in in the north of Gaza Strip and maybe in the south of Gaza Strip. And this is a new nightmare for us. I mean, we are really afraid we are terrified this is we are living this nightmare that we will be displaced again from the south because the bombing will be around us everywhere around us as it was in the north so if that happened what are we gonna do where are we gonna go either there's no place i mean the north is totally destroyed there's no schools hospitals cities streets or homes so um, this is a new fear now to, to not have a place to go after uh, the Israeli invade uh, the, the south. The, the, um, the medical and uh, the health situation in Gaza is really terrible. The, um, the Ministry of Health and the World uh, Health Organization are talking about that uh, the people in Gaza who might died from uh, being sick or, or, or uh, Ill, uh, from illnesses um, might exceed the number of people who died from bombing and from injuries. And that's because simply the infections are, are widespreading because of the, the um, lack of clean environment, clean water and food, clean bathrooms, and because the hospitals are not able to provide the health service uh, because thousands 
tens of thousands of injuries are in the Gaza Strip uh, hospitals, so limited hospitals. We're talking about more than 35,000 injuries uh, during this period in Gaza Strip. So how could these um, health centers or hospitals provide any health care for other infections, um, flu, um, any, Ill, uh, any illnesses or any sick people? Um, in addition, of course, to the decomposition of thousands of bodies in the streets and under the demolished uh, buildings while people around uh, um, these uh, places. So this is really dangerous for people. But on the other hand, I don't know if this is something negative or positive, but uh, 300 uh, workers uh, from Gaza Strip were released today by the occupation or by the Israeli uh, forces. Uh, they were um, inside the 48 territories uh, before the 7th of October. So they were arrested there. Now uh, they reached Gaza Strip. They left the whole 53 days um, away from their homes, away from their families, don't have any source of income, don't have any food or any shelter during uh, this um, period of time. So these are the most important things that happened in Gaza today, in Gaza Strip. Keep following to know more and we um, recall um, uh, and, and, and make you like um, sure that we don't need truce, we don't need humanitarian aid, trucks, we need cease fire, we need to go back to our homes because the humanitarian situations are, are, be, uh, you know, are being uh, so hard uh, and harder every single day uh, since the beginning of this escalation. Thanks for following. Hey everyone, this is Bissan from Gaza. I'm still alive, but a little bit sick. Um, it's the uh, the fastest widespreading infection in the whole world. Yeah, it's crowded here, so uh, this is normal actually. So today, Gaza municipality said that the Israeli were plans bombed and destroyed the central archive building that contain thousands of documents uh, aged more than 100 years. Yani, they, they know actually what, what they are bombing. They do this intentionally. And now literally, we don't have anything. The future is unknown, the present is destroyed, and the past is, not, is no longer our past. We don't know now anything about our city. And I used to make Hakawati here the storyteller program and I used to talk in dozens of episodes about Gaza and the history of Gaza and everything about Gaza and now they destroyed this place oh my god how 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 evil are they how monsters are they I, I, are them I, I yani, can, can you imagine that they are doing all these things to destroy the depth of us yani, Gahar what does it mean Gahar Gahar is to make someone so sad. I don't know what does it mean in English. I don't know. But they're trying to gahar us. I don't know. They're destroying our, our, our city, our lives forever. Like forever. Just this. And by the way, today is the 29th of, of, of November. It's the international day to celebrate with uh, of solidarity to, with, with the Palestinian people, and we're under uh, under bombing. The last day of the truce. It's not extended anymore. Incredible day. Winter is coming. People are living in tents and. Most of us are homeless, we don't have homes. So let's ask people and kids, um, how do they feel about winter? Well, 
الله نقول في الليل في هالموقف ساعة ندفع لندفع القب المي عن عن الشارع إيش بنعمل؟ مبسوط بالشتاء؟ ما طرت عليك الليلة؟ ناس مش مبسوط بالشتاء؟ ما في وقت على يمه والله العظيم طول الليل الشيء ده يطرق زي الجوره مي ونكب هيك نكب على الارض والله بالمره بقول لكم حتى الفريش كله مي شوفوا كله هيو بتشمس انا عارف هيك بدي اعمل فيه غرقنا مي الخيام الصغار الفرشات هاي منحاول انهم نغرق الشليل الله يستر شو بتعملوا؟ بنقوي في الخيام بنظبط فيها بنظبط فيها بنقويها كيف الشتاء معك؟ ايش قاعدين بتسوون رايحين بالسلم؟ يعني تعملوا الخيام انتوا الاثنين تعملوا الخيام كيف بتخلوا المي ما تخشش على الخيمه ايش بتسووا حطوا الخشبه في النص عشان تعملوا لا معلمين يعني صرتوا سلامات شو قاعد بتعمل ليش سجعان وشو بدنا بدنا بصير هدنا بنروح بيوتنا ونقعد احنا سلم يا رب انتوا كثير حلوين على فكره اشكالكم كثير حلوه يعني ما شاء الله الله يفرجها يا رب Hello everyone this is Bissam from Gaza I'm still alive because it's the truth not because anything else um, and these circles, I remember that I saw them before massacres in the north of Gaza. By the way, these are because of the Israeli war plans. We are in a truce and it's not of the, I mean, this is violating of the, of the truce terms and conditions. War plans over the south of Gaza Strip making circles. I don't know, is it for, again, is it for fun or for targeting or for threatening? I don't know. But I know that it's the, the seventh and the last day of the truce. It was extended today at 6.50 a.m. By the way, the truce ended at 7 a.m. Then at 6.50, they decided to, to, to extend uh, the truce just for one more day. So, looks like these are preparations for tomorrow. <laughs> Good morning, everyone. It's now officially the truth. What did you say? What did you say? The time of the earth is over. The land of the earth is over. The land of the earth is over. The journey to 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 the earth is over. What do you think of this tree? لأن نحن كنا من شمال الحين موجودين سيد وعمامي وعمامي وإخوالي كلهم موجودين على من بعد هذا ما بشوف إحنا سنا مخيال لما شوفنا روعة وشوفنا شوفنا قصف وشوفنا أطفال وشوفنا نساء وشوفنا <تصفيق> انت كانسان من الشمال وهالقيت حكوا لك في هاي المناشير انت ما بتقدرش تروح على الشمال، شو حاسس؟ حاسس بالم، حاسس بالنهار، بالنهار the Israeli war plans dropped paper posts from the sky, telling people that they, they need to keep in the safe places in the south because it's not the end of the war and this is just a humanitarian truce. People are reading this while they, they are feeling so sad and they're feeling that the truce is not a very important thing since they can't go back to their homes and I am one of them as I'm from the north and I can't go during the truce to see my home, to see anything in the north. انت الان حمل شنطك وكياسك وماخذ معك الاولاد الصغار وين رايحه؟ بالرغم من انه هم حكوا ما اهل الجنوب يرجع على الشمال. بدي اجرب بدي بدي اترجاهم بدي اعمل اي شيء المهم بدي ارجع زلينا متنا هناك ليش احكي الكلمه بس العرب بتهدنا ليش بتهدنا ليش بتنزمش ارجع على الله انا ضاري مكسوفه يعني بس في لي مكان يعني في مكان موجود مكان موجود مكان بس اروح لو بدي اعمل اي شيء بدي اموت خليني مش مش احنا بدنا يقتلوني اهوني من الزول اهوني اهوني الموت ارحم الموت ارحم من اللي شفناه
Salah had been wrote, unfortunately, thousands of people are going back to the city. By the way, it's forbidden to go to the north and they don't know. Or they know but they don't care. Because the truth means that they need to go back to their homes. So all these people are going now to the north again. We are so worried about that. We are. This is so dangerous for them. They are women, uh, children, carrying their stuff and just going back to the checkpoint of the Israeli army. It's very crowded here. Now we are in the entrance of Gaza City. Welcome to Gaza City. Do you see the entrance? Indeed. This man, this man is injured or been killed on the way to, to Gaza, on the way back to Gaza. Many people were injured. The Israeli army is shooting uh, um, the people who are going back to Gaza. People are coming back after the Israeli army shot them over Salah al-Din Road. Hey everyone, this is Bissan from Gaza. We're still alive, but officially there is no extension for the truce anymore. And we're under bombing again, the Israeli bombing um, all over Gaza. Uh, just since 7 a.m. until now, 10 a.m., 21 people were killed. All of them are civilians um, from the north areas of Gaza Strip. We're talking about Betlaya. From the middle areas of Gaza Strip, we're talking about bombing a home in the Maghazi refugee camp. From the south, we're talking about a carpet bombing and uh, uh, bombing homes in Khan Yunis in the south and a, a home in the middle of the market in Rafah also was bombed. So, bombing is all over Gaza Strip. In the south, the safe places that people have been told to go to and in the north, the same. This is very close. This is very close bombing uh, to the hospital that I'm sitting in. Now I'm in Nasser Hospital. Do you remember when the bombing was very near to Shifa Hospital and then two weeks after starting the bombing around the Shifa Hospital, they took over the hospital, they invaded it. Now I'm in the south, they are talking about safe south and in the, 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 the same time they are bombing near to the hospital. By the way, this is a very crowded place in Khan Yunis because uh, almost all the, the, the people who are displaced from the north lives around the hospital because of the schools. So they are living in the schools. Now all this bombing from this day morning until now is near to them. Basically, we're talking about dozens of people, yeah, of hundreds of thousands in danger. Dozens are killed uh, until now. And it, it's really hard. I mean, I lived, I lived these scenes, I lived these situations before in Shifa Hospital when they were telling people to go to the south because it's safe. Now, we are in the south, I'm living the same thing in another hospital, Nasser Hospital. I mean, Khan Yunis, they're telling people that Khan Yunis is safe, but Khan Yunis is not safe. I don't know where to go or what to do, but looks like the, 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 the main plan is to 
evacuate 2.25 people living in Gaza Strip to Egypt, to Sinai, to the desert. They don't want anyone of, anyone of us inside Gaza Strip. Because today they drop posts from the sky telling people in Khan Yunus to evacuate to, to, to Rafah because Khan Yunus is a compact zone. They, they told people in, in Gaza before that the north is a combat zone also. Where to go? Where is the safe place? This is a question you need to ask also. Where is the... Hey everyone, this is Bisan from Gaza and continuing with you the coverage for Arabi TV for diaries under bombing. Today is the first day after the temporary ceasefire, the truce. And it's been too hard shelling. I mean, until this moment, more than 130 people were killed in all places of Gaza Strip and dozens were injured in the time that the hospitals are not able to provide any medical care, unfortunately. Another thing is that today the bombing was in either crowded places or civilian homes. We're talking about bombings in Rafah, Khan Yunis, Maghazi and other places in the middle area of Gaza Strip, Gaza City and the northern area of Gaza Strip. So literally no place is safe. Today also uh, paper posts were dropped over people in Bani Sale, Abbasan, Khuza'a and uh, uh, Al-Garara. So these places are the east of Khan Yunis and the Israeli army told people that they have to evacuate to Rafah, not even to Khan Yunis. While when we were in the north, they told us to evacuate to Khan Yunis or Rafah. Now the question is, if they are trying and planning to push us all to Rafah, is Rafah enough? Is Rafah uh, 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 prepared with enough food, places, warmth, uh, water for 2.25 million people? The answer, of course, is not. So we are still trying to find any way to be safe because, because basically there's no safe places. Another thing is that the Israeli army today posted a map for the Gaza Strip. Uh, um, um, like it, it, it was distributed into blocks, about 2,030 blocks and 300 blocks, 2,300 blocks. And for us, this is a way to justify killing and displacement as they will tell people, they blame that they will tell people about the places that we, that will be bombed, but يعني, they will not tell people where to go, when to be back, uh, if their home will be okay or not and um, if, if the call will reach them or not because there is no signals, there is no electricity. So this is just justifying for killing and for displacement. They are just working smart now while the killing was uh, uh, randomly before this truce. Another thing is that the Ministry of Health said that the, the, the temporary ceasefire was not enough to prepare the hospitals and medical centers. So. The Ministry of Health is still collapsed and they cannot provide any medical care for anyone. Keep following to know more. Where are we going? Gaza. What's the name of the Gaza? Every war is going to be in the house. Massive destruction happened here. Yani whole residential squares were bombed, were destroyed. As you can see in the picture, as you can see in the house, as you can see in the house, من منطقنا على منطقة خان يونس. ناوي تيجي تلاقي الدار؟ اه والله لقيتها كلها مع البدر كله نازل الحمد لله. خليت اشوف الدار لقيناها دمار حسبنا الله ونعم الوكيل. So people after the truce are coming here to find anything and take it to the shelters again after the truce. Let's ask, ask them what are they willing to find, what did they find and what happened to their homes. ايش اخذت من الدار؟ والله ما طلعت غير حتى جات من لحد نص. ما في شيء شايف اشياء في الدولابين مكسرات من ابعاد جاي ضو اللبس البس ولقيت؟ اه الحمد لله شو صار في الدار؟ هيا جاب منظر كنا نتامل ان نسكن في بيتنا نسكن احنا وعيالنا وكذا في البيت ولكن لا يوجد لا يوجد بيت لا ما لقيت شيشه طلعت بهدوم بس بواعية طلعت انا طلعت ما لقيت شيشه في البيت انا في بيت ثلاث طوابق لقيت نازل على الارض ايش بدي اطلع فيه لما بدي اطلع فش شوية جرة غاز صغيرة يعني وخدت اواعي هي اللي لقيناها بس فش هي شمتة اواعي وجرة فيها 2 كيلو كيلو كمان يا ريت 2 كيلو وكيس طحين وين راجع على البيت؟ راجع على المدارس ايش بدنا نسوي؟ شو اكثر شيء كنت تعزه في الدار؟ 
والله كل هاي لها ذكريات حلوه لانه انا بنيتها وتعبت فيها شقيت فيها تسع سنين غربه لما بنيتها حجر 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 في الوقت هذا انا بكيت دم عليها شو اكثر مكان مش بتحبه كنت بتحبه في الدار؟ الدار كلها؟ انهدم في 2014 بنيناه ثاني وانقصف في 2021 قذيفه وبعدين رممته ثاني والان قصف في 23 وحبنيه كمان مره ان شاء الله وثاني وثالث ومش حنطلع من حنضلنا في بلادنا ان شاء الله باذن الله So this is the carpet bombing the carpet bombing is a massive number of heavy bombs thrown at the same time at the same place so this they, they destroy everything and kill everybody and cut the roads of the civil defense and the ambulances so no one could survive even though if they were injured under the rubble not just this their bodies will not be grabbed from under the rubble until after the war يعني by months maybe so the carpet bombing was used thousands of times this in this war and it destroyed uh, yani, a lot of neighborhoods uh, it killed a lot of people and unfortunately it's also used to be staged a uh, place like the Indonesian hospital like other hospitals and other places that were uh, besieged so just for your information this is the carpet bombing and tell me in the comments if the carpet bombing a war crime or not if it's a genocide tool or not hey everyone this is the sand from gaza it's the second of december 10 30 a.m and this is the most important update that you need to hear um Hamad towers are uh, about 40 towers in khan yunis in the south in the west of khan yunis and that means that it, it must be the most the, the safest place in the whole Gaza Strip. It's in the west and it's in the south. And Hamad Towers, uh, with thousand uh, uh, families, add to them five hundred uh, families evacuated from the north, the schools and the streets uh, in the in the uh, area or Hamad City are now willing to evacuate. The Israeli army told them that they need to evacuate and that they will destroy 11 towers. At this moment, more than 1,000 families are trying to find any place to go because the safest place in the whole Gaza Strip that they rely on is evacuating. It's been evacuating right now. And by the way, these people don't have any place to go because it's it's okay, it's already crowded. There's no places in the south. People are, are been evacuating to the south for almost a month right now. So uh, finding any place in the south is impossible. And they are now leaving the safe places as the Israeli told them to another safe places. How could they make sure that these places that they could find are safe? If they have been evacuated from Hamad Towers, Hamad City in Khan Yunus, in the, in the west of the south of Gaza Strip, the safest place ever. This is Nakbe. This is, we, we have been warning you for 57 days. They are trying to empty in Gaza. They are trying to push us to the, to the desert. This is emptying of, of Gaza Strip. This is displacing of 2.25 million people to be homeless, to be displaced in the Sinai Desert. They are emptying Gaza. They are saying that the south is combat zone, zone and the north is, is combat zone. Where to go? They never told us before. And they will never tell us. They told us to go to the south. Now they came to the south and tell us to go to anywhere, anywhere else. Do you see this place? This is the Mawasi. Mawasi is the place that they told people to go from Khanyunus to the um, to, yani, to Mawasi or Rafah. So it's, يعني, you know, they wrote in the leaflet that the Mawasi will be safe. Yani, see, the Mawasi definitely will be safe. It's just 
sands, uh, empty places. Where is the water here? Fuel? Any electricity? Any ceilings? Any places? Any buildings? Of course it will be safe. Of course it will be safe. Because there is no place to bump it all over us. Okay? We'll die here because of hunger. They will not kill us. They will not pay to, to, to buy the bombs and kill us. We will die here alone. We are supposed to come here and live here for the rest of the period that the, the Israeli army want us to live in the war. Look at people. Like they're literally sitting on the ground. Just a reminder, during the past 24 hours, a thousand people were killed in Gaza Strip. Just in 24 hours, a thousand people were killed in Gaza Strip. In a 24 hours, a thousand people were killed in Gaza Strip. The eight days of truce did not mean that the aggression is ended. It's not a ceasefire. We're still under, under bombing, we're still suffering from the aggression and from everything that the Israeli army is committing against us. This is a genocide, the bombing is in the north and in the south. The starvation, the ground invasion and everything happened in the north has started now in the south. A thousand people were killed during 24 hours. إلى كل متابعين القصص والحكايات في كل بقاع الأرض. معكم حكواتي. Hey everyone, this is Bisan from Gaza. We're still alive, but Bisan عودة من فلسطين غزة. عمري 24 سنة وبحب الحياة كثير. بعمل شغلات كثير عشان بحب الحياة كثير. This is this is the unknown number 500 since the beginning of the war. She can't open her eyes, but she's alive. No one knows until now her family. No one survived except her. I'm in Qatar. I love life. I love to be with every second of it and try everything I can. I don't want to die. And I'm not sure what was in my head. And I'm not sure what I was going through. Because the person who died was crazy. When they want to to like calm down anyone who is terrified from the rockets and the bombing, get the war plans sounds. They, they tell him or her, yani, a child or an adult, um, when you hear a, a sound of a bombing, that means that you're not killed yet because the rockets are faster than the sound. So the, the rocket that will kill you, you will never hear, hear its voice. <laughs> بروح بحكيها قبل كانت قصصنا حلوة وكانت يومياتنا بتجنن وكانت بلدنا يعني تستحق أكثر من أي بلدنا هتتصور بس هالقيت يومياتنا مش حلوة وبلدنا بتستحق تتصور بس مش لأنها في أفضل وضع فببساطة يعني ضلتني أعمل اللي أنا بعمله وراح أضل قدر ما بقدر يعني لحد ما تتغير الحال وأرجع أحكي لكم كيف نبني البلد وكيف ترد This is happening now. Um, this is the sky of Khan Yunus. I'm in now in the south. I'm in Khan Yunus. They are lightening the sky. We know, and you know if you're following me before, that this lights means that they will target 
this place or this area during the night. I've lived this before. I've lived all these lightings before. Um, I lived this this sound. If you hear it before in the in the north, but they told us to move to the south to be safe. Now I'm, I'm I'm in the south. Where to go? Tell me where to go. I need the Israeli army to tell us either where to go or to tell the world the truth that they are pushing us to go outside Gaza Strip because they want to take over Gaza as they took over Palestine before. Tell the world, Israel, that you don't want us and you want the whole land. Tell the world that this is a Nakba like 1948. And do you want to throw us to the diaspora? Tell the world. إلى كل متابعين القصص والحكاية في كل بقاع الأرض معكم حكواتية ومعنا حكاية جديدة حكاية خضرة خضرة كتير وبعنوان المساحات الخضرة في غزة. بلاد التين والعنب والعسل واللبن والخير كله هيك كان بنحكي عن فلسطين خاصة وبلدان الشام عامة عشان هيك بنلاقي انه معظم الاحتلالات اللي اجت والحملات الصليبية كان هدفها الرئيسي والاوحد هي استغلال ثروات هاي البلدان وغزة كان لها نصيب الاسد لانه هي تاريخيا كانت عبارة عن ميناء بحري ومرفأ تجاري بالتالي بدأت غزة بزراعة محاصيلها الزراعية علشان تبدأ بتصديرها عن طريق موانئها لكل العالم طب هذا تاريخيا الآن إحنا وين؟ إحنا الآن في مدينة بيت لاهية مدينة في شمال غرب قطاع غزة وكانت تشتهر بالتفاح اللهواني اللي تسمى على اسمها والجميز البلمي اللي موجود وراي حاليا كمان تشتهر ومن الستينات حوالي بالتوت الأرضي أو الفرولة اللهوانية كمان أنواع خضروات تانية اللهواني. بسنة من السنين التفاح اللهواني كان بينافس عالميا بيتميز انه صغير الحجم نوعا ما كروي مخدد معناته من جهة احمر ومن جهة تانية بيكون غالب عليه اللون الابيض وكمان انه ريحته جدا قوية وبتجيب التايه من كل مكان حاليا بينزرع حوالي 400 دونم من التفاح في منطقة بيت لاهية ومناطق اخرى من غزة وبينتج حوالي ثلاث اطنان لكل دونم زراعة التفاح مش سهلة علشان هيك هي واحدة من الفواكه الأثرية في الساحل الغربي لكل فلسطين ولكن ما أنه مش سهلة وبنفس الوقت في تجريف من جرفات الاحتلال ومنع على تصدير التفاح خاصة آخر ثلاث عقود تراجعت زراعته وتوجه الفلاحين والمزارعين أكثر لزراعة المحاصيل الموسمية بس التفاح اللهواني هو اللي قلت زراعته كمان الورود بتعرف عزيزي المشاهد انه بالتسعينات كانت غزة بتصدر 60 مليون زهرة سنويا لكل العالم بل وانه جودتها كانت في المركز الثاني بعد هولندا ومزارعينها تلقوا الدعم وتلقوا التدريب من الحكومة الهولندية علشان يطوروا هاي الزراعة ولكن بسبب الاغلاقات وبسبب الحصار اللي منع الصادرات بعام 2014 توقفت غزة عن إنتاج الورود بعد ما صادراتها قلت من 60 مليون الحكينا عنها ل 5 مليون سنويا فقط وزي ما في محاصيل بتنزل في كمان محاصيل بتطلع في الستينات دخلت الفراولة لأول مرة على بيت لاهية وإيامها زرعوا دونم واحد كشكل تجربة علشان يشوفوا مربح ولا وفي السنة الأولى طلع حوالي طن ونصف من الإنتاج علشان هيك من وقتها من الستينات لحتى الآن تم توسيع الإنتاج لحد ما صار زراعة حوالي 3000 دونم وإنتاج حوالي 9000 طن وكمان أبدعوا المزارعين فيه بأنهم عملوا إشي اسمه الفراولة المعلقة لا حل مشكلة تملح التربة وحتى ضيق مساحة الزراعة
بمناسبة الصيف خليني أحكي لكم عن البطيخ السنة تم زراعة 5000 دون من البطيخ وإنتاج 50 ألف طن بالتالي صار عندنا اكتفاء ذاتي وبما أنه الشمام جار البطيخ خليني أحكي لكم معلومة طريفة عنهم أنه إحنا نستثمرهم مهم منيين يعني البطيخ الني نستخدمه في الطبيخ كعجر والشمام الني اللي بصير اسمه خروش نستخدمه في السلطة زي الخيار أو الفقوس ومن أمثلة الريف الفلسطيني ومزودين السلة الغذائية كمان قرية المصدر وقرية خزاعة وقرية جحر الديك أو قرية وادي غزة ومحاصيلها بتتنوع ما بين الذرة والقمح والشعير والبطيخ وهي مشهورة فيها كمان مشهورة بزراعة الخضروات زي البندورة والبصل والخيار والفلفل والبتنجان وفي سنة 2020 بلغ إنتاج قطاع غزة من الخضار 430 ألف طن 10% منهم تم تصديرهم لمحافظات فلسطين الشمالية محصول كمان لازم نحكي عنه ونختم فيه بتتميز في غزة على غرار شقيقاتها يا فوحيفة هو البرتقال وإحنا صغار كان عند سيد بيارة بلنسيا وكنا بنعمل منها أزكى كيكة برتقان بالعالم وأنا كنت بحب أشتغل معاه في عملات المي يعني الحفر اللي بتكون حوالين الشجر اللزقية وكنت هيك بتملى لحد ركبي بالطيني وبكون مبسوطة في 2007 إجت جرافات الاحتلال وقلبت هاي الأرض رأسا على عقب حرفيا كل اللي كان يشوفه سيد بعد التجريف كان جذوع الشجر كانت الأرض مقلوبة الله يرحمه سيدي توفى في الأرض بعدها بشوي على الأغلب من القهر وهاد بورينا قديش الفلسطيني كان فلاح أو مش فلاح عزيزة عليه زرعته وأرضه على كل حال لسه عنا حكايات كتير ما تروح بعيد كنت معكم حكواتي Everyone, I'm in a good mood, so I'm gonna tell you a joke. Um, during the past two months, 40,000 people were injured in Gaza Strip under the Israeli bombing on civilians. Okay, so 400, 400 of them took the chance to um, to have treatment and the medical care in. Arabic uh, uh, countries around Palestine, around Gaza. So this is the job. Yeah, you can, you can love. Because this is actually the capacity of a small, tiny clinic in a village in Gaza Strip. 400 patients. Mm -hmm. Mm -hmm. Wallah, you're kidding us. You're not only killing us, you're not only being and giving bumps to kill us, you're also joking and kidding on us while killing us. Poor, you're so poor world. So, so we're now in, we're now in Nasser Hospital. The bombing is all around us. It's very near. Can you see the smoke? Can you see the, the dust? This is because of the bombing. The, the, it, it's also the, the, the smell of the dust and, uh, and the bombing um, and the gunpowder and everything. So um, this is so this is near. This is near. This is very near. Now in Khan Yunus in the south. Um, yani it, it's a carpet park bombing around the hospital, around Nasser Hospital. Um, in the center of, uh, of, of, of Khan Yunus city. Yes. So Nasser complex or Nasser, Nasser medical complex is the largest functioning hospital in the south of Gaza Strip and in the whole of Gaza Strip after the Shifa hospital now is out of service. So the carpet bombing around us, the, the dust in the, in the place, the dust in the hospital is because of bombing around Nasser Hospital. Now where to go? Where could people go? How could any injury get any medical support, any, any, any medical care? How are these displaced people inside the hospital gonna do now? We don't know. The bombing is around the hospital again. If you remember this, uh, this scenario from the Shifa Hospital, then you know the result. You already know what, what is gonna happen here, right? This dust now, 
is inside Nasser Medical Complex. These people are displaced inside Nasser Medical Complex and the carpet bombings are around the place. The largest functioning hospital and maybe the only one in the south of Gaza Strip. <laughs> لحتى الان يعني دائما بنحب نحكي لحتى الان لانه مش بعرف شو بصير بعد ثانيه من من ما نحكي هذا الكلام اللي صار بعد الهدنه انه مرحله جديده من الاباده بدات حرفيا مرحله جديده بكل ما تعنيه الكلمه مرحله جديده باستراتيجيتها في التهجير باستراتيجيتها في القتل باسلحتها لربما بمكانها الجغرافي بكل شيء يعني احنا قاعدين نحكي عن السيناريو اللي كان يطبق في شمال قطاع غزه الان يطبق في جنوب قطاع غزه على مرأة ومسمع من العالم ولكن لربما اللي اختلف هاي المره انه قبل هذه المجزره اللي صارت ترتكب في الجنوب كان في بوز كان في بريك كان في استراحه لفتره محدده خلت العالم يظن انه الحرب انتهت ولكن الحرب لم تنتهي بل زادت ضراوه وزادت قسوه على الناس اللي شوي شوي بلشت تتعب كمان الواحد صار متهجر اكثر من مره من اربع مرات من خمس مرات للعائله الواحده اللي صار خلال اليومين الماضيين انه فقط في اول 24 ساعه بعد انتهاء فتره الهدنه كان في 1000 شهيد 1000 شهيد منهم تحت الركام منهم من استطاعت قوات الدفاع المدني وقوات الاسعاف انتشالهم منهم في الشمال ومنهم في الجنوب يعني الناس كمان بطلت صارت شوي متوتره وين يروحوا اذا هم في الجنوب وفي قصف بعدها بقليل لاحظنا رمي المناشير المناشير هي اسلوب من اساليب تعريف الناس بالخطط القادمه وتعريف الناس بما يجب ان يفعلوا خاصه انه ما في انترنت ما في كهرباء عند المعظم فطبعا بسبب قطعها على الناس خلال فتره الحرب ف الناس كانوا يبلغوا عن طريق المناشير ان هم لازم يطلعوا من المناطق الشرقيه في خان يونس خان يونس هي احد المحافظتين اللي موجودين في جنوب قطاع غزه الناس بلغت بالاخلاء بالبدايه بلغت خزاعه عبسام بني سهيله القراره بعدين انضافت عليهم معن كمان منطقه اخرى في خان يونس لحد ما كمان شفنا خارطه لقطاع غزه مقسمه فيها الى مربعات هاي المربعات العدد كثير منكم شافها لربما لم يفهمها احنا كمان ما فهمناها واحنا عايشين في البلد يعني احنا مش م... لا لن نستطيع فك هاي الطلاسم خاصه انه اللي وضعها احتلال واللي وضعها شخص يرانا ارقام ويرانا يجب تهجيرنا ويجب قتلنا تم تقسيم البلد ل 2300 مربع سيتم ابلاغ الاشخاص سيتم مكا... عمل مكالمات تليفون ل... 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 لكافة الناس اللي موجودين في في هاي المناطق انه لازم يخلوا المربعات السكنيه رقم كذا وكذا وكذا الى مربعات سكنيه اخرى هذا اسلوب جديد ومنظم من التهجير ومبرر للقتل الجماعي لانه احنا بلغناك تخلي ليه ما اخلت بس بالمقابل ما بيضمن لك انه يكون عندك كهرباء تتلقى الاتصال، ما بيضمن لك وين تروح لما تتلقى هذا الاتصال وتتبلغ بالاخلاء، ما بيضمن لك انه الاتصال يوصلك او انه انت يكون في عندك وسيله تخلف فيها لانه ما في كمان سيارات في البلد. فببساطه شديده احنا الان امام اسلوب جديد متفنن في التهجير وفي القتل. بالنسبه لما يحدث في الشمال لانه يمكن ركزنا كثير على الجنوب خلال حديثي بعد الهدنه، ما يحدث في الشمال ايضا مرعب مرعب لانه صحينا على على خبر امس على قصف 50 منزل بالجمله 50 منزل في منطقه الشجاعيه مئات الشهداء تحت الركام ولو كانوا جرحى فهم شهداء دفنوا تحت الركام ما حدش قادر يوصل المناطق هذيك احنا مش عارفين مين عايش مين مش عايش مناطق جباليا ايضا نفس الشيء مناطق الشاطئ مناطق غرب غزه في كل مكان القصف والتهجير بالجمله والاخلاءات والتحذيرات والترهيب والتخويف بالجمله If 1.7 million people are internally displaced in Gaza Strip, where are they going? To schools, to hospitals, or to streets? Because there is no safe homes, and even the schools are not safe. What's been on there? We're not free from war. We're not free from the war. We're not free from the war. والسلام مفقود في كل مكان. There is shortage, يعني horrible shortage in the water, the bathrooms, the places, the food, and everything. عشرة أنفار بدهم لفت رز هالقدة. 
طلع قاعدين من وين بنقص خشب عشان بس نجيب لوج مثل ايش يعني عشان نطبخ للاولاد الصغار خبز هام من الصعب انك تحصلي لو على فرض بدنا نعجل الخميره ب 50 60 شيخ الملح مفقود Each school of the honor schools contains almost between 6000 to 7000 people and the governmental schools between 1000 to 1500 people so how are these people living and like uh, doing their their normal life routine in the schools الحمامات مكيفه يعني الحمامات بدك مية للحمامات تصب دور بتعاني بهذه الشغلة كلها معاناة تيجي بدك تصب دور اه مسافة ما يجي دورك بتكون مية خلصة بدي كهرباء بدي كهرباء مثلا ما بيجي الليل اللي بيكون هذا الدرام عند الأطفال بصير يخافوا بعيطوا فيش مية So 34 schools honor schools and between 12 to 18 uh, uh, governmental schools are opened to the displaced people from the north and even from other places in the south in Khan Yunis. We're talking about the same number when it comes to governmental schools and about 38 honor schools also in Rafah. So we're talking about a massive number of people. The problems are going to be a lot of problems. How are they going to solve them? ايه كثر مشاكل مثلا ضغط نفسي بين الشباب مشاكل كثيرة بتصير والله اكبر شيء هيك التكدس واطفالنا كلهم مرضى طلع هي شوي سكن منيحة فيش نوع منيح فيش شكل منيح من صفوف لا حرمات لا مخدات لا فرشات لا حياة طبيعية الكبار احنا كمان مش مبقين الا العلاج اللي كافي اللي يخلينا نقدر نستمر في هالحياة ما تعودناش على الحياة هاي Do you remember this video? Yes, exactly. The letters from the sky. The Israeli army dropped again a new uh, paper post telling people that they have to evacuate to Rafah this time. Israeli forces are dropping flyers in southern Gaza telling people to evacuate areas in the south which were previously considered safe. I mean, the, the, the post is clear not to move to the west of Khan Yunis, not to move to other places in the south, moving to Rafah. Rafah is the extreme south and it's the borders with Sinai Desert in Egypt. So again, this is very urgent. We're talking to you seriously. If this is not a plan to empty in Gaza, then what is it? What? People have been told to evacuate each city going to the south every time. More and more, where are we going to go now? Rafah. And is Rafah enough for 2.25 million people? Is it prepared with food, water, hygiene, places, worm and everything? The answer is definitely no. Then what are we going uh, uh, to do there? What, what's going to happen for all these people? متابعين القصص والحكايات انتهان الى كل متابعين القصص والحكايات في كل بقاع الارض معكم حكواتيه ومعنا حكايه جديده بعنوان المسيحيه في غزه بدا الدين المسيحي في غزه سنه 250 ميلادي وسنه 278 ميلادي بنى القديس هيلاريون اول دير كان موجود في بيته كان سري لحمايته من الوثنيين والمعادين للدين المسيحي هذا البيت كان موجود في دير البلح علشان هيك تسمت هاي المدينه بهذا الاسم نسبه لاول دير كان موجود في غزه فيها بالرغم من هيك عدد المسيحيين في غزه كان قليل ما بيتجاوز ال 50 شخص وهذا بسبب اضطهاد الوثنيين للرعايه المسيحيه بسنه 395 زار القديس بريفيريوس من سالونيك اليونان القدس وكان هو المسؤول عن الرعيه المسيحيه في فلسطين وحاول يدخل غزه ولكن لانه جاي يبشر للدين المسيحي ما كان مسموح انه يدخل الا بعد ما قرا صلاه المطر على جدران مدينه غزه وغزه كانت بتعاني وقتها من الجفاف لمده سبع سنوات بعد ما ذاع صيت القديس بريفيريوس 
راح على القسطنطينيه وطلب من الملكه افدوركسيا انه يبني كنيسه في غزه الملكه ما كانت بتنجب لذلك بعد ما تنبا لها بانجاب طفل سمحت ببناء هاي الكنيسه كنيسه القديس بريفيريوس في غزه الكنيسه اللي هنشوفها الان تعتبر الكنيسه الام في غزه بعد ما كنيسه مار يوحنا تحولت للمسجد العمري يلا نشوف الكنيسه كنيسة القديس بريفيريوس الكنيسة اللي بنات بحي الزيتون بمدينة غزة بنات بالعام 402 ل 407 ميلادي وهالكنيسة تتكون من جزئين رئيسيين الأول هو الرواق أو صالة الصلاة للتسع إلى 500 مصلي والثاني هو قدس الأقداس أو الهيكل المكان اللي بيكون فيه المذبح أو الإنجيل المقدس وهو المخصص للكاهن لأداء الطقوس الدينية في الكنيسة المقبب المرفوع على أعمدة رخامية مليء بالأيقونات اللي بتدل على قصة سيدنا موسى والعهد القديم من جهة وقصة سيدنا عيسى والعهد الجديد من جهة فيها البشارة وفيها صلب المسيح وفيها صعود إلى السماء وكمان فيها موت السيدة العذراء في الجهة الشمالية الشرقية من كنيسة القديس بريفيريوس موجود قبر القديس ولكن مش بس لهذا السبب تسمت الكنيسة بكنيسة المقبرة تسمت بهذا الاسم أيضا لأنه خلفها في مقبرة للطائف الأرثوذكسية بغزة كانت كل المعلومات اللي لازم نعرفها عن كنيسة القديس بروفيريوس أو كنيسة الروم الأرثوذكسية أو الكنيسة الشرقية الآن احنا رايحين على الكنيسة الثانية في غزة وهي الكنيسة الغربية كنيسة دير اللاتين الكنيسة الثانية هي كنيسة دير اللاتين، اسمها الثاني أيضا كنيسة العائلة المقدسة وتسمت بهذا الاسم لأنه حسب القصة ستنا مريم سيدنا عيسى والقديس يوسف اللي ربى سيدنا عيسى أثناء هروبهم من مصر مروا من غزة. مكان الكنيسة لمئات السنين عبارة عن مكان للتعبد ولكن المبنى اللي احنا فيه حاليا تم ترميمه في سنة الخمسينات. الطريق اللي احنا ماشيين فيه الآن هو اللي بيمشي فيه أبونا وخدام الكنيسة بعد ما يسمعوا دكة الجرس وبعد ما يقرأوا هاي الترميمات تبدا الصلاه بتتكون الكنيسه من شغلتين الشغله الاولى بحكي عن مبنى الكنيسه الان الهيكل زي ما حكينا بالاول خلينا نراجع مع بعض المعلومات اللي اخذناها في كنيسه القديس بروفيريوس والشغله الثانيه هي عباره عن صاله الصلاه في شغله كمان موجوده في الكنيسه وفي كل الكنائس حول العالم هي المتعلقات او الايقونات الخاصه بالقديسين والخاصه بالرهبان اللي بيكونوا موجودين بهاي الكنيسه لازم نعرف كمان انه هاي ما كانت اخر مره لحتى الكنائس تستقبل لاجئين زي ما استقبلت في 48 لاجئين من يافا وحيفا وقرى الجليل، بل في حرب 2014 على غزه استقبلت حوالي 10000 مسلم ومسيحي في الكنيستين كنيسه القديس بريفيريوس وكنيسه دير اللاتين لمده 50 يوم. الكنيسه الثالثه هي الكنيسه الانجيليه اللي بنيت في الخمسينيات داخل المستشفى المعمداني في غزه، وهي كنيسه صغيره نسبيا ومغلقه الا في حالات زياره رهبان او اجانب كل كم سنة من برا البلد ولكن إحنا مش بس بالنكبات مع بعض كمان بالأعياد بيحتفل حوالي 1300 مسيحي سنويا في غزة جنبا إلى جنب مع إخوانهم المسلمين بالأعياد المسيحيين على موائد رمضان الطويلة والمسلمين في إضاءة الشجرة عيد الفصح وعيد القديسة بربارة على فكرة طبق البربارة طبق حلو رائع جدا بيقدم في عيد القديسة ابقوا ذكروا أن نعمل مع بعض في حلقة من الحلقات المهم مش بس هيك كمان في الدوائر الحكومية والمجالس الشعبية والأنشطة الاجتماعية والمؤسستية لا يخلو من التمثيل المسيحي بهيك بنكون حكينا شوية معلومات عن الوجود المسيحي في قطاع غزة استنونا في حلقات وحكايات جاية كنت معكم حكواتية مرحبا مليون وسبعمائة ألف إنسان تركوا منازلهم خلال الستين يوم من أيام الحرب على قطاع غزة تعالوا نسأل النساء شو أخذوا؟ هل لحقوا يأخذوا شيء؟ 
او ممكن يسالهم كمان شو نفسهم ياخذوا لو ما كانوا اخذوا شيء بوقت مطر اخذت اوعيه وغرابه وجزمه بس نسيتهم بالبيت وضلتنا باوعيه وجبت بس لعبتنا معي اشوف العب هذول اللي جبتيهم معك واللبس اللي انت لابساه من زمان علي ثلاث فرشات ثلاث فرشات وبطانيت هيك بغطى فيهم ثمانية خبط في بعض ومش عارفين يتحركوا بس ماشيين حالنا لكن اليهود مش سايبيننا في حالنا اطلعوا على الجنوب جينا على الجنوب على المدارس ضغط وزحمه ودنيا جينا على المستشفى هنا ورا عملنا خيمه زي ما انت شايفه خيمه بنيلون يعني اذا ضرب الطاقه اتفتفتنا كلنا تحت الطاقه هيها على الصور معمول هاي قاعدين بيعملوا اصوات بدمروا فينا وبتعبوا فينا اثناء ما اخذت صوره ابني الله يرحمه صورته اخذت شهاده الوفاء وراقي تثبت ان انا فلسطينيه اخذت علاجي اخذت فقط بس طلعت انا واولادي الحمد لله بالاوعينا اللي علينا اخذنا معنا شويه ملابس بس هاي اللي قدرنا ناخده ونحقل عليه لا طلعنا لا لقينا لا عرفنا نحمل حرام ولا فرشه ولا شيء يعني طالعين احنا ما معنا شيء انا ما اخذتش انا قصفوني انا ولادي في الدار بنتي 40 يوم عمرها واستشهد وعمي وولادي وسلفي وبنتي 40 يوم يعني استشهدت ايش ضل؟ ايش بدهم؟ ايش ضل؟ اطفال اطفال مرميين في الشوارع بنستنى رحمة رب العالمين فيش حد متحرك ولا حد بدور على حدا انتكبنا نكبة جديدة خراب ديار ايش بدهم اكثر من هيك؟ Hey everyone, this is Bissan from Gaza. We're still alive and continuing with you the coverage for the Arabi TV for dairies under bombing. Today is the day 61 of the war in Gaza, the continuous bombing, killing and displacement. But today was really, really tough on people on uh, Jabali refugee camp in the north of Gaza Strip because uh, simply the tanks and the Israeli soldiers are in the north of the, uh, the camp and in the south and in Fallujah area. Another thing is that um, the, the, the people in the camp are making massive graves because simply there is no uh, way to get outside uh, the, the, the camp to, to bury the dead bodies. So they are bombed, they are killed and they are buried inside the, um, the, the, the camp. And also, as you know, the hospitals in the north of Gaza Strip are out of service. So also there's no treatment after bombing and all these uh, uh, events happening in the, in the north. Another thing is that Block 2 in the uh, Jabali refugee camp was bombed yesterday and that caused around or between 100 to 150 people to be killed. Uh, so Jabalia is, is, um, is really suffering, people there are suffering. Um, the bombing is continuous in the middle area of Gaza Strip in Deir al Balah and Khan Yunis. Rafah and in other places in the north of Gaza Strip, we're talking about Gaza City also. Uh, to, to, tonight, five schools, five honorable schools were bombed. Palestine, uh, Al Falah, and uh, um, Salah Hadi schools in the north of Gaza City, Ma'in school, and other school in Bani Sela in Khan Yunis. These schools contained hundreds of thousands of people. These schools were, uh, or the honor schools contained uh, um, almost 1,200,000 people and they are all in danger as these schools, five schools were not the only schools to be bombed. Several schools were bombed several times uh, during this uh, aggression in Gaza, like Al Fakhura school for example. So the schools are not safe, uh, although the honor is saying that um, uh, they put the flag, the UN flag over the schools. Uh, and the shelters, but despite this, uh, they are bombed. <clears throat> Another thing is that the schools are not safe, the hospitals are not safe, and the streets are not enough. People are going to Rafah to find any place to shelter there because they were warned to go outside 
uh, or to evacuate Khan Yunus, but they don't find any place in Rafah. So they try to go to the middle area. Uh, uh, the road is not safe always. There is no places, safe places in Khan Yunus either. It's a compact zone as uh, the leaflets and as uh, the Israeli uh, army is, is telling people. So Rafah basically is not enough. There is no food, there is no um, uh, water, there is no uh, hygiene, there is no places in Rafah. Um, and talking about the food, the WFB was talking about uh, um, entering uh, the, the, the starvation or the hunger uh, uh, area or um, phase because there is no food in Gaza or even clean water uh, for days now. So 2.2 million people are um, hungry, are thirsty and they don't have any um, um, life um, supplies and life needs uh, in Gaza this time or this um, this time. So this is about Gaza for now. Uh, of course the, the the situation is harder than how I'm talking about it. Uh, people are living worse situations uh, inside the schools, in, inside the hospitals. Children are striving. Children are, are, are asking for food, are asking um, anyone in the street for food, are trying to do anything. People have money, but there is no products. Now the money is without any value. Hey everyone, the population of Gaza Strip is 2.2 million people. 49% of them are women. And women in Gaza do not have access to hygiene water, to personal hygiene supplies, to ministerial supplies, to sanitary uh, pads. They don't have access to all these things. And women now are simply exposed to psychological and physical health risks because there is no products to use during their periods. Women are shy to tell you this, but they don't have to be shy actually. The world is not shy to, to let us to death for 62 days now. So they, they don't have to be shy to tell you that there is no patch to use in Gaza and that there is a new suffering unlocked now. We're suffering from being hungry, from being thirsty, from being bombed. We're suffering from being displaced. Now we're suffering also because there is no patch. It's just a new suffering. The thing is, I don't know where's the UN women, where's the UNFPA, where's the UNICEF, the UNRWA, where's the, the rest of the INGOs. I don't know if, if there are, they are not wise enough to put pads to, in the, in the aid trucks that enter Gaza, rarely Taban. That's, um, this is too much. إلى كل متابعين القصص والحكايات في كل بقاع الأرض معكم حكاياتية ومعنا حكاية جديدة بعنوان البادية في غزة القبائل البدوية في فلسطين من ألاف السنين وتقسموا تاريخيا لثلاث أقسام القسم الأول هم بدو الشمال اللي بيسكنوا منطقة الجليل أصلهم من الحجاز والعراق وبنشوفه مثلا في شفا عمرو في عرب نعيم وفي وادي السلامة والقسم الثاني هم بدو المثلث اللي بيسكنوا منطقة وسط فلسطين والضفة الغربية بنشوفهم في الكعابنة والتعامرة والسوارحة وعرب الجهلين وحتى العزازمة واللي بيكونوا موجودين في منطقة الغور الخليل بيت لحم وكمان شرق القدس والقسم الثالث من البدو في فلسطين تاريخيا كان يعرفوا ببدو الشاسو واللي موجودين جنوب فلسطين قطاع غزة وكمان بير السبع وتاريخيا جنوب منطقة بلاد الشام الآن بعد 48 صار في هجرة من بدو بير السبع كمان وبدو الضفة على قطاع غزة بالتالي صار في قبائل تانية ومن هاي القبائل زي قبائل انصرات وترابين وسواركة وحناجر وجبرات ورملات وكمان تياها طبعا 
طيب من اول العادات اللي نحكي عنها هي عاده الافراح او التحضير للافراح وتحديدا الصابيه الصابيه هي عباره عن مجموعه من الخياله والهجان بيتواجدوا في ساحه واسعه الساحه هاي اشرعت فيها رايه الفرح ورايه الفرح هي رايه بيضاء ترتفع على بيت اهل العريس هاي الرايه معناته انه انا مش مضطر اعزم وهي عاده عند البدو البدو ما بيعزموا البدو بيرفع الرايه البيضاء كل واحد بشوف الرايه او بيحكي لحدا انه شاف الرايه معزوم المهم بينجاب الفرس بيتغسل بينحط له الشبنده او السرسب وبينحط له الخرج والسرج وبعد ما تتحضر الخيول والهجن والهجن هي عباره عن الابل بزينتها بيتقدم العريس على الخيل الاول وراء الشباب اللي جايين يحتفلوا معاه ويتباهوا بزينه الخيل وبيقدوا شويه رقصات واستعراض للخيل والهجن البادية مش بس مجموعة سكانية محددة أو مكان عايش في ناس البادية عبارة عن نمط حياة العلاقة بناس بفضل الترحال أو بفضل يكونوا قريبين من الطبيعة كل إشي فيهم الأكل اللي بيأكلوه الأسماء اللي بسموها اللهجة اللي بحكوها مرة كنا قاعدين مع مختار العشير من البدو وكان بحكي لنا عن أصل الاسم سليم وسلمان وسليمان وسلم وسالم الأسماء هاي ليه منتشرة كتير بين البدو حكالي إنه يومها هذه العلاقة بأنه ولد صغير كان بيلعب بالخلاء وانقرص وضل عايش انقرص من عقرب ومن حي فسميناه سليم أو سلمان واسم البنت اللي اسمها خضرة فهي انولدت في موسم خضار وعايشة لأنها عاشت بعد ظروف قاسية لأنه حياتهم بتكون بالخلاء أو بالبر فبس هدول الناس بيحبوا يكونوا قراب من الطبيعة من الشغلات كمان اللي بتميز البدو هي الجود والكرم إذا أنت حليت ضيف عند البدو فحبيب أحكي لك أنه كل شيء على شجرهم أو في مطبخهم رح يتقدم لك ومش يوم ثلاث أيام حتى لو ما كانوا عارفين شو سبب زيارته عشان نفهم نمط حياة محدد لازم نفهم كيف الناس اللي بتتبع هذا النمط بيفرحوا وبيطرحوا وبيفكروا وبيعيشوا خلينا نحكي عن الأفراح الأفراح بتبلش بالجاهة كبار العيلة بيروحوا بخطب الصبية إما من البدو أو حتى من غير البدو لأنه البدو كمان نسبتهم كبيرة بغزة توصل لأربعين بالمية بعد الجاهة بيبدوا يحضروا للفرح بنوصل لمرحلة الفرح اللي احنا قاعدين بنعد فيه حاليا وبدنا نحضره نوصل لمرحلة بيت الشعر بيت الشعر عادة بيسكنوا فيه البدو ولكن الآن من كثر أهميته صح قل عدد الناس اللي بيسكنوا فيه ولكن هو موجود بكل فرح للمعازيم وللضيوف الكبار بعد بيت الشعر لازم ننتبه على شغلة كثير مهمة هي الدحية والدحية بتكون من شغلتين مهمات الأولى هي البديع الشخص اللي بيقود صف الدحية وبيكون عادة بيحكي شعر ممكن يكون ارتجالي وبيوصف مواقف بطولية أو بيوصف أهل المكان وبيمدح فيهم والناس الثانية اللي لازم ننتبه عليهم هم الربيجة أو اللعيبة الناس اللي بتدح أو بتسقف هلقيتي في جزء ثالث كثير مهم كان معروف زمان أكثر هي الحاشي الحاشي هي عبارة عن ستة كبيرة بالعمر بتكون مبرقعة مش مبين منها غير عينيها بتكون ماسكة سيف وبتكون ماشي جنب صف الدح الدحيحة اللي بدحوا أو الربيجة وبتحاول تردهم بالسيف أي واحد بيتقدم عن السطر تبع الدحية هاي الدحية ويلا نتابع كنا وصلنا لنهاية حكاية جديدة سمعنا في حكوات جاية كنت معكم حكواتي
So almost 22,000 people in Gaza uh, were killed since the beginning of this aggression. Almost 10,000 of them are children. And some other children were injured, not only killed. So as for the injured children, a thousand children lost their limbs. A thousand children had their limbs amputated. A thousand children are now um, are now waiting for a totally unknown future in a totally unknown future and besieged and occupied land without any guarantees of artificial limbs, without any guarantees of any medicine, um, without anything. They're just they just lost their limbs. And these are the kids, the children. There are also fathers and mothers and adults who lost their limbs too. And that means that we're facing another problem, another crisis. After this aggression, after um, the starvation is, um, is over, after everything is over, there's a new crisis to figure out all these people with permanent um, um, Israeli made uh, disabilities what would they do how could they just continue and go on in their lives we don't know no one knows you don't know either كل متابعين القصص والحكايات في كل بقاع الأرض معكم حكواتية ومعنا حكاية جديدة بنحكي فيها عن قصة المثل في أيار احمل منجلك وغار اليوم رح نحكي عن حصاد القمح القمح واحد من أهم المحاصيل اللي موجودة في فلسطين ومش بس بالنسبة لنا كفلسطينية بنحطه على موائد الأكل كمان كعرب بس قبل ما يوصلنا للرغيف شو رحلة الطويل اللي مرت فيها القمحة واللي تحديدا ابتدأ من قبل ست أشهر من شهر 12 من العام الماضي بس قبل ما نبدأ نحكي عن الحصاد وعن الزراعة خلينا نحكي عن القمحة نفسها في الموروث الفلسطيني القمحة أو السبلة موجودة في الثياب الفلسطينية موجودة في معظم التطريز واللوحات اللي بتعبر عن التاريخ الفلسطيني والفلاح الفلسطيني وكمان حسب القصص والأغاني والأهازيج الكثيرة كانت مواسم الأفراح تبدأ بعد الحصاد لأن الحصاد مش بس بوفر أكل البيت كمان بوفر اقتصاد لكل أهل القرية علشان هيك بتلاقي اللي ببيع جمحاته بجوز أولاده بشتري ماشية بعمل بيته وما غيره غيره من هاي الأنشطة الاقتصادية اليوم رح نمر على كل مراحل الحصاد بداية من الزراعة لا حد درسه ولا حد ما نشوفه طحين كمان يلا الحصاد بيبدأ بشهر خمسة وممكن يستمر لشهر ستة وزراعة القمح تبدأ بشهر 12 وممكن تستمر لشهر واحد الزراعة تبعت القمح بيحكوا عنها الفلاحين الزراعة رابحة دائما مش خاسرة ليش؟ لأنهم بيبذروا القمح ما بيزقوا ولا مفروض انهم بيحطوا عليه أي أسمدة أو أي مقويات لأنه هي عبارة عن زراعة بتتغذى على الأمطار وزارة الزراعة حكت أنه بالسنة الماضية كان حوالي مزروع في كل قطاع غزة من 15 ألف ل 20 ألف دونم ولكن مع هيك إحنا لسه مش واصلين للاكتفاء الذاتي هذا اسمه منجل وهو أول الأدوات اللي لازم نستخدمها في عملية الحصيد طبعا حاليا في ناس بتحصد بالآلات الكبيرة بس المنجل هو الأساس أنا فلاح فبحكي عنه منجل البدوي بيحكوا عنه بقالوشة بس بالأساس هو الأداة المستخدمة لحصد القمح طيب أرجيكم كيف طيب كيف بنحصد القمح؟ بنمسك القمح او السبل من تحت بعدين بناخده بالمنجل هيك. هذا المنجل زمان كان سعره مثبت وكان بنصنع بس بالخليل نابلس وجنين وكان بيوصلنا من هناك بسعر خمس دنانير اردنيه. 
بعدها كان في الكربال الكربال اللي هو بيفصل التبن او الورق اللي زي هيك عن الحبوب وكان سعره حوالي 12 دينار اردني وهذه الاسعار كانت مثبته طول 100 سنه على فكره المهم بعد ما نخلص حصاد بنيجي على التغمير في التغمير بنحط الحبل هيك وبعدين نمسك القمح وبنربط بعد التغمير رح نجيب القمح ونكومه في مكان اسمه الجرن الجرن هو عبارة عن المكان اللي تتكون فيه كومات القمح وبتستعد للدراسة زمان الدراسة كانت بتتم بالدواب يعني الدواب بتحرك حجر بيكون فوق القمح بيفصل التبن عن الحبوب هل قيت حديثا صار في شيء اسمه الدراسة الدراسة هاي تنحط فيها كل الكومات زي ما هي هاي بعد فلتها طبعا من الحبال بعدين بيطلع لنا نصين نص الحبوب اللي جاهزة للطحن للطحين خلص آخر مرحلة والنص الثاني للتبن واللي هو أكل الدواب يلا على مرحلة الدراسة فريال المصدر كان زمان بنروح على المطحنة على المزرعة وبيحصدوا بالإيد وبعدين بيكوموه بسوقوا بيسووا جرن وبعد ما يسووا جرن بيجيب الحمير وبحط النورج في الحمير وبيظل الشباب يظلهم يلفوا يلفوا حوالين القمح لما يصير تبن بعد ما يصير تبن بيجيبوا المذرة والدقران وبيدروا في الهواء بيفصل قمح عن التبن وبعدين بيطلعوا واللي فيه زكاة يعني بيطلع زكاته وكان للأطفال بيطلعوا شرايا بدبوا كل حجر يعني البنات مش مين ما عم بيعرف رحاء رحاء حجرتين وبتكون فاتحة في من الوسط ولها أيد بتظلها تلف الوحدة فيها لف 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 وبتحط القمح في النص وبيطلع الطحين على الجنب بتكون فاتدا لها حاجة نظيفة يعني عشان يطحى ينزل الطحين فيها وبيأخذ الطحين وبيهزوا القشر وبيأخذ الطحين من تحت اللي بيطلع من تحت الغداء إحنا لما قامت الحرب مفش كان طحين جبنا رحاه وخبزنا شعير وطحنا على رحاه وخبزنا واكلنا ايام الحرب لما ال 67 المرحله الاخيره هي المرحله الالذ وهي مرحله العجين بهاي المرحله بنجرب الطحين اللي احنا بديناه من اول مكان قمحه لحد ما طحناه وجهزناه علشان يصير واحد من اشكال الخبز اللي احنا بنحبه احنا بنحب الخبز البلدي هو الخبز اللي بلب هذا واللي بنخبز على الفرن فرن الطينه او خبز الصاج اللي بيكون ارق بهذا الشكل بعد ما يجهز وبيكون معمول على الصاجيه على النار يلا نتبع كل عمليه الخبيز وندوق بالاخر كيف بيطلع معنا لهان بنكون وصلنا لنهاية حلقة بالنسبة لي كانت ممتعة كثير لأنه أخيرا قدرت أعيش تجربة حصاد القمح كلياتها، يعني أنا بشوف حصاد القمح بشوف الموسم بشوف الصفار في الحقول، بعدين بشوف الناس بلشت تتحرك وتكون زحمة قدام المطاحن بس ولا مرة عشت قديش الفلاح بتغلب علشان يشوف السنبل الصغيرة قدامه بعد ست أشهر وهي حاني ظهرها وبتستعد للقطف. وصلنا بالنهاية لأهم جزء أنا من وأنا صغير وأنا بحب خبيز النار فيلا نجرب الصاج بجنن لهان خلصت حكاية بس مش كل الحكايات وهل قيت خلوني أحكي لكم سلامات مرحبا أنا بسان من غزة وإحنا لسه عايش بس بالمقابل بنعيش كل يوم مع سجدي طبعا القصف والتهجير والقتل المستمر بس كمان 
بترتب عليهم تبعات انه احنا برا بيوتنا ما في اكل ما في مكان للعلاج ما في مي وشغلات كثيره طب شو بالنسبه للناس اللي بتشتغل كمان تحت هاي الظروف وللنساء بالذات وهان بحكي عن الصحفيات عشان هيك اليوم بدي اسال معكم الصحفيات عن اكثر الاشياء اللي عانن او لسه بيعانوا منها في الحرب على غزه ويمكن اكثر او اكثر تعمقا من شو ما بتعاني الصحفيات في الحرب سواء نازحات او غير نازحات احتياجات كثير كبيره يعني الغالبيه انقصفوا بيوتهم عليهم الغالبيه طلعنا ما معناش شيء الاحتياجات كبيره بتتمثل باكل شرب مستلزمات نسائيه بتتمثل ب بحلمات بأغطية بفرشات يعني احنا مثلا قلنا كذا ليله بننام على خشن على مشاطيح الخشن نعاني من الخوف اتحدث لك كصحفيه عن بعدي عن ابنتي يعني ساعات طويله كي اكون في التغطيه ولا استطيع ان اراها في اليوم سوى ساعة واحدة يعني هذه المعاناة تكفي أيضا أتحدث لك عن إعدادات التصوير التي خرجنا من بيوتنا دون أن نأخذها خوفا من الحاجز الذي كان يقيمه الاحتلال حاجز نت سريم بدون أي شيء ما في توفير إمكانيات إنهم إنهم يمارسوا عملهم بشكل صحيح يعني مثلا بعد معاناة وفروا لنا خيمة إنه نقدر ننام فيها وفروا لنا الحمد لله فرشات لكن للاسف فرشتي ضاعت وانا الان حاليا يعني ما يقارب الاسبوع بنام على الارض على مشاطيح كمان مش على الارض وكمان ما في توفير دروع وكمان ما في للاسف ما في توفير طعام يعني احنا بنقعد طول اليوم نشتغل ونركض نركض فما في توفير بشكل يومي طعام يعني هم بيوفروا بس مش بشكل يومي يعني احنا محتاجين نتغذى عشان يكون عندنا طاقه وننقل رسالتنا للعالم بشكل اوضح الصحفيات تاكيدا بتعاني زي اي مواطن هنا بيعاني من ظروف الحرب من النقص الشديد والضغوطات الشديده لكن بخصوصيه اني انا مثلا امراه في لي كمان احتياجات خاصه غير عن زملاء الشباب الصحفيين فبالتالي بتكون لي خصوصيه اكثر باني معاناتي بتكون اكثر احتياجاتي بتكون اخص حاجتي لمكان خاص فيا كامراه او كست يعني بتكون ملحه اكثر وهذا كله مفقود بالحرب هاي فون هاي فون سو ذا اسرائيلي اوكيبيشن بومد ذا لارجست اند ذا اولدست موسك ان غزا ستريب العمري موسك اور المسجد العمري الكبير اور ذا بيج موسك اولسو نون از ذا بيج موسك واز بومد Before the year 500, it was a Palestinian temple for a Canaanite god. Then after this year, it became Yohanna Church, the first church in Gaza Strip. Then after that, it became the Masjid Al-Amri, the Amri Mosque, a 700 years old mosque, and it was bombed. It's really, really a beautiful place, um, a large uh, uh, mosque. Um, this mosque is very important because it's 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 the center of the old city of Gaza. The old city of Gaza is important for Palestine, for Gaza, and for the Arabic uh, people. I mean, it's the old city. Yeah, the buildings inside the old city of Gaza are culturally are uh, uh, very important for the the heritage of Palestinians. It's it's important like other buildings in the old city of Jerusalem. And now I'm on front of the rubble of the mosque, of the, the old city, of the archives, the libraries and everything. And me as Bisan, as a storyteller, I'm really interested in telling the stories of the culture, the heritage, the architectural masterpieces of my homeland, my country. The mosque is bombed. intentionally bombed they know where they bombed actually and they bombed the mosque i mean in the world war one the british army bombed the mosque this mosque the same mosque and it was rebuilt but i mean that time they might not know that they bombed the mosque the oldest mosque but now they definitely know these places must be protected by the unesco the unesco need to talk the university need to do anything i mean They are destroying our civilization. They are destroying our heritage. I feel that as a storyteller and 
as someone who is interested in telling the world how rich are we, I feel that these places are mine. I own this city, I own these places, and, and that they are taking my, my beloved places that I used to tell, to tell story about. Take them, destroy them, record them, and show me. I feel that they are, they are destroying, they are taking our past and destroying it. I don't know what, what to tell and what to say after this, but we are, we are really, really, this is heartbreaking for me. And I, I'm really, really so sad. I, I, I can't, I can't know the face of the city after the war if, if I survived. I will not know the face of my city. I mean, this is the center of Gaza city, the old Gaza city. It's now bombed and destroyed. This is not our land. This is not our country. This is not our city. And, and they are continuing doing this. It's not the first time, by the way, to bomb Al Umari Mosque in this war. It's the second time. But now the destruction is yani, larger and wider. It's, it's not just a, 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 a place inside the mosque, it's the whole mosque. Such a loss. I'm speechless. No one can talk, no one can do anything in front of this. It's just a minister, and they're destroying our past as our future. They're destroying everything. We're speechless. No one can protect our um, our holy places. No one can protect our our old places, our uh, our civilization, our our, cult our culture. No one can can do anything. The Israeli army is either um, uh, stealing our culture or destroying it. That's it. That's what they are doing now. Hey everyone, this is Bissan from Gaza and continuing with you the coverage for the Arabi TV for days under bombing. For the day 63 of the continuous bombing, displacement and um, terrifying civilians on Gaza Strip. So what happened today is that, of course, the continuous bombing, a home in Shabura in Rafah, a home in Khan Yunus Man, other homes in the middle area of Gaza Strip, in Dar al Balah, Al Maghazi, um, many places, homes, and others in uh, Jabalia, Shujaia, and Beit Lahia. But the thing is, many places are still besieged. We're talking about Kamal Adwan Hospital. Kamal Adwan Hospital is besieged with the medical staff, with the patients and injuries, and with the displaced people inside. They cannot move, they cannot go outside, they cannot bury. The, the dead bodies, they cannot um, have any supply or any aid so they can provide the, the, um, the, the care and the services for people inside the hospital. Unfortunately, uh, Khalifa bin Zayed today, a school in Beit Lahia, was besieged by the snipers by the fire. Um, more than 3,000 people are displaced in this school and they basically do, ca cannot go outside the school, cannot have any drop of water. They are thirsty. People are thirsty inside the schools, in, inside the homes in the north of Gaza Strip and they cannot move, they cannot go outside to get anything and anyone get outside is either killed by a sniper or killed by a bomb over um, the street or a building where he is going or she is going. So, um, unfortunately, civilians are besieged in the north of Gaza Strip and the humanitarian situation is just getting worse a minute after a minute uh, while people start losing hope of having any change, any uh, ceasefire, temporary or uh, permanent ceasefire uh, after the Security uh, Council uh, um, meeting uh, today. So, of course, they are still waiting. We don't have anything to do except waiting as Gazans, as Palestinians. We're waiting for a uh, truce, for a ceasefire. We're waiting for the aid trucks to enter to the north or to anywhere, while uh, the people living in the in the middle area are now also talking about starvation. Like the north, people are in the middle without water, without food, and they're telling us that they could not find anything in the markets or in the homes 
to, to feed um, people, hundreds of thousands who evacuated their homes from the north to the middle area or who have lived in the middle area before. The areas uh, that are <coughs> bombed are so crowded. <coughs> I'm sorry, I'm sick. As, as many people, I'm sick. Unfortunately, there's even no medicine for sick people, for infections inside the hospitals. Keep following to know more about Gaza, about the besieged Gaza. And thanks for following until now. There is no patch to use in Gaza. And that's, there is a new suffering unlocked now. We're suffering from being hungry, from being thirsty, from being bombed. We're suffering from being displaced. Now we're suffering also because there is no bats. It's just a new suffering. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. because there is a little amount of water. Uh, we, sh we all, all the members of the family share a little amount of water. So my share was 500 millimeters for the whole day. And now while I'm shooting, a little kid took the water from my uh, bag and just ran away. It's not stealing, he's in need, but now I don't have water until the end of the day. This is catastrophe. I don't know how do you read the problem, how do you read the situation, but today is 10 times worse than yesterday, 100 times worse than the first day. Okay, Gaza is collapsing. Hey everyone, so one of the strangest things ever in this world is that the Israeli occupation is 75 years old and the Universal Declaration of Human Rights is 75 years old. And this is so strange and heartbreaking. I mean, the uh, Declaration of Human Rights cannot protect human beings. As Palestinian, as, uh, as Gazan, who is subjected to ethnic cleansing and to um, genocide to killing for more than 60 days actually for years and 60 uh, three days I I just want to say that the human rights declaration articles protect only the civilians of great and major powers in this world and that we as normal people as normal human beings are not protected but in the International Human Rights Day I still have some hope I still have some faith that one day me as Palestinian will reach justice. I hope in this day that my people um, obtain their freedom and that my people um, will obtain their right to self-determination and that the genocide against us will stop and that the, the, the criminals, the war criminals uh, will be tried. I hope in this day that I'll be treated as a human. Yalla!
يلا نضبط يلا تاني في يلا <تصفيق> مرحبا معكم بسان من غزه احنا لسه عايشين وانا متاكده ان انتم خلال الايام الماضيه سمعتوا عن الاضراب الشامل او يوم الاضراب العالمي اللي بيتم نداء فيه ل مقاطعة الحركة الاقتصادية، المدارس، الجامعات، المواصلات، الدفع الالكتروني او اي وسيلة ثانية من وسائل الدفع. ليش هذا الاضراب مهم؟ هذا الاضراب مهم لانه ببساطة بيحكي انه كل العالم مجتمع على كلمة لا، وكل العالم مجتمع على انه يجب ايقاف اطلاق النار بشكل دائم في قطاع غزة. هذا الاضراب موجع لانه احد اشكال التظاهر السلمي ولكن بنفس الوقت اللي بصعد اللي بوجع الاقتصاد وهو اكثر ما يؤلم السياسيين اللي مش سامعين ومش شايفين اراده الشعوب انه لازم يتم ايقاف اطلاق النار في غزه. الاضراب او يوم الاضراب العالمي او الاضراب الشامل مش هيفجر البلد، مش هيوقع اقتصادها، آه عدم الاضراب او الاعتراض عليه مش هيخلي البلد مزدهره ومش هيخليها تصل القمر، ولكن ببساطه هذا اليوم بيوري ان العالم كله مجتمع على رغبه واحده وانه في اراده، في اراده قويه بتحكي انه لازم يتم ايقاف اطلاق النار في غزه. وبيهدد بيهدد بضرب اقتصاد الشركات العظمى الكبرى الداعمه لهي الاباده الجماعيه، الدول الكبيره اللي بتدعم وبتبارك هذه الاباده الجماعيه اللي قاعده بتصير بحق الفلسطينيين في قطاع غزه، واللي ببساطه وبكل بساطه بيمنعوا قرار ايقاف اطلاق النار عن طريق استخدام حق الفيتو او عن طريق الصمت وعدم التصويت والدعوه لايقاف اطلاق النار عالميا. عشان هيك الاضراب العالمي والاضراب الشامل بصنع فرق اصنعوا الفرق. أسوء لحظة لما تصحي تلاقي بيتك كله ركام فوق عليك صوخ لما ينزل بسفكه بينزل عليه كانت يوم مجزرة المستشفى مع مداني Today is the day 61 of the war in Gaza and we've been through terrifying things تطيح من الرابع للثالث وولادك جنبك وبنتك الأطفال ما تلاقيهم مش فتربيهم وهيك تلاقيهم تحت التراب بقول لك دفناهم احنا شفنا الشهداء قدام عينينا يعني لما قصفوا المدرسه احنا قالوا المدارس مدارس انروه وكاله قالوا امان وقعدنا فيها ان امن حالنا راحوا لما قصفوها قدام عينينا كانت هذه اصعب لحظه يعني شفنا الموت في عينينا ايش كنا نتشاهد انا وبناتي الصبايا واولادي اصعب لحظه فعليا كانت يوم مجزره المستشفى مع مداني كان الاشي كتير صعب كنا نعمل عمليات خارج غرف العمليات في مرات المستشفى المرضى كان عدد كبير جدا الامور كانت جدا صعبة ومأساوية في هذاك الوقت حتى الان مش قادر اتخيل حجم الاصابات اللي كانت موجودة داخل العمليات لانه كانت كثير كثير كبيرة, كبيرة, كبيرة يعني احنا مرضى زي هيك طلعنا من مجمع الشفاء واليهود حصرونا في الدبابات وحملوا على الدبابات والنسوان الكبار في السن يجري والكل يجري والكبار والصغار كله يعني ما الحرب كثير دمار الدبابات من شقه والقصف القناصات من شقه ناس مرضى يعني ما تقدرش تجري قصفونا والغاز والفسفور وطلعنا وتخنقنا وقعدنا نجري هيك بشعرنا وبحالنا والشهداء قدامنا والجثث مقطعه لما قصفوا دار عمي اسوء حاجه والشظايا بتطلع بتطلع بالسماء وخوفنا يعني وطلعنا برا الدار لما طلعنا برا الدار وسبنا واعينا واغراضنا بس جبنا هويه الميلاد وطلعنا بقواعينا اللي علينا يعني لما نقصف بيتي نسمع الناس ثلاث انفار يخلو يخلو احنا احنا طلعنا امي طلعت تتصرخ في على الحاره عشان تخلو الحاره وتحمي الحاره فور مي 
um, the the worst uh, moment was uh, when, when I left Gaza. When I was forced to leave Gaza in the 10th of November uh, to the south via Salah al-Din Road. Um, it was dangerous, it was crowded, it was exhausting. مرحبا أنا مسألة المراحل احكي لي شو أسوأ لحظة مرت في الحرب عليك والله سؤال صعب الإجابة عليه في ظل الحرب هذه الحرب المجنونة من الصعب أنه تختار لحظات ولكن يبقى اللحظات الأصعب دائما هو أن يصبح الصحفي بدل أن يكون خبر يبحث عن الخبر يصبح هو الخبر وبدل أن يستحوذ على الصورة ويحصل عليها يصبح هو الصورة وعناوين الأخبار هذا الأمر يتعلق بأصعب أنواع الألم التي يمكن أن يكابدها ويتجرعها أي شخص فضلا عن كونه صحفي وهي آلام الفقد آلام الفقد هي آلام موجعة جدا 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 والكل يعني بات يعرف ما الذي حصل معي باستهداف الأسرة استشهاد 14 شخص من أفراد عائلتي من بين زوجتي بالتأكيد وابني الذي كان يهيئ نفسه ليكون صحفيا ناطقا باللغة الإنجليزية وابنتي شام وبالتأكيد حفيدي آدم وهذا الأمر يعني هو يعني طبيعي أن الإنسان ربما لا يستطيع التعبير بشكل جيد عن هذه المشاعر باعتبار أنها تمسه من الداخل وهذا الأمر صعب أن يترجم بالكلمات صعب جدا أن يترجم بالكلمات ومع ذلك مطلوب منا كصحفيين أن إحنا نواصل عملنا كأن شيئا لم يحدث هذا يعني هذه معادلة بحد ذاتها معادلة هستيرية يعني مجنونة وصعبة ولكن في ذات الوقت المسؤولية تملي عليك هذا الأمر يعني نحن الآن عندما تخسر كل هذه الخسارة الكبيرة ما هو الخيار؟ ممكن أن يعني أن تأخذ خيارا آخر غير الذي لجأت إليه أنا واتخذته وكان قرارا حاسما يمكن أن تلوذ إلى أي منزل مع من تبقى من أفراد الأسرة وكانوا مصابين ويمكن أن تداهمك قذيفة جديدة وتصبح أيضا مع بقية الأسرة ما بين شهيد وجريح وهذا أمر لا يليق بنا كصحفيين ولا كفلسطينيين ولذلك أنا قررت أن أمارس حقي في أن أكون وفيا لدماء زوجتي ولدماء ابني ولدماء بنتي ودماء حفيدي ودماء كل أقاربي ودماء كل أبناء الشعب الفلسطيني الذين سقطوا في قطاع غزة وأن أكون وفيا لهذه الرسالة الإنسانية النبيلة وهذا الواجب المهني الذي نؤديه بأعلى درجات المهنية شاء من شاء وأبى من أبى Hey everyone.
everyone. It's been 68 days of continuous bombing, um, starvation, continuous displacement. And talking about starvation, I'm now telling you that people are now dying because of hunger. People are dying because there is no food. The day before yesterday, yesterday a child, a little girl, died in a school where the humanitarian aid trucks must go, where the food must be distributed. She died because of hunger. In Khan Yunis, in the south, she died inside a school, just just 20 kilometers away from Rafah crossing, where the, the, the aid trucks and the food enters Gaza. In the north of Gaza Strip, now this is in the south, there's no food, either in, in the schools and distribution and then uh, from the organizations, the the um, UN organizations or any other agencies or in the markets and in the north in the north of Gaza Strip yesterday a family ate a donkey yes yes hundreds of people in the same family not find anything to eat um, any vegetables any canned food any meat they ate a donkey Okay, for, for, for you, if you don't know, for us, this is really like ridiculous. How, how can anyone eat a donkey? People are dying because of starvation and because of thirst. There is no, there is no uh, water, either clean water to, to drink or even dirty water to wash, to, to do anything. There is no water, there is no food. It's been 68 days since the last time people felt that um, they're not hungry, they're not thirsty, and they're safe. There's no water. There's... I'm really wondering, what have we done to the world to treat us in this brutal way? What have we done to the world to sacrifice us like this, in this horrific way? I mean, can you imagine that we are suffering for 68 days of bombing explosions war crimes and yeah, being shattered by the, the 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 newest weapons ever and now a child is carrying another child's body and trying to find any place to bury her in the crowdest place in the world ever in Jabalia refugee camp under the raining floods all around him and he's struggling to carry the body to go and bury her somewhere and to remember where is his where is her grave so they can maybe come to visit her one day if they survived this is what is happening in the north in Jabalia refugee camp this moment people are trying to find any place to bury their beloved ones because they cannot get out uh, uh, of, of the refugee camp. They're burying in the gardens, inside the homes, any place. إلى كل متابعين القصص والحكايات في كل بقاع الأرض معكم حكواتي ومعنا حكاية جديدة. هالمرة بنحكي عن غزة وتحديدا البلد القديمة. اللي كانت مليانة مباني ترجع العهد المملوكي والعثماني وأقدم من ذلك كمان والمباني اللي حوالي حاليا أكثر وأكثر منها يلا نشوفش معانا لما نحكي عن مباني غزة القديمة ما بنقدر نتجاهل إنه التاريخ بيحكي إنه غزة كان لها سور وهالمدينة كان لها تم نبواب باب البحر، باب ميماس، باب الدروم، باب المنثار، وهي الابواب كانت تتضمن جواها مباني كثير، المباني منهم مساجد، منهم كنائس، ومنهم كمان اسبطة، السباط هو عبارة عن مكان حجري موجود بين بيتين، هالغرفة اللي بيبنوها بيكون عادي الشارع بمر من تحتيها ولا أكثر من سبب للبناء، سبب من الأسباب إنها تكون للأمن والأمان، يعني بيتم مراقبة الشارع منها، وسبب ثاني إنهم بدهم يسكنوا حدث هاي الغرفة، بيجي الجار بيحكوا لجاره مبدلي كتفك يعني خليني أبني حيطة غرفة على حيطة دارك وبهيك بصير مكان زي اللي احنا ماشيين فيه حاليا في طريقنا بالنسبة للبيوت القديمة أنا الآن داخلة على بيت عمره 800 سنة وموجود في مدينة غزة القديمة 
هذا البيت رح يخلينا نحكي أكثر عن طرز البناء والخصوصية تبعت البيوت المبنية في العهد المملوكي وكمان رح نكون قادرين نحكي مع حدا من سكان هذا البيت يلا أول إشي رح تلاحظوا في البيوت القديمة إنه في كسرة أول ما تفوت من الممر يعني ما بتفوت من باب الشارع على طول على الحوش والغرف لا في كسرة زي هاي بتحافظ على الأمان والخصوصية بعد هيك رح تفوت على الحوش والغرف والمطبخ والليوان وباقي عناصر البيت الجميلة هالقيت؟ يلا البيت مبني على الطراز الشرقي الإسلامي لما تفوت فيه رح تلاقي الحوش بعدين في حوالي غرف جوا الغرف رح تلاقي قوات داخل الجدران السقف هيكون مقبب لأنه هاي عادة البناء والبناء الخارجي مبني من الحجر الرملي وعلى فكرة هذا الحجر اللي مشهورة فيه الأبنية الموجودة في غزة كمان رح تلاقي الليوان أول ما تفوت على إيدك اليمين واللوان عادة بيكون لا جلوس العائلة أو حتى جلوس الضيوف كمان غير هيك رح تلاقي طبقين والطبقين سقفهم مفتوح يعني بكل مكان في البيت رح يكون في شمس وهواء أنا يفوية واسمي أمية خليل الشرقاوي سكنت في المكان هذا من سنة التسعة وخمسين كون من ثلاث غرف وليوان ومطبق وحمام وبالنص في نهضة تم سمت نهضة علشان بين الطبقين لا هي فوق ولا هي تحت أحلى حاجة الشتاء ببقى أحط كرسي على باب الأوضة وقعد أتفرج عليه عشانها بيوت قديمة وعشانها حلوة ومنظمة ومكشوفة مش زي بنا اليوم كله مطبوع ولا بتشوفي هواء ولا بتشوفي شمس ولا زي العلب يكفي انك انت بتشوفي الشمس والهواء طبعا لو طبوا طوبوا لي احلى شقه في الابراج برضاش فيها انا طول عمري عايشه هون بس لما مات ابو زياد طبعا مش راح اقدر اعيش هون لو في عندي بنت ولا ولد ولا حدا كان معي كان ما بطلعش في ناس خمنوه على عمر الجامع الكبير قال هذا مبني مع الجامع الكبير له 800 سنه طيب إذا في معلومات بتحكي إنه عدد البيوت القديم المتبقي في غزة بس 146 بيت وباقي المباني 25 أو 30 مساجد وكنائس ومدارس آه وين باقي البيوت الأثرية؟ وين باقي المباني اللي انبنت في العهد المملوكي والعثماني؟ وإذا ما كان بيقدر يصمد ألف سنة ليش اختفى هالجيت؟ أنا اسمي عاطف عودة آه مهندس مدني آه متخصص في التخطيط الحضري آه الشكل السائد للبناء عبر العصور في قطاع غزة هو الشكل المربع بأسوار مرتفعة حفاظا على الخصوصية أيضا السقف هو سقف مقوس للصمود أوامل أمام عوامل التعرية وأمام الزمن هناك عدة أسباب لمحلال الأثار أو اختفائها من قطاع غزة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام هناك أسباب مشتركة مع المنطقة الجغرافية المحيطة وهي الزلازل وعوامل التعرية منها زلزال بداية بداية القرن السابق الذي دمر العديد من المناطق الأثرية هنالك أيضا عوامل مشتركة منها الحروب والتي دمرت أيضا حيث تميزت منطقتنا بالحروب العديدة بداية بحملة نابليون وصولا إلى الاحتلال الإسرائيلي هناك خصوصية في قطاع غزة في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص أن الاحتلال الصهيوني مارس طمس الهوية من خلال تزييف الأثار أو إخفائها أو سرقتها أو حتى تغيير معالمها إحنا كنا في بيت طب مجموعة البيوت شو بتعمل؟ بتعمل في النص إشي اسمه حوش والحوش زي المكان اللي إحنا موجودين فيه حالياً هو عبارة عن مساحة مشتركة بين بيوت ممكن تكون ما بين ناس قرابة، صنعة مشتركة أو حرفة مثلاً الأحواش عادة كثير حلوة لأنها بتقوي وبتعز الرابط الاجتماعي وبتخلي الناس دائماً على تواصل مع بعضهم البعض بس هي كمان عادة بطلت موجودة حالياً سنة من السنين بال 1920 30 بلدية غزة دعت الناس لأنه ما تشتغل على أساس أحواش تشتغل على أساس شوارع وحارات ومربعات سكنية لتسهيل إمدادات الكهرب والمي هيك 
بنكون اخذنا لفه سريعه في البلد القديمه في غزه البلد القديمه في غزه لها توائم كثير بلد القديمه في عكا وفي القدس وفي الخليل وفي نابلس بس هم اغنى شوي لانهم ما تعرضوا لكل اللي تعرضت له البلد القديمه في غزه ولكنها مع ذلك محتفظه بكثير معالم زي ما شفنا وزي ما هنشوف في حلقه جاي الجيت خلوني احكي لكم سلامات So this is how we are emptying our tents after being uh, grown. Uh, after rainy minutes, not hours, not days, rainy minutes. The, 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 the tents full of people droned and we are emptying the, uh, the, the water by using uh, sponges and some other ways. Alhamdulillah, we're droning. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yani we, we keep saying nothing could be worse. Nothing could be worse. Now our days are worse more and more uh, while we're entering the winter. So alhamdulillah, ala kul hal. But ila ayn? What next? Wallahi. Hey everyone. This is for all people around the world celebrating Christmas like nothing is happening, calling for celebrations. Do you hear the sounds? Okay, this is bumping around us. Jesus was Palestinian and now Palestinians are subjected to genocide. So imagine how would be your celebrations if Jesus was uh, alive and around us and subjected to genocide also as his people. Do you hear the ambulances? the unarmed plans over our heads, the bombings. Okay, we're living all of this during this night, during the past nights and the upcoming nights. We, are, we have been killed. We are now subjected to killing and to bombings and we'll be killed also if no one moves. Yani simply, it's 69 days of bombing, displacement, starvation, being, being under bombing. And you're just calling for a normal, peaceful life, full of eats, Christmas sweets, and uh, warm um, winter nights. If you're celebrating Christmas for Jesus, then Jesus was Palestinian. If you are celebrating Christmas for just celebrating Christmas, then you cannot be uh, normal in an abnormal world, in an um, explosive world, especially in, in, in over the Palestinians and Gazans. Uh, lives. So, I don't know why are you celebrating, but you, sh but you should be ashamed. Actually, you should be ashamed. If you hear the unarmed plans over our heads, the Zanani, if you hear the bombings around us and still want to celebrate, then yeah, you need to do something. You hear this? Okay. Merry Christmas. Hey everyone, this is Bisan from Gaza. I'm still alive. And these are some figures you need to know to know how is the situation now in Gaza after 70 days of continuous bombing. So 25,000 children became orphans as they lost one or both parents in the bombing. Nine out of 10 people cannot eat every day. And people in Gaza lost 97% of the water they had before the war. By the way, even before the war, we had so much problems and so much issues in the water. It was not clean and drinkable. It was not enough, either for washing or for drinking. Uh, more than 25,000 were uh, killed, either found or still uh, missed under the rubble. Uh, 12,000 of them are children. So, yes, you can tell now what is happening. By the way, 22 hospitals are out of service. More than 100 uh, medical center is out of service. Uh, more than 100 ambulance vehicles are out of service. More than 300 uh, doctors or medical staff were killed. So, yes, you can survive this. You can't have medical care. You can't eat. You can't drink. You can't have anything in Gaza Strip. 
So you're probably asking about the donations about the aid trucks that you've sent to Gaza. And why are people striving and dying because of hunger? I'll answer. Your donations are in the desert. 15,000 aid trucks are in Sinai Desert right now. And Israel, who is rolling the crossing between Palestine and Egypt, is not allowed allowing anything from entering Gaza. Any medical support, any humanitarian workers, any journalists, any aides, anything. Nothing is allowed to enter Gaza. Even the Palestinians who are originally from Gaza are not allowed now to enter Gaza. So I think we must publish and focus about this because you're asking about the donations and no one is answering. They are in the desert. You're donating to the desert. Hmm. مرحبا اسمي بسان وانا من غزه حوالي مليون وتسعمائة الف شخص نزحوا من منازلهم من 7 اكتوبر لحتى الان نزحوا على المدارس على المستشفيات وكمان على الشوارع حتى فتعالوا نسال النساء اللي نسبتهم لا تقل عن نصف هذا العدد ونحكي لهم شو اكثر شيء بيعانوا منه كنساء في اماكن النزوح اكثر حاجه الطحين والخبيز الجوع والعطش للاولاد الميه بقى في دور ساعتين العجين بدي اوفر وقود للي بدها تخبز لي ما فيش وقود دورت المستشفى اليوم كلها لفيت عليها تحميم يعني بنتحمم كل 10 ايام 20 يوم بنطول لما نتحمم وعندما بنتحمم بنروح طافيين في المستشفى الميه السخنه بنتحمم ميه بارده قسما بالله تحممت بميه بارده سمع صوتي وانا عندي جيوب وانا عندي أزمة اصلا بس مضطره اني اتحمم عشان الصلاه هذه هذه معاناه بغض النظر هذا كمان انه احنا لبس نصيفه يعني هي انت جاي انا لابسه صيفه تحت دائرة الصلاة فيش اواعي شت ونلبسهم فيش لنا غيارات كمان هذه مشكلة كبيرة فيش بطيان وفيش فرشات من يوم ما جينا واحنا نشدنا كل الصحفيين بطلبنا احرامات للدفة وطلبنا فرشات انت شفت الفرشة اللي عندي في هذا ممزعة كلها بتزبالة شفتها وبننام عليها كأني نايمة على الارض انا وما بتوسعناش نص الولاد بناموا على النايلون ونص الولاد بناموا على الفرشة وانا وجوزي يعني معاناة شديدة غير عن هيك انحرقنا شموس شايفة وجهي كيف في ال... بيطلع في الليل حشرات بتمشي على وجوهنا كمان يعني ما بلاقي لك الا جعران بلاقي نمل بيمشي علينا واحنا نايمين بالليل ليش؟ لانه تحت النايلون هذا رمل وين بده يروح؟ خليكي عن معاناه الحمام انه انت لما بدك تقومي تتوضي وتصلي بدك تمشي مسافه يعني ايش بدي اقول لك يمكن مش اقل من 10 متر لما اوصل الحمام انت انت شو اكثر شيء بتعاني منه انت كشخص؟ في راحه اصلا في راحه نفسيه هو تيجي نرجع بيوتنا يعني كيف الخيمة كيف الحمامات من نامش من ضل صحيين احنا من نامش ربنا رجعنا على بيوت بخير السلامة يا رب اكتر حاجة بنعاني فيها هي شغل العمار والغسيل على الايدين وإيش كمان العجيل والعجيل وين العجيل الرحمين اليوم ما فيش وقود الحمامات معنا أقول لك كله بنعاني من كل حاجة بنعاني حتى عارفة أقول لك من إيش بنعاني من... والله من عارفة في فيش حاجة بتيجي سهلة كله معاناة عندنا كله معاناة بدك تروح الحمام معاناة بدك تطبخي معاناة بدك ت... الولد الطفل الصغير بدك تغيري له معاناة أنا إبني إذا حممته يوم بش بيعي عليها شهر كامل قلة الراحة قلة النوم يعني قلت الاستقرار قلت المية الأكل يعني ما فيش راحة نهائي في المخيمات الناس كتير بتعاني وكنا يعني بتمنى نرجع لبيوتنا بأسرع وقت ممكن ظلوا بكتير الأشياء غالية هذا يعني إحنا حتى مش قادرين نوفر الطعام لأولادنا طب الطفلة الصغيرة اللي عمرها سنة وشهر عدة هل هي بتقدر تأكل سلطة هل هي بتقدر تأكل التبال ما فيش معلبات ما فيش مواد غذائية ما فيش حليب ما فيش يعني رز بيجي للاطفال بقوا يجيبوا لنا رز، ها الرز بقى يجيت الطفال شويه، اليوم هلقيت انه اكثر من 15 يوم ما شفناش رز دخلت المستشفى، يعني كثير معاناه وخليكي عن كل هذا ان احنا ما بنلاقيش شيء ناكله.
Cairo. So Israel yesterday targeted three civil defense men um, and one uh, photographer and killed them all. And um, another journalist, Wael Dahdouh, is injured. So the thing is, they were all wearing vests, all of them, different colors, same thing, wearing vests to try to protect themselves, but they were killed and injured. So no one is protected in Gaza. No one is safe in Gaza. No place is safe in Gaza. We are all subjected to the same killing machine. We're just waiting for our turns. That's it. Yesterday we were talking and, and uh, s laughing with the people who were killed. Just yesterday, before they went out to to um, to cover the the, uh, the evacuating, you hear the bombing. To cover the evacuating of a family from that school, and they were bombed, they were killed, they were injured. And by the way, they kept bleeding for hours before being killed for dying. So that's it. No one is safe. No matter what we, what you wear, no, no matter who are you, what's your nationality, yani it's the same. You're in Gaza. You, you must be killed. You're Gaza. Hey everyone, this is Bissam from Gaza. We're still alive, and these are some figures you need to know to understand what is happening in Gaza right now. One to two percent of the population of Gaza were killed. Can you imagine this? Can you imagine that almost two percent of your population? is killed okay terrifying right okay. 92 journalists were killed in the past 72 days they were all wearing their vests and they were not protected they were all killed another thing is that the rest of us are displaced two million people are displaced israel is professional is talented in displacing people and force them to leave their homes now all of us are threatened are afraid of leaving gaza strip forever under bombing as we left our homes so basically no one is in uh, the home and no one is sure that we will still in gaza strip for um yeah, the upcoming days actually in the 72 days they displaced two million people they, they could displace us all from Gaza Strip yeah, in, in a few months or weeks. So, yes, we need to move. We need to move. You need to move. You need to stop this genocide. You need to cease fire now. You need to call for cease fire now because we're basically threatening to get outside from our homeland forever. Outside Gaza. <laughs> يوم 7 أكتوبر المسعى أساس يوم 8 أكتوبر إحنا نكون في البيت وده تعمل خطايا إحنا بيتنا بكل الذكريات اللي فيه من ذكريات طفولة وشباب وجامعة ومش جامعة وكل الذكريات الكويسة ومش كويسة فيه راحت تقريبا يعني هذا بيتنا الطابق الأرض فيه عمرناه في 2003 الطابقين الثاني والثالث عمرناهم في بدينا نعمرهم في 2022 قبل 7 أكتوبر بأسبوع تقريبا انتهينا من تجهيزهم يعني زي أي شابين أنا وأخوي الأكبر مني حابين يعني أنه نستقر يكون عندنا كل واحد بيت كل واحد يعني حياة تقريبا والدي قرر أنه يعمل لنا إياهم رجعنا بعد في أول هدنة لقناهم بالصورة اللي أنتم شايفينها أنا طلعت من البيت جاكيت وأخوي جاكيت وطلعت أنا بوت أدس كنت شاري جديد لسه ما لبستوش قبل الحرب وأخوي طلع بوت إله وغيرين داخليات لوالدي فقط هذا المطبخ طبعا أنا حلاق عندي صالوني بصحى الصبح كل يوم زي أي شخص يعني بأخذ دوش بصحى بلاقي أمي عاملة الشاي وعاملة الفطور جاهز كل يوم ما فيش أي يعني خلل في الجدول هذا بفطر بظبط اموري بلبس بطلع على محلي اذا كان في وقت فراغ في وقت الظهر هيك برجع بتغدى كل حدا عايش في بيته ملك زي ما بيقولوا يعني والله كل البيت حلو كل مكان انا قعدنا فيه حلو هذه صاله المعيشه خصوصا في الشتاء يعني عشان ما بنقعدش برا يعني والهواء والبرد والشيء بنولع كانون نار او على دفايه او اي وسيله تدفئه يعني وبنقعد كلنا في البيت 
الاكثر الاوقات جمال يعني لما بيكونوا في الشتاء اخواتي المتزوجات جايات علينا بنتغدى مع بعض نتعشى بيعملوا حلويات بيعملوا الاشياء تاعت الشتاء يعني المعهوده مثلا بطاطا حلوه رز بحليب الحاجات هذه الحلو السحلب نجتمع والله بنعيش اجواء حلوه والله كنا بنعيشها بس المفروض يعني الصيف اللي جاي اخوي الاكبر مني يعني انه زف عريس مثلا وبدينا نجهز له في البيت يعني وصلنا المرحله النهائيه في تجهيز البيت فكان الحياه يعني اكيد كانت مختلفه الحي السكني الكامل تقريبا شارعنا هذا الشارع من بدايته لنهايته بسموه شارع السلام تقريبا اسم الاسم المشهور هو تقريبا ولا بيت صالح للحياه في الشارع هذا بشكل كامل والله رحلتنا اللي جايه البحث في مجهول زي ما بيقول يعني ما فيش اي معالم لا شيء جاي حتى لو صارت تهدى والله ما بعرف وين نقعد عن جد فعليا احنا ما عندناش ولا اي مكان ثاني هذا بيتنا وهذا حياتنا بس يعني 26 سنه انا عشته في البيت هذا من 7 اكتوبر قعدنا عند قرايبنا في بنسيل شويه وصار قصف جنبنا ودمار يعني تعرضنا للخطر فعلا ونزحنا لمدرسه وحاليا في المدرسه بس ما نعرفش اكثر من هيك انه احنا اليوم في مدرسه بس تابعين القصص والحكايات في كل بقاع الارض معكم حكواتير ومعنا حكايه جديده رح نحكي فيها عن اقدم المهن في غزه لو سالتك شو كان يشتغل ابوك او جدك رح تحكي لي كان حرفي نجار خياط ممكن كمان تحكي لي انه كان يطبخ طبخه محدده اللي رح تحكي لي اياه انه كان صاحب صنعه، اليوم رح نحكي عن اهم الصنعات اللي كانت موجوده في غزه سابقا، واللي لسه موجود منها حاليا، ورح ننطلق من السوق، حضروا حالكم تخيطوا وتصنعوا وتطبخوا وتعملوا كل شيء. المهنه الاولى هي الصيد، وكيف تكون مهنه ثانيه غير الصيد؟ وغزة إلى الحصة الأكبر من ساحل البحر المتوسط ما بين باقي المدن الساحلية الفلسطينية الصياد الغزاوي كان مشهور جداً أكثر في القرن الماضي لأن الوساطة البحر ما كان محاصر وحصة غزة كانت أكثر من 12 ميل في البحر علشان هيك كان إنتاج غزة من السمك هو الأكثر في كل فلسطين على كل حال اليوم رح نسمع من صيادين أكثر عن شغلات بيعملوها وبشوفوها مهنة الصيد مش هي الحاجة الوحيدة اللي بدنا نحكي عنها، كمان لازم نحكي عن الغزل. الغزل أو نسيج الشبكات شبكات الصيد سواء الكبيرة أو الصغيرة، كمان حاجة تراثية موجودة في غزة، خاصة من زمان كانت تصنع من الألف للياء. نستخدم المخياط بخيوط حريرية وقطع فلينية علشان نعمل الشباك باختلاف أحجامها. أنا أبو محمد من غزة، صياد فلسطيني. أعمل في مهنة الصيد من 39 عام. أنا هذا الشبك في امزوع وهذا الامزوع بتساعد على ضياع السمك من قلبه، لقيت احنا بدنا نبدا في معدات الصيد، معدات الصيد اول ما بتبدا اللي في المخياط هذا، هذا المخياط بيساعد على الغزل. انا لقيت بجمع الغزل هذا بجمعه على بعض علشان يبقى عالي، لازم هذا الغزل كل سنه كل سنه نشتغله من اول وجديد نصلح فيه نعمل له تصليحات شامله. لانه هذا الغزل بتلوح مع مع الزمن ومع الشغل بتعب، شيء بتمزع، شيء بت... بيحصل فيه خلل. انا لازم كل عام امده زي هيك زي ما انت شايفه اقيس الفلين، أجي اشوف الغزل فيه مزوع. ما هو المزع هذا بضيع سمك. السلام الخيزران هو المكان اللي احنا موجودين فيه حاليا 
وهو واحد من اقدم المصانع اللي بتشتغل للخيزران في كل قطاع غزه عمره 60 سنه ومن 60 سنه وهو بيصنع بهاي الكراسي باسره الاطفال بالكراسي الهزاز وغيرها من الاثاث المنزلي من البامبو على فكره هاي الصناعه اشتهرت في غزه اكثر شيء في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ولكن الان تراجع عدد المصانع وتراجعت كمان شعبيته ومش بس في غزه كمان في كل فلسطين بس كيف دخلت هاي الصناعه على غزه بداية بدأت في القرن التاسع عشر من القدس بعدها الشاب اللي تعلم في القدس انتقل ليافا وهناك بدأ العمل وبعد النكبة دخلت هاي الحرفة على قطاع غزة العموم هاي الحرفة حتى وإن تراجعت شعبيتها بس في بيوت كثير خاصة البيوت اللي تهتم بالتراث الفلسطيني لسه مختفرة بهذا الأثاث اللي من الخيزران مثل بحكي ختامها نموره، فاخر مهنه رح ناخذها اليوم هي مهنه صانع النموره الغزاويه، النموره الغزاويه اصلها مش غزاوي، النموره الغزاويه بدات في 1920 في المجدل على ايد الحج تيم، الحج تيم دخل بعد النكبه بالنموره الغزاويه صار اسمها على غزه، ومن وقتها والنموره منتشر. على العموم هاي النموره بتتميز انها بتنعمل بشكل محدد وانه طعمها متشابه في معظم المحلات وما حدش ببدع فيها لانه الخلطه معروفه يلا نروح على مصنع ونحضرها مع بعض طيب هاي هي اول مرحله مرحله العجين وفيها بنعجن السمين بالسمنه وبتستنى هاي العجنه مرحله طويله جدا لحد ما تطلع صدر النموره العلم صدر النموره واحد من اكثر اشهى الحلويات قربا لقلوب الغزيين بمختلف المناسبات. طيب ثاني مرحله بعد ما نحضر العجنه هي نحن ناخذ من العجين نمسك الصينيه اللي بتكون مدهونه سمنه وطحينيه بيضة ونفرد العجينه عشان بعدها تنترك فتره بسيطه ونعطيها كمان وجه والنص نحط الحشوه. ويتكون من القرفة واللبس صنع النمورة بياخدوا 16 ساعة على الأقل 12 ساعة منهم رح تستناها هاي السدر قبل ما يفوت على الفرن لأنه محتاج العجينة بعد ما تنفرد إنها تنسجل مع بعض يلا على الفرن إذا بتفكروا إنه مرحلة ما بعد الانتظار 12 ساعة هي أسهل وهي الخبيز فلا مش شيء. إحنا الآن داخلين على مرحلة الخبيز اللي بصير إنه الصينية تبعتنا أو الصدر تبعنا بنحط بالأول بالنص لأنه بيستوي على كل حرارة الفرن. بعدها بيتطلع لفوق بعدين بتتحمر الوجه شوي بتطلع بتسقى لبن وبنحط تحت بعدها بتطلع بتقطع مربعات وبنسقى قطر وبترجع مرة ثانية على الفرن وبعدها بنستناه لحد ما يتحمر ويصير الطعم اللي كل غزة بتحبه وبس هيك كيف بنكون وصلنا لنهاية حكاية بس مش كل حكايات وهلقيت اسمحوا لي اسرق النموره واروح اكلها واحكي لكم سلام يا الله يا الله اشوف So, so the, the bombing now is in the maternity building inside Nasser Medical Complex. The, the bombing is inside the, the maternity, the maternity building inside the medical complex. It's. Hey everyone, this is Bissam from Gaza. It's the day 73 of the war in Gaza, and this night a massacre happened in Jabalia. Um, the Israeli army bombed a residential square 
Hundred people were killed. Hundred are missed under the rubble until now. Hundreds are injured. It's a normal night in the north of Gaza Strip, in Jabalia refugee camp and Jabalia area. عشرين مريض وعشرين جريح من مستشفى كمال عدوان دفنوا أحياء أمس بالحديث عن المستشفيات بحب أبدأ أنه أنا أحكي عن مجزرة كمال عدوان كمال عدوان أحد المستشفيات اللي ظلت لحد اللحظة الأخيرة عاملة في شمال قطاع غزة هي المستشفى اللي كانت بتشتغل بعد الأندونيسي وبعد مستشفى الشفاء في منطقة شمال قطاع غزة ومن المستشفيات أيضا اللي حوصرت لأكثر من أسبوع المستشفى حوصرت تحت النار بالقصف تحت تهديد القناصة من كل مكان حصرت كوادرها الطبية نقل بهم سحبوا سجنوا حبسوا الناس انحبست ما عادت تقدر حتى تدفن شهدائها ولكن الجديد هو أن الاحتلال ارتكب مجزرة بحق عشرين مريض وجريح موجودين داخل المستشفى المجزرة كانت كالتالي كانت عبارة عن تجريف خيامهم تجريفهم ودفنهم أحياء عشرين مريض وعشرين جريح من مستشفى كمال عدوان دفنوا أحياء أمس المستشفى مش هي الوحيد اللي ما زالت محاصرة مستشفى العودة في تل الزعتر مستشفى محاصرة منذ أكثر من أسبوع طواقم مستشفى العودة تحت الاستهداف بالقناصة بالقصف بالكواد كابتر بإطلاق نار الكواد كابتر أيضا الناس اللي نازحين في مستشفى العودة غير مسموح لهم الخروج من المستشفى إلى أي مكان في محيطها لأنهم محاصرون تحت النار هل ننتظر مجزرة شبيهة بمجزرة كما العدوان ومجزرة مستشفى الشفاء التي سبقتها مجزرة في عيادة أو المركز الصحي الطبي مركز اليمن السعيد في جباليا بحرق خيام النازحين فيها وهم متواجدين فيها وهم أحياء هل ننتظر الآن مجزرة في مستشفى العودة وباقي المستشفيات القليلة العاملة في قطاع غزة هذا ما ننتظر إجابته حقا لأن العالم لا يبدو أنه يحرك ساكنا تجاه المجازر التي ترتكب يوميا بحق المدارس والنازحين بحق العاملين في الكوادر الطبية وكوادر الإسعاف والصحفيين وبحق المستشفيات إحنا أمام إبادة مكتملة الأركان إبادة متعمدة صمت متعمد من 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 المجتمع الدولي امام كل ما يوثق وكل ما يتم الحديث عنه اثناء حدوثه وبعد حدوثه ويتم تكراره امام الملا استهداف 92 صحفي حتى الان والحبل على الجرار يمكن هذا المصطلح بنحكيه في مجتمعنا الفلسطيني كثيرا ولكن تحدث عن عن عدد مهول اله الوحش اله القتل الصهيونيه لا تتوقف عن قتل المزيد والمزيد من المسعفين من الأطفال من العزل من الصحفيين فلذلك نقول لا نعرف إلى إلى متى ترتكب هاي المجازر اليوم نزلت قذيفة في مدرسة الحناوي مدرسة الحناوي هي مدرسة من مدارس الأنروة للاجئين المدرسة التي تضم نازحين اليوم تم استهدافها بقذيفة أدت لشهداء تم سقوط قذيفة ولكنها لم تتفجر يمكن هذا لحسن حظنا لم تتفجر ولم يكن الكثير من السكان متواجدين قرب بوابة مستشفى ناصر أكبر مستشفى عاملة في قطاع غزة حتى الآن بعد مستشفى الشفاء الذي عاد للعمل بشكل جزئي مع وجود ما لا يزيد عن أربع لخمس كوادر طبية والكثير من النازحين بالطبع في منطقة شمال قطاع غزة Just trying to avoid walking over blood. This is how the emergency in the hospitals in Gaza are looking like. Best pray for us. <laughs> كل <تصفيق>
متابعين القصص والحكايات في كل بقاع الارض معكم حكواتيه ومعنا حكايه جديده عنوان المخيم مليون ونصف المليون لاجئ فلسطيني في ثمان مخيمات في قطاع غزة لا تتجاوز مساحة أكبرها الكيلو متر والنصف بالتالي هي من أعلى المناطق كثافة سكانية بالعالم تعني من الازدحام من الظروف السيئة بس قبل ما نحكي عن هاي الظروف وعن هاي الأوضاع كلها خلينا نعرف شو يعني مخيم المخيمات هي عبارة عن مراكز إيواء مؤقتة للاجئين الفلسطينيين اللي هجروا قصرا سنة 1948 من مدنهم وقراهم مع الوقت صارت هاي المراكز مش مؤقتة فقط صار في مراكز صحية وتعليمية علشان تزود السكان بخدمات ولكن هذا ما بيغير حقيقة انه مع مرور الزمن المخيمات بتضيق على أهلها وبتزيد أوضاعها المعيشية سوءا في هاي الحكاية رح نحكي عن ثمان مخيمات في غزة خلونا الآن نروح على المخيم الأول مخيم جباليا أكبر مخيمات القطاع من حيث المساحة ومعظم أهله جايين من يافا من اللد والرملة وبير السبع اتسمم هذا الاسم لأنه مبني على أراضي قرية جباليا على كل حال أهم مكان بالمخيم هو الترانس المكان اللي احنا واقفين فيه حاليا فيه سوق وفيه موقف بس الأهم أنه فيه أول ترانس عمل ليزود المنطقة بالكهرباء في الثمانينات من القرن الماضي وأخذ أهميته لأنه الناس صارت تطلق أو تنطلق من هان بمعظم الفعاليات الشعبية والوطنية والاجتماعية على العموم هذا كان المخيم الأول والآن مشوارنا على المخيم الثاني المخيم الثاني معنا هو مخيم الشاطئ صاحب أعلى نسبة كثافة سكانية بالعالم تسمم هذا الاسم لأنه مبني على مساحة كيلو ونص على شط غزة وقبل ما يكون مخيم كان مرقد للصيادين لأنه موقعه قريب من ميناء غزة القديم والحالي مخيم الشاطئ بيشتهر أنه لحتى الآن حتى لو بدك تاكل سمك أو تشتري لازم تمر على المخيم وشغلة تانية بيشتهر فيها أنه بيطل على آخر ما تبقى من السفينة الغارقة ساتية وهي سفينة مش عربية اصطدمت برمال مخيم الشاطئ في السبعينات وغرقت هنا مخيم البريج هو مخيم صغير نسبيا غربه مخيم النصيرات وجنوبه مخيم المغازي وهو مخيم المغازي قبل 1948 كان عبارة عن ثكنات عسكرية لا بريطانيين ولكن قبل ذلك بكثير كانت الأراضي المحيطة بالطريق الدولي المعبد الواصل بين غزة والقاهرة والأهم أن أراضي البريج والمغازي كانت محيطة بالسك الحديد اللي بتربط اللد بالقاهرة عن طريق قنطرة حيفا عشان هيك بنلاقي مصنع حلويات ما بين المخيمين الآن عامل هذا الكرسي للزوار عشان يشرح طريق السك الحديد وللعلم قبل 100 سنة كان هذا الكرسي في هذا المكان حقيقي النصيرات اتسمم هذا الاسم نسبة لقبيلة النصيرات اللي كانت موجودة في الأرض من قبل ما ينبنى المخيم ومن قبل المخيم المكان كان عبارة عن سجن عسكري بريطاني عشان هيك حتى الآن في المخيم في مكان اسمه الكلبوش اسم تاني معروفة فيه النصيرات في غزة هو العاصمة لأن النصيرات من أكثر الأماكن زحمة واللي سوقها فيه حركة دائمة وكمان من المخيمات اللي توسعت بشكل كبير وتقسمت لمخيمات أصغر احنا الآن في مدخل النصيرات عند أقدم بائع شاي متجول في النصيرات مخيم دير البلحة الشط إطلالته بديعة أصغر مخيم في القطاع وتسمى هيك نسبة لمدينة دير البلح اللي انبنى على أراضيها معظم أهله من بيت جرجة والسوافير وكوكبة وحمامة وعسقلان وسدود
في المخيم لو ضحكت هيسمع صوت ضحكك كل المخيم ولو طبخت كل المخيم هيشم ريحة طبيخك ولو زعلت بكات هتبكي بعين كل المخيم وهذا نتيجة تلاصق البيوت على سيرة البيوت هذا البيت أقدم بيت في معسكر خان يونس رقم البيت 76 هو الرقم اللي بيتسجل لكل بيوت وقتها علشان يساعد في تسجيل اللاجئين وتقديم المساعدات والمؤن لهم البيت هذا لا زال مسكون هو مصنوع من مادة الكرميد الأخير هو مخيم رفح مخيم رفح بضم حوالي ثلثين سكان المحافظة على كل حال المميز في المخيم أنه تقسم لمخيمات أصغر مثلا مخيم اسمه مخيم يبنى وتسمى بهذا الاسم نسبة لأن السكان اللي ساكنين فيه أصلهم من يبنى أما بالنسبة لمعظم سكان المخيم فأصلهم من لد الرملة يافا وقرعها شغلة تانية لازم نعرفها عن المخيم أنه مكتظ دائما وفي أطفال بيلعبوا بهاي الساعة من المساء وكمان شغلة أنه مشهور بنادي الخدمات الرياضية ودورياته الممتازة اللي دائما بتكون محط الأنظار كل سنة لهان بنكون خلصنا رحلتنا اليوم في المخيمات أنا مش من المخيمات ولكن بعرف ناس كتير أصدقاء وأهل وهم حكولي وسمحولي أن أنا أقتبس من كلامهم وأحكي أنه المخيم عبارة عن المكان اللي ربيوا فيه والحارة اللي كبروا فيها وعيلة سابع جار اللي صارت عيلتهم بس كمان هو الغصة والأسئلة اللي ما بتنتهي ليش ووقتيش كنت معكم حكواتي Hey everyone, this is Bissam from Gaza continuing with you the coverage for Arabi TV for Dairies Under Bombing for the day 74 of the continuous bombing. Why I'm, say, uh, why I'm saying continuous while there was a truce begin, began in the 24th of November because it was a temporary humanitarian truce as it was not a permanent ceasefire which, which what, uh, we are calling for. And actually at that time while, while we are talking there is another voting for a temporary truce or a humanitarian ceasefire in Gaza and uh, we are waiting for the results of course but whatever uh, the results uh, were we are calling for a permanent ceasefire we are calling for back to our homes uh, in the north and every place in Gaza Strip so what happened today in Gaza was a massacre against this Dormish family more than 100 people were killed in Dormish family and this is not the first time to commit a massacre uh, against an entire family actually many families were omitted were deleted from the registration since the beginning of this aggression or genocide against Gaza Another massacre was in Jabalia. So today, 60 buildings, 60 buildings were destroyed to the ground, were fluttered to the ground over the heads of its people in Jabalia. And the, 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 the civil defense and the ambulance are until now trying to grab the people from under the rubble. So um, the, the situation is really hard, it's really severe in Jabalia. Uh, unfortunately so uh, another thing is that um, the starvation the hunger is continuous in all places of Gaza Strip it's added to uh, the collapsing of the health uh, system uh, uh, adding to uh, the collapsing of the safety in the schools and the shelters and adding that 300,000 uh, uh, residential buildings were, were destroyed since the beginning of this aggression so how are how, how are people going to uh, go to their homes how are they going to live to work to do anything after the war if we survived it of course no one knows until now uh as i said uh a new voting for a ceasefire we're still waiting for this voting because we don't have any other options the situation is just getting harder and harder in the north and in the south today Another bombings in Rafah in uh, residential uh, residential buildings and in Khanunis all over Khanunis places. More and more people are asked uh, to to evacuate. So we are waiting to know what is happening and what is going to happen in the upcoming days. I'll keep following to know more about Gaza. تسعة شهيد من نفس العائلة 
مفقودين تحت الانقاض اليوم تم قصف 60 مبنى 60 مبنى 60 رقم كبير مش بس مجرد 60 مبنى في قطاع غزه الناس تدفن في الشوارع تسعه من عشر اشخاص بحسب برنامج الاغذيه العالمي لا يستطيع تناول الطعام كل يوم في غزه كيف الصوره في غزه او كيف الوضع في غزه حاليا آه لسه كنا بنحكي مع الناس اللي بيسالونا سؤال مستمر آه يعني اخر اخر فتره اخر ايام كان بالعشرات بس في الساعه الواحده انتوا صحافه في هدنه احنا كنا بنحكي لهم انه لسه الوضع على ما هو عليه، الوضع على ما هو عليه ولكن شغلات ثانيه آه عمالها بتزيد زي مثلا الجوع، العطش، البرد، آه قله الحيله، قله المأوى وقله كل شيء بيساعدنا على البقاء. آه بس قبل ما احكي عن كيف الوضع الانساني الان يمكن لازم احكي عن المجازر اللي ارتكبت اليوم. اليوم فقط، اليوم اليوم ال 74 من ايام القصف المستمر على غزه آه آه مجزرتين. مجزرة بحق عائلة سالم نازحين موجودين في بناية في حي الرمال نزحوا بالمئات في نفس البناية مئة شهيد خمسين مفقود عشرات الجرحى هم نزحوا خوفوا جوعوا وبالآخر قتلوا في اليوم الأربعة وسبعين يعني كنت بحكيها لزملائي من الصحفيين تخيلوا تنجوا أربعة وسبعين يوم من القتل والتجويع والقصف المستمر القصف من يمينك ومن شمالك آه تطلع تحت القصف بممر مش آمن وتروح على بناية ما بتعرفها تفتحها وتحاول تنجب كل ما تملك بعدين تقتل ويمكن ما يطلعوك من تحت الركامة والأنقاض لبعد الحرب آه وما بنعرفش أنت بتخلص فهاي المجزرة الأولى المجزرة الثانية كانت بحق عائلة دغمش 109 شهيد من نفس العائلة مفقودين تحت الأنقاض عائلات كاملة من بداية هذا العدوان على قطاع غزة مسحت تماما من السجل المدني عائلات كثيرة مسحت من السجل المدني من كافة مناطق قطاع غزة منها عائلات حتى في مصالحها التجارية عائلات كانت متخبية أو نازحة إلى مثلا مصنعها إلى مطعمها إلى هدمت بيوتها فبتروح هي ومصلحتها مصلحتها التجارية أو الزراعية وبيختفوا هم وما كانوا ينتجون وتاريخهم وما كانوا يفعلون فهذا هو واقع المجازر اللي ترتكب في قطاع غزه هي مجازر تقتلع العائله وما وكل ما لها وكل ما عليها من الجذور. اليوم تم قصف 60 مبنى 60 مبنى 60 رقم كبير مش بس مجرد 60 مبنى في جباليا سويت بالارض بكل من فيها وكل من كان يامل العوده اليها وكل من كان حولها. جثامين الشهداء اما في الشوارع واما تحت الانقاض. في الشوارع إما وجدت من يدفنها أو لم تجد من يدفنها لقلة الحيلة لقلة العتاد لقلة العدد لقلة أماكن المتسعة على الدفن في قطاع غزة الناس تدفن في الشوارع لربما تسيرون على قبور بعد الحرب ماذا ماذا عن الأحياء ماذا عن النازحين في المستشفيات الناس جوعة لربما بدأت المجاعة تظهر ملامحها بعض الشيء من الفيديوهات والصور الكثيرة للأطفال مصطفين بأطباق الألمنيوم الفارغة عبر أدوار طويلة أمام قدر من العدس او من الحمص العدس والحمص من ايمتى يعني من متى كانت وجبه رئيسيه من متى كانت وجبه نحن لم نعتد على استخدام الحمص غير لطحن الفلافل ناكل الفلافل مره في اليوم للتسليه انه انه فطور فطور شعبي الان الحمص يطبخ للاطفال بقوليات يعني يتوقع منها ان تكفينا عن العناصر الغذائيه وتكفينا عن الخضروات والفواكه والعز الذي اعتاد اطفالنا على على الحياه فيه لا حليب لا لا حفاضات آه لا طعام لا فواكه لا خضروات لا بدائل ليس هناك بدائل عن العدس والحمص التي اللذان لا بد يعني لهما ان ينفذان قبل نهايه الطبور الطويل امام امام الاكل فالمجاعه بدات تظهر بدات تظهر ايضا من ملامح عدم كفايه المساعدات المحاصره في الصحراء والتي تدخل الى قطاع غزه بالقطاره مشاعة نحن في مشاعة ما لم تملكه اليوم لن تملكه غدا يعني هاي هي المسألة هذه المعادلة للعلم أنا كنت محظوظة جدا من بين المحظوظين القلائل في المخيم للحصول على بعض البيض اليوم إذا حصلتم على البيض هذا معناته أنه لسه في جاجة في في أحد منازل المخيم أو أحد منازل المكان المحيط بالمخيم يعني تسعدك بتقديم البيض أنا من 74 يوم لم أتناول بيضا ولا حليبا ولا خضروات غير البندورة بعض الأحيان الطماطم والبيض اليوم لم مصدق نفسي من السعادة أكثر من 50% من سكان قطاع غزة قبل الحرب كان يعانوا من عدم أمن غذائي من عدم أمن غذائي ما في أكل كل يوم من عدم أمن غذائي يعني أنهم لا يستطيعون توفير الطعام بشكل يومي الآن 
تسعة من عشر أشخاص بحسب برنامج الأغذية العالمي لا يستطيع تناول الطعام كل يوم في غزة تخيل أن تأكل يوم بعد يوم أو يوم أو مرة كل ثلاث أيام أربع أيام This is Rafah. This is the, 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 the hospital in Rafah, working in Rafah. And, the, and all these bombings are around us now. <laughs> you are telling us to go to the south. You are telling us to evacuate Khan Yunis. Now we are evacuating Khan Yunis. Look at this. Look at all of this. This is... The Kuwaiti hospital, the, the last functioning hospital in the south after Nasser complex, medical complex. And, and all these bombings around us on the front of our eyes and your eyes. مرحبا اهل غزه بيحتفلوا بالسنه الجديده في المخيمات حرفيا في الخيام مكان ما احنا موجودين خيام فيها مئات الالاف من النازحين اللي بيعيشوا في اسوء الظروف انا براهنكم انه ناس كثير لما نسالها شو التاريخ اليوم مش هيكونوا عارفين فتعالوا نسالهم شو التاريخ اليوم وشو شعورهم ناحيه انه السنه هي قاعده بتخلص والسنه الجديده رح تبدا وهم برا بيوتهم وتحت القتل تعالوا نسالهم كمان شو امنياتهم للسنه الجديده يلا اليوم؟ الاثنين، اليوم الاثنين طيب التاريخ؟ 12 8 12 8؟ اه 8 12 12 8 12 شو تاريخ اليوم؟ بعرفش لانه يوم الاثنين قربت السنة تخلص كل ايام زي بعدها ما بعرفش بعرفك بتعرفيش التاريخ؟ اه والله ما عرفش التاريخ اليوم ايش ايش امنياتك للسنة الجديدة؟ تخلص الحرب أول إشي تخلص الحرب وأشوف أخوي المصاب بس يرجع لي أخوي بس طيب الناس كلها قاعدة تحتفل برا والأطفال بيستنوا الهدايا شو إحساسك ناحية الموضوع؟ عادي كثير بسيط بس يرجع لي أخوي حبيب وخلصنا بديش هدايا أميتي إن تخلص الحرب شو وأرجع لداري نياتي بالسنة الجديدة أول شيء أحكي لك مبدئياً على اللي أنا زعلانة عليه أنا وحدة كطالبة أنا توجيه السنة فراحت السنة علي، أنا كنت حابة أعيش كل طقوسها حرفيا راحت، فيعني أمنيات للسنة الجديدة إنه أول شيء تخلص الحرب وإنه نرجع نعيد سنة توجيهي ونعيش طقوسها ونرجع بيوتنا ونرجع نعمر البلد 
باس يعني الحمد لله بتمنى ان تكون السنة الجديدة احسن من السنة هادي ونرجع عضونا ونرجع على بيوتنا نرجع مدرسة الجديدة ونعد نلعب بغزة ونكون مبسوطين شو ميتي ميتي اكون فرحان هيك انبسط تمام تمام ويتخلص الحرب ونرجع على دارنا بغزة ويعني ونعيش حياتنا بس So this is the Jordanian hospital in Gaza هذا المستشفى الأردني في غزة and today is Friday I'm sick I can't talk يعني I, I took maybe three pills of painkillers different painkillers just to walk from Nasr hospital uh, that they don't have any medicine to the Jordanian hospital أخذت على الأقل ثلاث حبات مسكنة عشان أكون قادر أمشي من مستشفى ناصر للمستشفى الأردني عشان أتعالج لأن أنا مريضة يعني I have a stomachache I threw up I have an ache in my bag uh, my back and my leg uh, على الأغلب عندي نزل أعوية عندي بضمي أستفرغ عندي وجع في ظهري ورجلي مش قادرة أمشي and then they told me the hospital that today is a vacation it's a break so now allow me to answer a question why there is a Jordanian hospital in Gaza Strip while they are not dealing with with any injuries they are just dealing with um, uh, some diseases uh, acting like a far like a pharmacy or uh, a very tiny medical uh, uh, center um, not working on Friday so now you yeah, tell me what I'm, uh, what, what I'm gonna do and what are they doing here they put a table on the on the on the uh, entrance and prevent people to enter to the place المستشفى بتشتغل كصيدلية أو كمستوصف صغير بتعامل مع الباطنة بتعامل مع مع أطفال شوية أمراض ما مسكوا الدم ما ما بتجيهم أي أي حالات إصابات ما فيش أي حاجة هي فقط يعني صيدلية للبلد فلما تيجوا تحكوا مستشفى ميداني احكوا صيدلية ميدانية بنرضى عادي عادي بنرضى مرحبا بكم بس ما تحكوش مستشفى ميداني عشان هي أنا راجعة مريضة بس أنا مريضة أنا هيك أنا عندي الآن نزلة معوية وعندي شبه عرض نسا مش قادر أقف مش قادر أمشي وما حد يصلي على جنب يعني just say it it's a pharmacy it's not a hospital because you are not dealing with any anything emergent and now I have a stomachache يعني I can't eat anything I just threw up everything and I have a, a pain in my back, a severe pain in my back and in my leg and I don't have pain killers, I don't have any medicine. But say, thank you, thanks Jordan, thanks Arabs, thanks world. أصعب درس تعلمنا إنه إحنا ندبر نفسنا من ولا إشي. إن طلعنا من دورنا. كل شيء صعب هان الصبر. يا رب. يعمل لقدام. وقديش هذا هذا الوطن غالي. والثمن اللي دين دفع فيه غالي برضه في معاناه والله تعبنا كثير يعني ايش بصحى بالليل الساعه 1 ونص عشان اغسل الغسيل على اساس ما يكونش في تكدس في الحمام لانه الميه بتخلص دور الحمام لما بدي اروح انا اقضي حاجتي في الحمام بدي ساعتين بالضبط قبل ما اقضي حاجتي اعلم هذا المطبخ ونعجن وعب ميه بروح بوسط القصف ووسط يعني صواريخ ووصل ابصر ايش عشان الم لهم شويه خشب لاولادي اني اخبز لاولادي يعني اللي في ايديك وكش ممكن يتعبن كمان ثلاث ساعات ثلاث ساعات الواحد يعمل لقدام بس كيف يعني يعمل لقدام؟ يعني يعمل لخريته يعمل كويس ويكون معاه شيء يقدر يضب له قرشين لقدام ليش؟ لانه هي بتمر في ظروف ما عكاش ولا شيك الامرار يعني طلعنا من بيوتنا ولا شيك نتعلم الصبر انه نقدر نتعايش في اي ظرف نحطينا فيه انه ما طلعش يعني من قصف التهجير اللي تعرضنا له يعني الواحد حتى في بيته صح كان في خوف وفي قصف وفي كل شيء بس البهدله لانه هنا الاوضاع الانسانيه شيء يعني 
خارج طاقه التحمل الانسان يعني ان طلعنا من دورنا لو سلموتنا جوا دارنا ولا بدنا هالمزله اللي قاعدين فيها احنا يعني درس من الواحد ما يطلعش من داره ما يطلعش من داره يموت جوا داره احسن طيب انت شو اصعب شيء بتعمليه في اليوم كل شيء صعب هان الغسيل الخبز طول النار الحمام يعني عندك هان في الخيمه عندنا 17 نفر في خيمه واحده شو بدك اصعب من هيك حياه احنا عملنا هنا خيمة وعايشين فيها وبناكل وبنشرب يعني باقل الامكانيات من ولا شيء بنعمل عشان نطعم الصغار وننيمهم وندفيهم من ولا شيء من ولا شيء خالص خالص احنا عم نعمل امكانيات ما حدش بيعملها ما حدش بالعالم كله عين بيعمل زي اللي احنا هنا قاعدين هنا بنعمله صح طب انت انت عليك لحالك شو صعب شيء تعلمتي انا جد مسافر واحدة انا هنا ولادي لحالي انا قاعده مع اخوي انا بالخيمه وانا معي ثلاث انفار تخيلي انا برب الثلاثه لحالي ويا دوب لقيت انا سيطر عليهم وقعمي واشرب ونجيب منها وندف ونودي ونجيب يعني الاشي كثير كبير كبير اعلى منطقتنا رغم ذلك متكيفين وبندافع وصبرين وصامدين ونقول يا رب وان شاء الله خير يا رب يا رب كثير حلو شكرا مرحبا شو اسمك؟ ميس شو جبتي لي؟ هدية هدية؟ ليش جبتي لي اياها؟ هيك هيك بس لله في لله؟ طيب ميس أم من وين جبتيها؟ من وين؟ من برا من الشارع من الشارع بكم؟ خمس شيكل خمس شيكل شكرا محلاها بكره بدي اجيب لك انا هدية بكره بتمري هان ماشي؟ Hey everyone, this is Bisan from Gaza. Um, we're still alive and we wish you a Merry Christmas in the Christmas Eve. Wish you a Merry Christmas despite the churches of Gaza are closed, uh, full of displaced people and surrounded with snipers. Um, we wish you a Merry Christmas despite the children, women, men, Christians and Muslims of Gaza are uh, murdered and are under genocide. We wish you a Merry Christmas despite that we cannot exchange uh, gifts or spend our holidays in our homes because they are completely destroyed. And Merry Christmas despite there are hundreds of killed, composed bodies in the north of Gaza Strip, in the streets, at least 137 of them are killed, executed by the Israeli soldiers in front of their children. Merry Christmas, but pray for Gaza. Hey, this is Bisan and it's the day 80 of genocide. Eight, oh, 80 days of killing and, and, and bombing. So, a new thing happened today. People in Khan Yunis, in the west of Khan Yunis, were told to evacuate. I mean, the east of Khan Yunis is evacuated, is invaded, is destroyed. People in the north of Gaza Strip moved to Khan Yunis. In the east of Khan Yunis, moved to Khan Yunis also. I mean, the west of Khan Yunis. And now, two blocks were willing to evacuate. Where? To Rafah. Now, the area of Gaza Strip is 360 square kilometers. What remains for us is 151 uh, square kilometers, Rafah. Rafah is not enough, there is no spaces in Rafah. We cannot just flee there. There is no spaces, we are in the streets. There is no spaces for people in Rafah. Two million people. I mean, these blocks contain schools. These schools, uh, 13 schools and hospitals. These squares are around the hospital of Nasser, the last and the largest functioning hospital in South and in Gaza Strip in general. 
Where are people going to go? We're talking about more than a million people in Rafah. Yani, just divide it and, and figure out how, how, how many um, centimeters do each of us have as Gazans in Rafah. There is no places in Rafah. Gaza is really small. Just, just tell us where to go. You keep pumping every single place, evacuating people from here to here, from here to here, from here to there. Where to go? Where, there's no places. You're not telling us to go to any safe place. Tell people where to go. You are just dying. So as you know, um, the evacuation uh, from the places, different places in Gaza Strip started in the 7th of October. Yes, people started to be warned to evacuate in the 7th, in the 8th of October. We're talking about the uh, extreme north of the Gaza Strip. Then Gaza City between the 12th to the 13th of October until now. So, two million people are displaced. That means that the, the middle area, Khan Yunus, and Rafah are really crowded. Very crowded. And because of this, people are dying in a massive numbers. Yesterday, um, uh, some buildings were bombed in Al Maghazi refugee camp. Uh, it's a massacre. Residential civilians' buildings, and 80 people were killed. A lot are missed, and hundreds of injuries. Can you imagine that someone is beaten, is forced to displace, is afraid, is running away from killing and bombing, holding their children? and then are bombed while they are sheltering dozens in the same room holding their beloved ones in a crowded refugee camp from the 1948 until now do you know that this massacre that resulted in more than 80 people to be killed yesterday in Maghazi 80% of these people or 90% of these people are displaced from Beit Hanun. Do you know that they lost everything and then they survived the 79 days and then they were killed at the night of the 79, at the night of the Christmas, the Christmas Eve. They were killed, afraid, sheltering in someone's home, maybe hungry and maybe thirsty in the dark and they were not told that they need to be evacuated and even if they were told i mean where to go can you imagine having five kids no mattress no blankets it's cold it's rainy and then you've been told to go out where to go no places right this is a Maghazi massacre just a new massacre in the Christmas Eve. Hey everyone, this is Bisan from Gaza. I'm still alive and holding in my hands the plans of a little girl after the war. Unfortunately, this girl did not survive the massacre that was committed against people, displaced people, civilians inside the Maghazi refugee camp in the Christmas Eve in the 24th of December. So this girl wrote uh, her wishes and she, she titled, she titled uh, the wishes مخططاتي بعد الحرب My plans after the war. So first thing is ordering food for 30 days. I mean, she probably got sick of the canned food, the canned beans and uh, from starvation. So 30 days of uh, uh, ordering food. Ahdar television, Asar Akul Bidia. Eat whatever I want, uh, sleep late, and watch TV. Her mother probably was telling her to sleep early for the school. So this is the second wish. Then, Atush Atlaw Mabidi. Get out and um, go to many places wherever I want. I tell him Baba Bissad William. Talk to my father daily. Hours daily. Um, I can uh, study my life secure and well. Buy clothes, buy a beautiful and a lot of clothes. She probably suffered because she could not get her clothes out 
the home with her when when if she evacuated. So this is the fifth wish. Then a safir inshallah shuf baba. Travel inshallah and see my father. Aqna Baba is Safir and Khalu Mustafa went Khalu Muhammad to try to confess my father to travel to Uncle Mustafa and Muhammad. Yani she was screaming um, of, of traveling because the second wish is to get out from Gaza and go to the Switzerland, inshallah. Then she wrote a note, inshallah, may God help me to uh, achieve these plans. Yani inshallah, I, I would be able to achieve these plans. So just imagine it, just any any concentrate and just think about this girl writing these wishes and then putting the paper under her pillow and then sleep and and she 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 just did not wake up again in Maghazi uh, a massacre resulted in the killing of more than 100 people almost 100 people and the injury of other hundreds so bombing at 20 buildings over the heads of their people displaced civilians hungry tired afraid people it's just a new massacre in a 28 days of genocide on Gaza Strip and these were the wishes that a girl could not achieve because she did not survive Hey everyone, this is Bissam from Gaza, continuing with you the coverage for Al Arabi TV for the years under bombing. So today is the day 82 of the continuous bombing, the continuous genocide against Palestinians in Gaza. And today, the bombing, I mean the, the airstrikes, uh, the ultra-rally, um, several uh, types of uh, committing massacres against Palestinians were in Rafah, and in Khan Yunus, in Rafah and Shabura, in Khan Yunus, in the east, in the middle, and in the west of Khan Yunus. So uh, the thing is, more than 30 people were killed, dozens of injuries in each of these places. And of course, the bombing continued in the rest of Gaza Strip areas, the middle, the north, and Gaza City itself. Um, we've, we've, became, uh, we've become um, 3,000 uh, people who were arrested during this uh, war during the, the past period the, since 7th of October just in Gaza Strip. So 3,000 people were arrested. No one, um, families, um, friends, relatives do not know what happened to them. Where are they? Uh, we've seen videos from the stadium, the Yermuk stadium, or from other places where people are uh, um, uh, treated taban herbally and they were taken by the Israeli soldiers to unknown places. So uh, we became 3,000 people to be arrested until now. And we don't know what is happening with them or what happened to them actually. While some people uh, in the past uh, in maybe three or four days uh, got back from the prisons, the Israeli prisons, to the hospitals in Rafah and they were in really a bad, uh, a terrible conditions. Uh, for the humanitarian uh, situation in Gaza, there is no enough food, uh, medicines and water as you know. But now the thing is people are, are moving more and more. They're leaving places like schools and hospitals where they can find some resources like uh, water, uh, some infrastructure like um, bathrooms to unknown places in the Mawasi or even the streets of Rafah because they will rent to evacuate. Uh, more than 50,000 pregnant women uh, now in Gaza during uh, and living this horrible situation in need for uh, medical support um, and need for hospitals. More than 180 uh, uh, um, new baby, newborn baby each day since the beginning of this war. They all are in need for uh, um, humanitarian uh, support. Uh, their mothers need assistance and all these things. So, the humanitarian situation is either um, collapsed or yani, not about to collapse, over collapse actually since the beginning of this war, especially the health system.
Uh, that's when I'll keep following to me about Gaza. Hey everyone, this is Bissam from Gaza. I'm now in a bathroom inside a tent. So these tents are in a shelter in Khan Yunus. Dozens of th thousands of people are living here and because there's no bathrooms, there is no water, there's nothing around them, there's no infrastructure, they're living just in a tent um, and they need bathroom, they're humans. So they made this. They're having bath here and they are coordinating their stuff. This is a cupboard. Can you imagine? This is a bathroom and يعني, you can make like the stock of, of, of the home. It's just four meters. The area is four square meters. People are living this every single day for 40 days. And the world is not doing anything, nothing. And the international organizations, by the way, also not doing anything to stop this war and to let these people go back to their homes. Hey everyone, this is Bissan. Uh, it's the day 83 of the continuous bombings. Um, so during the past 24 hours, 19 massacres were committed against Palestinians in Gaza. Um, between 195 to 200 people were killed and hundreds of uh, injured people. So the question is, now I'm really questioning, until when? I mean, we've recorded the, the, the whole kinds of massacres against hospitals, schools, civilians, um, in the streets, in the shelters, everywhere. We've been recording for 82 days. Today is the 83rd day to be recording and nothing has changed. The only thing that we are sure about now is that we've lost our beloved ones and we've lost our homes. And a massive destruction is waiting for us if we survive this war. Um, and only this. We are not sure of anything else. So until when? I mean, Anjad Wallahi, we've shown you many things you've never seen in Hollywood. You've never seen these massacres before. You've never imagined that, that these massacres could happen before. And we've recorded this, that. And not everyone. Have you ever thought about the people with disabilities in Gaza? I mean, those people disappear in the hearing. How can they hear the bombings and just escape? Those who cannot move, uh, those who cannot see the road in front of them, uh, how, how, how can they escape? How can they just survive this? Okay, so during the, the past two days, I've been uh, hearing more and more stories. One of them was uh, on X and a girl was talking about um, an old woman. She was blind and she was killed during uh, a bombing on the neighborhood that they're living in. And another friend yesterday, he's deaf and uh, he was talking about those people who were killed. Some of his neighbors were killed because they did not hear the soldier, the Israeli soldiers warning them. So, yeah, no one is safe in Gaza. You can you can just see see the video of this friend, and I'll be translating his signs. Okay. 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 Uh, tamam. Hey everyone, this is Bissan from Gaza. It's the day something in 80. And I was thinking about these two things uh, yeah, during the night. I could not sleep actually. And I was thinking, so what if, what if I survived this genocide? I mean the whole genocide, not the 80 days, the 100 days or the 200 days, the whole genocide. Where am I, where, where I'm going to go? I mean, 
our beloved ones, our relatives and large families were either killed or displaced forever because they lost everything in, in, in Gaza. And our friends were killed, our workplaces and homes were destroyed. The neighborhoods we know, the streets we live in, everything is destroyed. I mean, the life is impossible after this genocide in Gaza. There is no way the life will come back as it is again in Gaza. But at the same time, I was, I was saying that I'm also lucky because I survived. Can you imagine surviving all this? I'm unlucky because I survived because the, the, the country is destroyed. And I'm lucky because I survived the, these massacres. I survived the, the whole ways of killing that we've been through. And it's just lucky, okay? Mostly 30,000 people were killed and missed. And I'm luckier than them because I survived all these things. I've been through displacement, hunger, uh, massacres, bombings, uh, walking, searching for food, searching for any source of life. And I believe that I, I must be really, really thankful for God that I, I, I survived this. And I must protect myself to, to not يعني, die after surviving all these things. But how? I mean, how can I protect myself? And how can I be lucky and unlucky at the same time? We're living a dilemma. Yani we're living and we're, we're happy because we're still alive. But I mean, why we're happy? Yani why are we so grateful that we are surviving this? We are, yani the, the, the future is waiting us. Uh, it's really terrifying and yani, no one knows what is gonna happen. So yeah, I'm lucky and unlucky. I'm happy and sad. I I know what should I do, and I don't what I don't know what should I do. The opening questions. These are opening questions. Help us. Just in case you didn't know, two kids died today because of hunger in Sheikh Radwan, one of the besieged and the most destroyed neighborhoods in Gaza Strip in the north of Gaza. في حال ما كنتوا بتعرفوا اليوم في طفلين ماتوا بسبب الجوع في حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة واحد من أكثر الأحياء المحاصرة والمدمرة So, what do people in Gaza do when there's no connections, no signal, no internet, or any source of uh, news? They basically gather around the correspondents of different channels, especially Wa'al al-Dahdouh, the correspondent of the Jazeera channel. See this. The most important thing in these days is to keep as much as we can, of course, uh, to keep aware about the, the ground invasion, the operations, what are the bombings and all these things to keep safe and to keep our families safe as well. It's beginning to look a lot like Christmas. Halloween, Halloween. قولي فاش ما عجبك كلامي مشيتي وخليتي قلبي حزين
احنا وين في جهنم في الجحيم عندنا <تصفيق> طبعا غرفه الضيوف الريسبشن هذه طاوله وهذا كانون وهذه تنكه عشان نطبخ اصلا دوب نصمد بس بدنا مقومات انا شادي الهندي عمري 46 سنه مهندس احنا كنا في غزه انا سكان تل الهواء وطبعا تبهدلنا في تل الهواء يعني اكثر ما تتخيلوا ونزحنا من مكان لمكان لمكان في الاخر جينا هان على ناصر يعني اخر مستقر لنا في ناصر طبعا احنا ما كنا عاملين حساب هذا اليوم انا هاي ثاني مره خيمتي تنهد ونغرق في كل الشتويه اللي فاتت وهي الشتويه هذه طبعا انت عارفين ال يعني الامكانيات بسيطه قاعدين نجتهد بمجهود شخصي بشغلات بسيطه احنا هان عشان احنا ثلاث عائلات فاحنا طبعا مضطرين هذه الخيمه كامله لكن مضطرين نعمل فواصل عشان احنا ثلاث عائلات وانت عارفين يعني من ناحيه حجاب او كذا فمقسمين كل كل ناس في مكانه هيك وهينا طبعا تعال شوف تلف اللي هان هيك في احنا هان المطبخ ما فيش مكان لرفوف في نايلون فهي عباره عن شغلات هيك عملتها حوامل وعلقتها يعني الحمد لله الحمد لله نحن نستمتع في الجحيم الريسبشن او خلينا نقول الليفنج روم بلاش غرفة الضيوف طبعا جوا خنقة انه احنا كلها نايلون في نايلون في نايلون في اثناء النهار بتكون كثير شوب نار والنايلون بدي حماوة فبنضطر نطلع ننفس عن حالنا كان عندنا غاز وكنا يعني احنا نعتبر من اثرياء المنطقة بما انه احنا في عندنا اثنين او ثلاثة كيلو غاز بس خلصوا طبعا صفينا على طبعا احنا تعلمنا هذا الاشي الجديد والله ما بنعرفه هذه التنكة بنعمل فيها اشي اسمه دخون بنجيب نجارة خشب تدبك لسه ما جبنا بدنا نجيب ومش لاقينها كمان يعني رايحين نشتريها ومش لاقينها عشان نطبخ هذه عشان لو الواحد يعمل له كاسة شاي، كاسة نسكافيه، حليب للولد عشان الرضعة، يعني شغلات بسيطة جدا. سند هو أكبر مشكلة عندنا هان. آه أكبر مشكلة فعلا، طفل عمره سبع شهور. طبعا مش ما عمره يعني ما عندوش المناعة إنه يعيش هذه العيشة. مش فاهم إشي. المهم بده يزحف، بده كذا، بده بحط كل إشي في تمه. طبعا صابته نزلة معوية قعد ثلاثة أيام في المستشفى نزلة معوية مع جفاف حاد مع إسهال شديد طبعا لحتى الآن يعني طلعوه من المستشفى بس ك... لأنه بس بسبب الازدحام يعني طلعوه من المستشفى وأنا بنت... بنكمل علاجه هان آه... بنعاني عشان البمبرز بنعاني عشان الحليب بنعاني عشان الرضعة عشان المية السخنة قسما بالله ما أكلنا ولا أفطرنا ل... لحتى الآن لانه ما في خبز حتى لو معنا مصاري نشتري ما في طحين ما في ولا شيء فيه قسما بالله لحتى الان بس شربنا مي فما دي حياه اصلا دوب نصمد بس بدنا مقومات ما عندنا مقومات ما عندنا مقومات وهنا في الاخر بنغرق طفلي عمره سبع شهور اخر طفل عندي سبع شهور بيعيش هذه الحياه الحمد لله وين احنا بنطلع في الجحيم صح واللي بقول اصبره ما ضل في راسنا يجي يعيش حياتنا يا يجي يقوينا الصمود بده مقومات This is Bissan from Gaza. Happy New Year. So, since the beginning of this genocide, the Israeli army bombed and destroyed 198 
historical and heritage sites. And this is a big number. For those who don't know, Gaza was, and still, of course, until now, one of the richest places in Palestine, the Arabic region, and even in the Middle East, because of its geography and history and also kind people, uh, uh, Canaanites, uh, Greeks, Romans, even the, the, the old, the ancient Egyptians, Muslims and Christians, they were all here one day and they have all sites, historical sites. So um, destroying these sites is just a loss. And because our future is part, you know, our past is a part, a very essential part of our future, this is reshaping how the world is seeing Gaza. So one of the things that we lost and we are really sad that we lose is El uh, Basha um, Palace. It was destroyed uh, by an Israeli airstrike and uh, the Israeli vehicles and bulldozers ran over even the rubble of uh, this palace. It is a Bahir Papers uh, palace. He is a, a Muslim prince and this palace was built in 1260. It's uh, more than 80, 800 years, uh, years old and uh, uh, this is not the, the, the most terrifying thing in, in the bombing. The most terrifying thing is that this palace was treated as a museum and hundreds of pieces back to the Canaanite, Roman and Greek eras were there. I'm talking about columns, um, poetry, um, a lot of things, I mean it, a lot of things, even the oldest glass in the whole of Palestine, aged about 5,000 years, yes, they were all inside that palace and it was bombed. So that palace is the last palace in Gaza uh, Strip and one of the last palaces in Palestine and even the Arabic uh, region. So it's just a new loss, but where is the UNESCO? I mean it. Where are all these organizations and institutions talking about the global heritage and being, uh, you know, having mixed cultures and that this is all important for the whole civilizations. It's not only Palestinian. Where are they? I mean, the 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 big mosque, the Umayyad mosque, was bombed. A church, one of the oldest churches in the whole world, was bombed. Now this palace and more than 190. Uh, um, other sites, where are they? Where are they? They are destroying our culture. They are, they are deleting, they are erasing our past. Where are they? I am, as a storyteller, telling you that this is destroying the, uh, yani, the, the, the last remaining resistance and being for us as Palestinians. It's just destroying our history. So where are they? I don't know. Who is going to stop the Israeli army to commit more and more genocide against people or even against the historical and heritage sites? I also don't know. But I hope the new year brings some peace on us and yani, some motivation to do anything for this. I don't know how. We can't rebuild anything. We can't just get back in the, in the, in the time. We can't do anything for this, but at least we will remember and just um, maybe show the photos of, of, of the palace and other sites. That's it. نكتب راس السنة إنه تخلص الحرب نرجع على دراسة حرب فلسطين في راس السنة إنه يصير هدنة تامة و. لسه نرجع دار حبنا نقعد تحت الرض بنعمل خيمة لسه بكون أشرفنا وكرمتنا هيك حرب ونرجع على دورنا وبدل ما نتبهدل نقعد بالخيمة أنا بتمنى تخلص الحرب ونروح على على البحر ونروح ونروح على الروض نروح نلعب كورة بالملعب نفسي ألعب زي زمان نفسي نرجع على بيوتنا بسلامة وبخير أتمنى نروح كل حاجة بخير إن شاء الله
Hey everyone, so a lot of you kept asking me about the donations and the humanitarian aid trucks that enter Gaza. Here you are the numbers of um, the humanitarian aid trucks that entered Gaza since the 7th of October. The total number was 5,294 aid trucks. 397 of them were medical supplies. 179 were uh, hygiene uh, tools, hygiene kits. Uh, 119 were tents, 211 were medicines, 59 were kitchen tools, 6 of them were for nylon, and nylon is used to build the tents, 53 were um, medical supplies either, uh, but medical equipment, uh, 94 were for clothes and shoes, one only was for uh, the uh, solar cells and other electrical equipment. 2,641 were for food. Two were for bags. 81 for mattress. 833 for water. 205 for blankets. 205 for um, 205 uh, um, ambulance vehicles. 1,008. 196 tons of gas, 3 million 70, 793 and 167 liters of fuel in general. So these are the numbers that entered Gaza in the past 88 uh, um, days of genocide, keeping in mind that 1.9 million people are displaced and 2.8 3 million people are under this genocide without any source of income for three months. So this what entered Gaza in the past um, 88 days. Thanks. أنا بسان من غزة ولسه عايشة بالرغم من القتل والتهجير والتجويع والقصف المستمر الأيام اللي أثرت على كل إشي في حياتنا حرفيا كل إشي بنمر فيه تأثر أو تغير يعني مثلا كيف بتعيش النساء الحوامل في الخيام وفي التهجير وتحت القصف كيف بتعيش النساء بشكل عام في ظل عدم تواجد فوط صحية ومستلزمات نسائية وحتى ما ينظيفة تعالوا نسمع منهم نور احكي لي كيف وضع الفوط الصحي الان في قطاع غزه؟ طبعا الشيء هذا الان صار يا بسان شحيح جدا 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 وحتى الا ما ندر لما يتلغى يمكن كلمه مش متوفر هي اللي بتكون المصطلح الصح في الوضع اللي احنا فيه كثير صبايا بيعانوا من هذا الشيء الان صاروا يستخدموا بدائل لعدم توفر الفوط الصحيه اللي هي ورق الفاين وكمان ورق الفاين بطل متوفر شريطه قطعه الشريطه اكيد في ناس كثيره بتعرف شو هي الشريطه يعني صار يستخدموا الشرايط وهي شغلات مش صحيه يعني الشريطة بدها غسيل باستمرار وبدها تنظيف باستمرار وبدها انه انت كل شوي تبدلي هاي الشريطة طبعا كتير كتير نازحات ونساء بيحكوا في نفس الموضوع انه يا جماعة فيش فوات صحية يا جماعة بدنا فوات صحية وعدم توفر هاي الفوات بيعمل امراض عند النساء بيعمل بكتيريا بيعمل عدوات كل يوم طبعا بتمر علينا حالات كثيره بتنام في الاقسام عندها حراره، الحراره هذه مرتبطه بالتهابات الهبليه والفطريه اللي بتنتج عن قله الرعايه الصحيه، قله الادوات النسائيه الموجوده في المكان، يعني تخيلي لدرجه انه الفوط الصحيه مش متوفره، لا بصيدليات ولا متوفره حتى مع المساعدات ما في شيء لها توفير. كثير شفت حالات بتيجي بتطلب من عندنا احنا من القسم فوط صحية يعني هذه كارثة جديدة تضاف إلى كوارث الناتجة عن الاحتلال يعني الاحتلال حصرنا فبالتالي هذه الكوارث نتجت عنه أنا شوب نضال النجار وحامل الهيجات في الشهر في التاسع اللي تقريبا 12 يوم بس بعاني يعني تعب النوم المية الحمام لما نروح الحمام بدنا نقعد دور نستنى بتعرف المرة الحامل بتقدرش تمسك حالها عند الحمام بتقدرش لانه ضغط الجنين والمية مش موفرة يعني بزيادة والحرب والخوف والقلق الواحد بفكر يعني طول الليل من نامش بنقول يعني لو بدنا نلد وين بدي احط البيبي وين بدي انيمه في الرمل وفي ال... 
في الجو البرد اللي زي هيك يعني تعرف الطفل الطفل بده نظافة بده ترتيب بده دفع في الأجواء الشتاء تعرف يعني الأجواء الشتاء البيبي بتلاقيه بردان يعني بضله يصرخ بتعرف شينا وأمه بضلها قلقانة برضو بجهاش نوم طب احكي لي انت شو اسوء اشياء مريتي فيها وانت حامل في القصف؟ انه الواحد بضله خلص نفسيته تعبان، برتاحش بالمرة، بضله قلقان، وين بدي يروح يقعد؟ وين بدي يشرب؟ وين بدي ياكل؟ خلص بضله نفسيا تعبان يعني. احكي لي عن مدى خطورة عدم تواجد صحية للنساء حاليا، قديش هذا الموضوع خطير على صحتهم؟ مع الموضوع خطير جدا 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 لانه احنا بنتكلم عن النظافه اذا الام كانت صحيه ونظيفه وموجوده الحاجه موجوده بيساعد على انه البيبي يكون هول يعني انه النظافه بتساعد على الام والطفل يكون يعني نظافه مهمه جدا في الحياه في الحاجه هذه فمن غير تواجدها تبهدلها حتحتاج دخول للمستشفى حتزيد تزيد تكرار جايتها للمستشفى ايه في الشراحة نفسية لإلها ولا اللي حواليها إيه طبعا برضه مش هتقدر تكمل وتساعد اطفالها الثانيين يعني هتكون في عندها خلل في شخصيتها في في فيها وفي اللي حواليها تعب نفسي وجسدي طب احكي لي عن المخاطر الجسدية لعدم وجود صحي طبعا مخاطر كبيرة جدا ايش هي اول حاجة بصير عندها التهابات اذا كانت بالذات فكرية وورز الغرز بدها نظافة شخصية بدها تغيير أول بأول طبعا إحنا مش موجود وإذا موجود بسعر السعر غالي مش أحيانا حتى مش بس على الفوط إحنا للبيبي أواعي للبيبي مش متواجد إلها إنك تيجي تلد ما فيش معها أواعي لإلها ولا للبيبي وهذا كله إحنا بدنا كنا ننصح السيدات يكون الأواعي الداخلية تكون بطنية طبعا مش موجود الكلام هذا كنا ننصح يكون أطفال للأواعي للبيبي يكون موجودين حتى دايبر للأطفال ما فيش شيء وهذا هذا بشكل خطر على الها ولا البيبي مش موجود يعني معنات الكلام بيكون مستشفى اكثر يعني زياده في عدد الحالات زياده في انه انه إيه تواجدها في المستشفى بتضل فتره اطول في المستشفى هيك بتسبب خلل للمس للحالات الثانيه وبرضه بزود فرصه فرصه انه الالتهاب يزيد وقلة حركة يعني هي هي لا حتقوم بحالها ولا حتقوم بالطفل ولا حتقوم باللي حواليها فاحنا بدنا بدنا نظافة شخصية بدنا لما يكون تواجد الفوط الصحية نظافة شخصية للام The most thing that I'm really afraid from is doing all this for nothing is that after documenting everything after recording the genocide for more than 71 days now all of this is for nothing and this is terrifying me actually اللي خايف من مش عارف يعني بس انه اهم حاجه الواحد يفقد اللي خايفين منه بشكل كبير انه الواحد يفقد عيلته يفقد احبابه طبعا احنا كصحفيين بنخاف من اشياء كثير يعني اولا مهنتنا هي مهنه المخاطر طبعا اكثر شيء بخاف منه انه يصير شيء لاهلي يعني انا معلش بس اهلي لا يعني صوت الاماتي بتسرح اولادها بخوف صوت الصواريخ بخوف صوت الطيران بخوف صوت ان انت بعيد يعني احساس ان انت بعيد عن اهلك وبعيد عن قرايبك وبعيد عن اصحابك هذا لحاله بخوف كل شيء في الحرب هذه بخوف حياتنا كلها خوف صرنا نخاف ننام في اللحظات البسيطه اللي بننام فيها ما نصحى من النوم الى يستهدف جميع المواطنين وجميع الصحفيين لا يفرق بين الصحفي وبين الطواقم الطبيه والدفاع المدني تقدمنا سامر ابو دقه زميلنا الغالي في مصور قناه الجزيره رحمه الله عليه والله في ظل اكثر من 70 يوم هاي الحرب صرنا نشوف سيناريوهات كثيره و يعني اغلبها الاستهدافات الغير المباشره للصحفيين ولعائلاتهم من اصعب ما بمر على تفكير الصحفي وتوتره هو انه يتم استهدافه كما استهدف زملائه خلال الميدان وبيحاول الاحتلال يوصل هاي المعلومه للصحفيين لانه واحنا كصحفيين برضه لا امان لنا ولا حمايه دوليه لحقوق الصحفي الفلسطيني الذي يحاول يعني اثبات وتراجع الحقيقه للعالم والصوره للعالم كي يرى جرائم الاحتلال الاسرائيلي. اكثر شيء بخاف منه في الحرب انه 
بالنسبه للطريق وضبط الاشياء الاهلي هي الحرب نفسها شهور كلها كحرب انه في شيء بخوف بس شيء خاص يعني ان الواحد يفقد حد او يفقد حد بيعز عليه ان شاء الله بتحس الحرب على خير وما نفقد حدا يا رب Hey everyone, there is a Palestinian story called Aed al Haifa, returning to Haifa. This story was written by uh, Ghassan Kanafani, the Palestinian author, and Haifa is a very beautiful occupied Palestinian city. So the story is talking about two parents, Said and his wife, and they were living peacefully in Haifa before the year 1948, when the Zionist gangs forced them to leave the city. They took over their home, they killed some of the neighbors, so they were forced to leave the home. They took some of the stuff and the children, but they forgot to take their baby boy in the bed. The Zionists then took them, they kidnapped this uh, child, raised them inside the settlements, and this little um, child came back to Haifa after 20 years as an Israeli soldier. This is not fantasy. יש איזה סיפור על תינוקת שהוא הציל את חייה בעזה? יכול לספר לי על זה? כן. מה? הוא דיבר עם אחד החברים במהלך התקופה שלו בעזה, וסיפר לה... וסיפר שהוא באחד הבתים שהוא נכנס, הוא שמע בכי של תינוקת, והוא החליט שהוא מוצא אותה ושולח אותה לארץ, למרות כל הזוועות שהוא ראה בנחל עוז ובעזה. הוא שם את, ה, את הלב שלו לפני זה, ועשה את המעשה הנכון, וזה הבן אדם. מה, רגע, רגע, לרגע פספסתי אותך, הוא מצא את התינוקת בוכה, ומה הוא עשה איתה? הוא החזיר אותה לתינוקת עזתית, אה, אה, והוא החזיר אותה לארץ. הביא את התינוקת הבוכה לארץ? כן. דאג לה. אתה בטח לא יודע מה עם התינוקת הזו היום, אבל כנראה שהמשפחה שלה נהרגה שם מסביב או משהו כזה, הוא ראה שאין שם שום קרוב משפחה שיכול לטפל בה, שיכול לקחת אותה. נכון. Actually, two weeks ago, or maybe ten days, an Israeli soldier kidnapped a baby girl from a home in the north of Gaza Strip after killing her family and took her for an unknown place inside Israel. This The soldier was killed in Gaza Strip and his friend told the media and Israeli Hebrew radio about this story that he, he was so proud of his friend, the, the, the killed soldier, and that he, he rescued a, a child while he kidnapped her. Anyways, now no one knows where is the child. Uh, we don't know how many children are in the same situation. How many kidnapped children, um, especially that uh, the, the Israeli uh, uh, soldiers yani, killed the whole family and adults uh, in, each, in each home that they entered. So we don't know how many casualties are in the same situation now, children who were taken to Israel. If this is not a genocide, then tell me what? If this is not an ethnic cleansing, intentionally killing and dehumanization of a people, then tell me what it is. Good morning, everyone. This is Bissan. Last night was really tough night. It was freezing. Do you know when you wake up at 5 a.m. and could not sleep again? That happened with me because of the cold. But I'm not important at all because at least I survived. Sanad is the name of a child who for me was killed, who died because of the cold. Can you imagine that you survived with your children an 89 nights under bombing, under displacement and destruction, and then to lose your child because of hunger or cold? That happened with Sanad, a one year old little boy, and he died because of cold. He's living literally in a tent without any ceiling or walls, in this freezing weather. Rest in peace, Senate. Rest in peace, all of the 11,000 children that we lost in this genocide. But until when? 
Happy New Year and good morning, you fake world. So these leaflets were dropped today, this morning, uh, the 5th of January, over Canunas, the refugee camp of Canunas. And that means they are trying to evacuate a new places. While the majority of Canunas is evacuated already to many places like Rapa, which is very crowded right now. So we're trying to find a little now to read what is written in it. But I'm not feeling okay with this. Because these places are the surrounding places of Nasser Medical Complex. This is the hospital and these are the leaflets. Hey everyone, this is Lisa from Gaza and this is Kuviye. Kuviye is a traditional Palestinian scarf. People wear this as a symbol of our resistance and a symbol of loyalty to the land. Let me explain what does it mean. First, this print. This refers to the wheat, one of the most important crops in Palestine. Then, we have this. This is the fishing net, one of the most important crafts in Palestine. Of course, there are many ways to wear the kufi, but this is my way. We make it like this. Right here. And like this. So let's ask people, why are they wearing kufi? So al halawa, shu labis? معلش بتجيلوا الكوفي الفلسطيني؟ اه صمود في وسطات افريقيا وسطون طيب مين بيلبس الكوفية؟ الشيعة الكل كل الناس؟ اه الكوفية اللي, بت... اللي انا لابسها رمز العطاء والسوري هذا شعار فلسطيني بلدي الثاني رمز الوطنية تاعتنا وفلسطين التراث وكلهم حاجات كثيرة كيف الناس محتفظ فيها هذه زين هذه هوية زي عدم فلسطين يعني هذه الهوية تبعت اللي اعتبرها عشان خاطر ابو عمار رمز فلسطين جاء ارض فلسطين وعمار كان زمان يلبسها الحطة لها جاء الكوفية طبعا الكوفية رمز لفلسطين رمز فلسطين شايف كيف واحنا متمسكين في وطننا وبلادنا وظهر واي حاجه احنا مستعدين قال تقليل كل فلسطين ان شاء الله نرجع لها نرجع لبلادنا قال ما ابوي حكى بتحرير فلسطين ان شاء الله لسه كجا على داركم يا ريت نرجع كله دمار وخربان الديار شفنا كثير كل شيء بتهليله بلدنا هي حياتنا غزه العاصمه غزه لو اجت لك الفرصه تطلع من غزه لا صعب نولدنا هان وبنموت هان بغزه Hey everyone, this is Bisan from Gaza talking to you from the Mawasi area between Khan Yunus and Rafa. Hundreds of thousands of people are displaced here and living in tents. We've been hearing uh, calls for many yani, official and unofficial uh, calls to displace people from Gaza, displaced Gazans from Gaza Strip forever. And maybe yani, displace them to Arab or European countries. So let's ask the Gazans themselves. Do they want to leave or not?
بليس اه بطلع وانا مرة في مرة بدي كلاب تغسل كلاب ثلاث ايام في الاسبوع وبروح الساعة تنتين الظهر بروح الساعة تنتين في الليل من المستشفى النجار وهلو ما جرب والله هو بدي الصراحة في الشحنة من غزة واحد ما بقدرش يسيبها يعني قد ما نسير فيها تنضل فيها بطلع شغلني فيها غزة. اي مكان في العالم بدك اياه بدي اياه غزة قومنا وشعبنا والحاجة فيها يطلعوا الدول الثانية وحبوناش فيش الواحد بتحملهوش الا بلده مهما وين ما يروح بلده احسن له اللي بيطلع من داره بينقال مقداره لا لا بديش اياها بضل في غزة حتى لو بضل على الحطة مع النار وعلى ارتفاع الاكل برضه بضل في غزة This is Bissam from Gaza, continuing with you the coverage for Arabi TV for the years under bombing. It's the day 94 of the continuous war, war against Gaza, against Gazans, and today, or in the past 24 hours, 17 new massacres were committed against Palestinians, resulted in the killing of 249 people and the injury of hundreds, more than 520 uh, uh, were injured. So. That means that the number of massacres in general committed against Palestinians since the 7th of October is up to 1,395. More than uh, 23,000 uh, people were killed. More than 10,000 are still under the rubble. Can you imagine the numbers? They're really massive. But, but the, the good news uh, are, uh, is that people in the north of Gaza Strip yani, started to go back to their homes. Despite the snipers, sometimes the quadcopters, uh, uh, un uh, unmanned uh, quadcopters also um, are, are targeting people and threatening their uh, going back to their homes, but at least they're trying to go back to their homes and even the normal life, but uh, still under the war. So this is for the north. For the middle area of uh, Gaza Strip, the, the uh, uh, evacuating of the Maghazi refugee camp and the bridge and the Nusra refugee camps is still ongoing. Uh, the bombings, uh, the elderly, uh, is uh, still the same in these places. But we add now that Shuhada uh, Al-Aqsa uh, Hospital, the main working hospital in the middle area, is now threatened because many of the medical staff and even the journalists were evacuated because they are basically afraid. The quadcopters, the snipers, uh, um, uh, the uh, the shoot guns, all around the place. Uh, even um, a pilot entered uh, uh, the doctor's um, uh, room again. So the thing is that people are evacuating now this hospital, leaving um, uh, people there, sick people, injuries to death like literally to death. So the scenario of fleeing, of evacuating the hospital is still on the middle area of Gaza Strip. As for Khan Yunis, the bombings were literally everywhere. Today, five people from the Najjar family were killed inside a school called Muhammad Durra School in Gizayim Najjar area, inside the school. So the bombings are everywhere in Khan Yunis. And another bombing, also a targeted uh, uh, bombing, was in Rafah. So Rafah, the very crowded place, people are saying that it's the last of the world there, is also bombing now. It's also bombed. While the Mawasi area is in, the, in, in Rafah is not prepared to host all these people, hundreds of thousands of people living on the ground, on the sands, without any sewage uh, without any electricity or water systems so they're just sitting there uh, being uh, threatened by uh, infections um, without any food or water so the situation in Mosi is critic and hundreds of thousands of people now are facing death if not before because of pumping because of living in such unhealthy environment this is for now. Keep following to know more out about Gaza.
by Vroor and Gaza. And this is the only way that we can go from one place to another if we were lucky because we used to walk simply, walk. Now we're riding this with someone we don't know because there's no patrol. Here. <laughs> there's no patrol, uh, there's no gas. So the only way is to ride this, and this is the UN, uh, we cannot ride it. And that also car is for the UN. So they are the only one who have uh, any patrol to the vehicles. So to, to ride this or find any vehicle like this. That's it. This bullet hit uh, the shoulder of a little girl yesterday, it's a quadcopter uh, uh, bullet and the girl was with her family inside a shelter and this hit her. She's okay now, uh, this hit her in the shoulder and uh, we are all targeted actually, no one is safe. I had a friend, her name was Hiba and Hiba was a very strong young woman. She worked as a trainer in the field of uh, soft skills and she worked in empowering women and youth in the political and uh, social work. She worked with many universities because she was smart as a management and close to the students too. Oh my god, the bombings are really close. And she was my trainer in the field of debates. We won a lot of debates together. She was very clever that her party nominated her to participate in the next parliamentary elections. Heba was besieged for weeks in her home and then she was killed in an Israeli airstrike with her five years old daughter, Juri, and some uh, family members. It's, it's a sad intellectual capital loss. She, she could have built Gaza if we survived after this genocide like anyone else and um, she was killed. It's an intellectual loss but also it's a loss on the level of friends and family. I mean, we will never back as we were before without you, Hiba. Hiba was such a good, a great friend and she was killed. She used to arrange all the good um, uh, trips together and she's gone. Heba, by the way, Heba refused even to get out of her home. She got besieged. So, so, Heba, rest in power. We will never, never forget you. We will never forget. Thanks for the all good memories. Um, thanks for teaching me the discussion, the debates and everything. To teach me how to be a strong woman in, in each discussion related to me or even to my people. Rest in power, we will not, we will never forgive Heba. You were such a great person that I've met. I have, I had the honor to meet you. We're sorry Heba. Rest in peace. What do you feel when you see your beloved city burning like this? And the smoke um, that you smell, that you breathe, is the smoke of, of burning your homes, your stuff, your life. This is what we are living. This is what we are yani, uh, watching since the beginning of this day since the beginning of the day it's now 4 pm so we're talking about uh eight hours of burning burning the houses bombing everything burning the, the streets that's it people are living here in tents and their homes are burned there could could anybody be oppressed more than this no one could be oppressed more than this and i don't know how is this happening in 2024 
So these are not fireworks. These are flames. Or as we say in Arabic, Ganabil uh, So these are dropped by the Israeli warcrafts over the places that will be bombed during the, the night. So now we predict that these places will be bombed during the night after lightning the sky or uh, the sky there, like this. Do you know why are these children gathering like this in the middle of nowhere? Okay, I'll show you now how people in Gaza are trying to charge their mobiles. Uh, السلام عليكم بس بدي اصور الشوارع ما سمحت تعرفوا بعض انتم كلكم عيل وحده ولا لا so people are trying to have some electricity from uh, a solar cell here and charge from each others some of them are helping and some of them are taking a shekel to charge one mobile for two hours so there is no solar cells because this place was like literally no one lives here this is a moasi and some people just a little uh, you know, amount of people who built uh like chalets for example putting the solar cells to uh <laughs> to spend the, vac the vacations. So yes, now they are the only people who have electricity and charge for others. Hey everyone, this is Bissam from Gaza. Apparently, I'm still alive and I'm leaving my place. Merry Christmas, by the way. It's the 25th of December 2023. Uh, the world is celebrating and Bissam is evacuating. It's not the same. We're not the same, unfortunately. So they're dropping new leaflets from the sky now. Yeah, normally when they drop leaflets from the sky, they're trying to evacuate some place to threaten some people. So we will wait to find anyone who got the paper. So we see what's next. The place where I'm living now is the Nasser Medical Complex. I'm inside a hospital. The residential blocks around this hospital are warned to evacuate, they will be bombed. And that's the same scenario as the rest of the hospitals in the north of Gaza Strip, which were uh, besieged for days, then invaded. Massacres happened during the invasion. To be safe, I need to move as fast as they can to the south again, but now to any place in Rafah. I'm leaving my place for the seventh time since the beginning of this genocide. I really feel so helpless that I can't even go to my home and see see any anything that remains even durable. As Yani, this is our fate. Welcome to Gaza. So the first people I really want to say goodbye for them are Mahmoud, Jana, Rina, and Amir. So these are my friends and we've shared like breakfast several times because their mother <laughs> makes beautiful, uh, very tasty managish. Managish is like a bread with some herbs, zatar and oil, olive oil. So uh, these are the first people I want to say goodbye to them. So we're gonna find something sweet to eat. Tayyib, 
أبويا هناك شو بيحكي أنا بديش أجيبكم بيسألوا بيحكي لنا عشان هناك ولا في شراب ولا في مية مالحة ولا في أكل so I'm lucky that the friends here are making uh, the breakfast early in the morning um, by the way the vegetables are not affordable always so it's rare to, to find it's heavy <laughs> so it's rare uh, that uh, anyone can find uh, potatoes for example uh, let's ask them uh, these kind cute children are the tents <laughs> let's ask them about Rafa طيب وانت رايح عرفه؟ انا بديش اروح عرفه، ان شاء الله قبل ما نروح عرفه بيصير هالكلام نروح عدو... نروح على دورنا. آه. ان شاء الله. ان شاء الله، انت اصلا من وين؟ من غزه. طب كيف الامن والامان هان؟ يعني في شيء مخوفك هان زي ما خوفك؟ اكيد الضرب والقصف كله قريب. كل القصف اللي بيصير الايام هذه في محيط ناصر واحنا في محيط ناصر قاعدين في البنى تاع ناصر كل الضرب في محيط ناصر اكيد في خوف ورعب القصف بهز الارض هز لما تصير الضربه الضربه لما بتصير الدخلة قدام عينينا في كل الاماكن ومع هيك بدكش تخلي لا بديش اخلي وين اطلع باولادي انا عندي ستة وين اطلع فيهم بدنا نروح لانه من هون حيقصفوا مستشفى ناصر So, as you can see, the road between uh, Khan Yunus and Rafah is always crowded. People are going to the Mawasi area and the markets of Rafah to buy the essentials. But now it's crowded with vehicles, mattresses and their stuff because they are evacuating Khan Yunus to Rafah. So it's not safe, but people, despite this, are going there because they are afraid of the ground invasion. The ground invasion is terrifying for us because it means that we will be we will be saved uh, without uh, food and water. Uh, people will, will be arrested, either arrested or executed, and that's why we are we are running, not because of bombing. We know that we are going to other places that are not safe. But because of uh, uh, the ground invasion. So people are making the tents in the streets. Now because there's no places in hospitals in Rafah, there's no places, major hospitals in Rafah, and no places in the schools or even the relatives' homes. So now they're living in the mosques, despite it's not safe because the mosques are bombed yani, as a part of the infrastructure of uh, Gaza, so they are bombed and in the streets. Hopefully, we, we will all be safe until the ceasefire ends. I don't know if there is a, a, any word in English that describes this. Marmata. Marmata means that it's literally the hardest circumstances that we've been through since any a lifetime. Maybe. So, yes. And I know there will be a lot of uh, challenges. I mean, the water, the food access, and the, the bathroom. Uh, there is no electricity either in the schools. So, yeah, I'll try and tell you what will happen with me. So, good morning. The first thing we do when we wake up is they're putting on the fire because we want to make tea um, 
made a breakfast and the school is very crowded so you can't sleep the first kid will start crying at 4 a.m then the rest of the kids will start crying and playing despite it's cold by the way people here are, are all waiting into lines for everything for bathrooms for any aids that enter gaza even to buy anything because it's rare to find anyone any selling food goods so yes waiting in lines is everything here the bathrooms uh, are not clean and are not working actually inside the school there is no uh, water so they are not working so we are we are now going to a bathroom in a hospital near to uh, the school مرحبا هلا احكيلي اسمك وين احنا هالجيل انا اسمي مارلين نازي حال المرة الخامسة في رفح تل السلطان وصلنا لمرحلة رجعنا 80 100 سنة لورا مش 50 زي ما حكى الاحتلال في بداية الحرب حياة صعبة صعب صعب انه نوصفها صعب انه نعيشها احنا كفلسطينيين بس يا رب تنتهي هالغمة يعني اكثر من 85 يوم نازحين اكثر من 85 يوم شفنا الويل إلا عنا إنه عنا أمل إنه نرجع على الشمال حتى لو بخيام بس على الأقل من عيد ترتيب حياتنا من أول وجديد. So this is mine. I'm going to put the spices, the salt, so as you know there is no products, there is no snacks, anything entering Gaza for kids and that's why Mohammed, this place from the north of Gaza to the south of Gaza decided to start this project to make Shipsy with two or one shekels instead of or seven instead of uh, seven to ten shekels by the one pocket of chipsy so uh, he can sell this to the kids um, and it's a new project in the Mawasi area so he's in a shelter making chipsy for people like uh, it's normal actually price before the war and instead of the two to three dollars chipsy uh, and limited chipsy entering uh, from uh, the crossing to Gaza. So delicious. to the ambulances to tell them that there is uh, an entry or there are some entries in a certain place so they are coming with the entries by using the civilian vehicles now after bringing the, the entries with a civilian vehicle now the ambulances can go and reach uh, uh, other entries so the thing is insane people are coming using a car by an animal or if they were lucky a civilian car to a hospital the roads are closed uh, the solar connection is no more existent uh, for the, the Red Crescent uh, or the, the Ministry of Health Ambulances. Everyone, this is Bissam from Gaza. I'm still alive, and two million people are internally displaced in Gaza Strip. Half of them are in Rafah. So I'll show you now a typical tent slash home in the Mawasi area in Rafah. This tent, look there, this is the bathroom, these are uh, the tools of the kitchen, uh, there is the bicycle because there is no transportation or vehicles, here is the solar cell so they can at least generate some electricity for uh, to charge a phone for example, the laundry, 
um, the bedroom and the kid, a baby bed there. If they want to yani, have a new haircut, the barber is here between the tents. And these are the neighbors. Do you know what is the saddest part of this story? Is that these people don't know when they are going to go back to their homes and if they still have homes because most of us do not know what happened to the homes and the streets and neighborhoods of our places. So these are uh, the people of Gaza Strip now leaving their warm homes full of joy and love to tents in the middle of nowhere. Good morning. It's raining, alhamdulillah. It's something good. But this is not something good. Yeah, and it's raining over my head while sleeping. Alhamdulillah, I'm going to go So, as you know, there is no products entering Gaza, such as the snacks, chips. So, this is a handmade chips. 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 تجربها تعطيك هذه الكاميرا وصورني هي كان باينه كرانشي مزاكي وصحي اي ثينك سو شكرا This is happening now. People are escaping from the hospital as the Israeli army, the Israeli soldiers are getting closer and closer to uh, where are we now, to the places that people took as shelters for months now, like 24 hus uh, schools around the Nasser Medical Complex, uh, the Nasser Hospital, the, the largest functioning and the last functioning hospital in Gaza Strip and Khan Yunis. So people now are, are escaping in the dark, in the night, do not know where to go, but simply they're afraid because the Israeli soldiers are trying to invade the hospital as they did before in other hospitals. Hey everyone, this is Bissam from Gaza. I'm still alive. I'm surviving after the day three after 100. But that might be the last day or the last night in Nasser Medical Complex as the hospital is near to the invasion. Uh, the tanks are maybe 40 to 50 meters um, away from us, the soldiers as well. So the situation is really hard. The carpet bombing before this moment was just يعني, unbelievable. Unbelievable. The bombings are really loud and are so close to us. Uh, the situation is complicated. I'm trying to find any internet connection to tell you what is happening. But Nasser Medical Complex is now near to be invaded. It's the last functioning hospital. I'm trying to find any internet connection so I can tell you what is happening. The carpet bombing, the, the ambulances could not even reach the, um, uh, the injuries or 
the people were killed and injured because of the carpet bombing in the areas of Watan Samim, Gizan Najjar, Jortil Lut, um, the, the west and the south of um, uh, Khan Yunus refugee camp. Uh, people who are uh, displaced inside the hospital, dozens of thousands are uh, just moving randomly, cannot find any place to go. They try to go to the schools around the hospital or even to uh, the refugee camp itself to find any safe place while the carpet bombing and the uh, bombings in general were يعني, ongoing during their evacuating so it was and still so dangerous for people uh, the, the medical staff, the ambulances uh, many people also evacuated the hospital and that's so dangerous this is the last functioning hospital in Gaza that means that thousands of injuries are still now alone in the hospital Displaced people are alone in the hospital. They are besieged. We are besieged. I don't know if I can survive this or go anywhere. I'm just alone. Alone as thousands. Alone as many in other hospitals were before. In the Shifa Hospital, in the Indonesian Hospital in Kamal Adwan, it's, it's a war against hospitals, against ch children, against women, against people with disabilities and injuries. People are just dying. I'm now talking to you in a risky place, uh, in a dangerous place, just watching everything and hearing everything by my ears and by my eyes. Do not tell you anything. It's not true. It's true. They are invading the hospital. I'm trying now to, 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 to upload this, to leave the phone, uploading this and just to get away from here. If I could get back to the phone and see uh, if, if it's, if it's uh, published, I will. If I couldn't, then that should be my last video. <sighs> I'm still alive, but I don't know if I'm surviving this night. It's now 12.32 a.m. 17th of January 2024. Salam. Same sky, and they, the the warcrafts are flying in the same sky. By the way, this hospital, NASA Medical Complex, is the only hospital that's still working and functioning in Gaza Strip. They are now invading the last hospital in Gaza. Ya Allah, what do we still have to tell to? Stop this! It's the it's the last hospital. Wallah, it's wallahi, it's the last hospital functioning. The other hospitals are either besieged, out of service, small clinics. When you're talking about operations, like vertical operations, uh, dealing with compli complicated injuries, we're only talking about Nasser now. They are invading Nasser. They are coming to Nasser. I mean, it's the last hospital. Now we don't have anything else to do. Who is injured will we're we're gonna, we're gonna die. Is going to die. Um, the sick people and the elderly are going to die. The pregnant women are going to die. The children, the sick children are going to die. As simple as this. This is collective punishment. This is genocide. These are massacres against civilians. This is illegal in the humanitarian law, in the international law. They're invading Palestinian territories. Everything is illegal in the humanitarian history in the same thing, in the same sentence that I've said and no one can stop this madness so close. That was the closest. I survived this and my family and the beloved ones 
my friends uh, did not. So for me, I'm not afraid of death. I'm just afraid of the death of my beloved ones and the, the, the reality that I can't do anything for them. Between 900,000 to million children in Gaza are hearing this sign now. Yes, 45% of the population are children and they are hearing this sound. Intense. And they call it. This cannot be, this cannot be real, Ya Allah. I've never believed once that I will just live, 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 live this madness. Someone is asking how I can help. Okay, to keep fighting for the ceasefire. These are the most important thing. This is how, how you can help. The real way to, to help us are these. Call for a ceasefire. Keep fighting for a ceasefire. Call for a ceasefire. Global strike. Call for a global strike on the 21st of January. We really have some help on you. Thanks for everything. But it's not safe if I want to sleep. Uh, that means that um, there will be an emergency suddenly and I just need to be awake so I can escape or do anything. I'm wearing this vest and the home and the home. I was so close. I'm wearing the vest and the home so I can be a little bit safe from the bullets and snipers and shooting. But no one is safe. Apparently no one's safe. I'm talking to you. While they they did not evacuate, by the way, the, the square where I'm now. They told the blocks 112, 64, 90 to 90, 80 to 90. But the square where I'm living now is not evacuated. They've never told people to evacuate, but now they're invading this place. They're telling the world that they are warning people to evacuate. But I'm telling you, we're not liars. They are not telling anyone to evacuate. They just invade whenever and wherever they want. I'm now in a hospital where the people in the world are telling themselves, lying on themselves about the human rights and the Geneva uh, um, agreements and everything. But guess what? Nothing is protected. The wounded are not protected. The hospitals are not protected. The schools, the civilians, children, women, people, no one is protected. Back to my home, even if it's destroyed. I don't know where are you telling me from in your in Europe, in America, in Australia, your Asian, your Africa, your Arab, I don't know. But if I told you, I'll kill you in front of the people of the world, if you did not give me everything you and your children and your family. Huh? What will you do? You'll never give me your home. 
you fight. I'm not fighting. I'm recording and trying as much as, as I can to survive this without being a refugee more than this. I, I've, I've, I've been displaced from my home for 400 days and I know what does it mean to stay without your home, your land. So I can't go anywhere actually. I can't go. I can't go. This place where am I now? Called Nasser Hospital. I'm trying to, to get out of it now because it's besieged and it's bombed and everything is shit around us. I can't leave. I'm trying tomorrow, not for tomorrow. But I mean, this place is a hospital. It's a damn hospital. And this place is the last functioning hospital. It's not only a normal hospital. It's not a hospital out of a hundred hospitals. It's the last functioning hospital in... <laughs> Otherwise, it's... That was so high, so close. That was so close. Now this is so close. Now this is so close. Recording our death day after day. We're recording it with a brave heart and with some faith, some faith in the humanity and a new. As of 8 a.m. on Sunday, the 28th of January, 2024, Bisan is still alive. However, more than 30,000 Palestinians have been slaughtered by Israel since the 7th of October, 2023. As of 8 a.m. on Sunday, the 28th of January, 2024, Israel has been bombarding Gaza for 114 days. As of 8 a.m. on Sunday, the 28th of January, 2024, Israel has been massacring the Palestinian people for 114 days. As of 8 a.m. on Sunday, the 28th of January, 2024, the rest of the world has witnessed these atrocities and done nothing for 114 days. In 107 days, on May 14th, 2024, the Israeli occupation of Palestine will have been happening for 76 years. Someday the world will watch and study Bassan's videos as historical texts, as well as the work of all the courageous Palestinian journalists and storytellers who have been documenting the genocide of their people. What will you say to your children and grandchildren when they ask you what you were doing during this genocide? But this is not just history. This is not some abstract timeline of events and numbers to be studied and memorized. This is real. This is happening. Right now. Right now, Israeli bombs are falling on Gaza. Right now, Palestinian children are being murdered by bloodthirsty Israeli colonizers. Right now, Palestinian families are being torn asunder and entire bloodlines are being systemically wiped out. But no matter when you're watching this, whether five months or 50 years from now, whether Bisan is alive or dead, whether the Israeli occupation has endured or ended, there will still be Palestinians on this earth. And all of us who have witnessed these massacres over the last 114 days will have to answer to them. This is not over. History is what is happening right now. And whether you like it or not, you are an essential part of it. And now is the time for you to play your part. This is not over.